In our Dilsi with me, Angelo, a special guest ever on and day, Supreme Court retired judge, Jasthi Chalmesurgaru. Prati Wakalu could arrange the Nente, Migurin still school in a Kutu Hulam. The master could be the master of the politician could be politician of the world. ఒక మామూలు అడ్వకేట్ స్థాయి నుంచి ఒక సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జిగా ఎదిగిన తర్వాత ఎక్కడ తేడా అనిపించింది మీకు అన్ని అంటే జుట్టు ఉడిపోయింది ఒక మనుషుల్ని వాళ్ళని చూసిన వెంటనే వీళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు వీళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు వీళ్ళు నిజంగా ఇది చేస్తుంటారా లేదా ఇందులో ఏది నిజం ఏది అబద్ధం ఇలాంటివి జడ్జి ప్లేస్ లో ఉన్న మీరు కానీ ఎవరైనా సరే మానసికంగా కొంత ప్రిపేర్ అవుతారా సార్ ఒక మనిషిని చూస్తే నేను లంచాలు తీసుకుంటాను లేదా నా మొహం చూసి మీరు చెప్పగలరా ఎక్కడ తెలుస్తుందండి మనుషులు అనేవాళ్ళు ఎవరు దేవతలు కాదు సేవా రంగాల్లో అవినీతి పెరిగిపోతే ప్రజలకి అసలు న్యాయం జరుగుతుంది అని నమ్మకం ఎలా కలుగుతుంది సార్ సరే అన్ని ఈ ప్రమస్సలు అన్ని నాకు తెలుసు మీకు తెలుసు అందరికీ తెలుసు నేను ఏం చేద్దామని చెప్పండి ప్రపంచంతా ఉంది అమెరికాలో లంచాలు పుచ్చుకుంటారు రష్యాలో పుచ్చుకుంటారు కాబట్టి మన దేశంలో తప్పు లేదు చట్టం ధర్మాన్ని అందిస్తుంది ఈ రోజున చట్టం అనేది మూడు ప్రిసైజ్ యాక్ట్లు రాశారు టైప్ చేసి ఉంటుంది ధర్మం అంటే ఏమిటి ఎక్కడ రాసింది చెప్పండి రామారావు గారు తోటి అంత మంచి సాన్నిహిత్యం ఉండి ఒకనొక టైంలో ఆయనకి మీరు సపోర్ట్ చేయలేదు అని అన్న వాదనకి మీరే ఉంటారు కారణం ఏంటంటే హాయ్ అండి ఈనాడు దిల్సే విత్ మీ అంజలిలో నా స్పెషల్ గెస్ట్ ఎవరు అని అంటే సుప్రీం కోర్టు రిటైర్డ్ జడ్జ్ జాస్తి చలమేశ్వర్ గారు మరి ఆయన్ని అడిగి ఆయన లైఫ్ జర్నీ గురించి అడిగి తెలుసుకుందాం సార్ నమస్కారం అండి ముందుగా నేను మీకు థ్యాంక్స్ అనేది చిన్న వర్డ్ అయినప్పటికీ తెలుగులో చెప్పాలంటే మీకు చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు ఎందుకు అని అంటే నాకు విసిగించాను ఏమో మరి బట్ క్షమించాలి యాక్సెప్ట్ చేసినందుకు నిజంగా మీకు ధన్యవాదాలు ముందుగానే చెప్పేస్తున్నాను సార్ జస్టిస్ చలమేశ్వర్ గారు అని అనగానే అందరికీ గుర్తొచ్చేది అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఆలోచించేది ఏంటంటే మీ గురించి తెలుసుకోవాలనే ఒక కుతూహలం ఉంటుంది సో ఏమీ అనుకోకుండా మీ చదువు విద్యాభ్యాసం అంటే ఇది వద్దు అని అంటే నేను అప్పిస్తాను మొహమాటం ఏం లేదు అంటే మీ నాన్నగారు తాతగారు కూడా ఈ అడ్వకేట్గా ఉన్నారు అంటే వాళ్ళ ప్రభావం పడడం వల్ల తాతగారు అంటే మా మెటనల్ గ్రాండ్ ఫాదర్ మా మా పితామహుడు వ్యవసాయదారుడు మాతామహుడు అడ్వకేట్ ఓకే ఓకే మా నాన్నగారు అలా చదువుకున్నారు సార్ వాళ్ళ ప్రభావం ఉండి మీరు ఇటువైపు రావడం సహజంగా ఉంటుంది కదమ్మా ఇప్పుడు సినిమా స్టార్లు కొడుకులు సినిమా స్టార్లు అవుతారు పొలిటీషియన్లు కొడుకులు పొలిటీషియన్లు అవుతారు కొద్దిగా కూడా అవుతారు అనుకోండి లాయర్లు కొడుకు డాక్టర్లు కొడుకులు డాక్టర్లు కూతుర్లు డాక్టర్లు అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఆ వాతావరణం చూస్తారు ఏదో నచ్చుతుంది అండ్ పర్టికులర్గా ముందు వాళ్ళు ముందు తరం వాళ్ళు ఆ వృత్తుల్లో కనుక కొంచెం సక్సెస్ఫుల్ అయితే దాంట్లో ఉండే గౌరవం దాంట్లో ఉండే సౌకర్యాలు కొంత అట్రాక్ట్ చేస్తాయి ఏమి చేయాలి అనే నిర్ణయం తీసుకునే సందర్భంగా ఇవన్నీ ఎంతో కొంత పాత్ర పోషిస్తాయి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది వాళ్ళ ప్రభావం అంటే ఎడ్యుకేషన్ అయిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా మీరు ఎక్కడ జాయారు అంటే మీ విక్కిపీడియాలు నేను చూశాను అది ప్రేక్షకుల కోసం ఒకసారి లా పూర్తయిన తర్వాత ఎవరు వచ్చి డాక్టర్ భీమరాజు గారు ఉండేవారు పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ అప్పటికే సరిగ్గా దీనికి నెక్స్ట్ ప్యారల్ లైన్లో వారి ఇల్లు వారు ఆఫీస్లో వినరే జాయిన్ అయ్యాను హైకోర్టులో 
తరం కట్టడం భీమరాజు గారి దగ్గర ఒక్క సంవత్సరం చేశానమ్మా భీమరాజు గారి వల్ల దగ్గర ఏమైందంటే నేను వచ్చేప్పటికి ఆయనకి ఇరవై రెండో ఇంత వయస్సు జస్ట్ నేను జాయిన్ అవ్వడానికి ఒక ఆరు నెలల ముందు హీస్ అప్పుడు హార్ట్ అటాక్ హెల్త్ కొంచెం బాగుండలేదు ఒక సంవత్సరం నేను ఆయనతో పనిచేసిన తర్వాత ఆయన టర్మ్ అయిపోయింది పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్గా ఆరోగ్యం బాగోని కారణం చేత ఆయన మండింగ్ కుటర్ కోసం ప్రయత్నం చేసినట్టుగా నాకు నాకేమైతే అండి చాలా చిన్నవాడిని ఆయన ప్రయత్నం చేశారు లేదు నాకు తెలియదు కానీ చేసినట్టుగా లేదు ఎందుకంటే ప్రాక్టీస్ మానేశారు నేను చేతల స్కూల్ ఇది అని చెప్పి ఆయన ప్రాక్టీస్ మానేసి రిటైర్మెంట్ డిక్లేర్ చేశారు నార్మల్గా లాయర్లకి డాక్టర్లు రిటైర్మెంట్ ఉండదు ఆయన నేను కంటిన్యూ చేయదలుచుకోలేదు అని చెప్పి చేసి అప్పుడు ఆయన అనౌన్స్మెంట్ తర్వాత నేను వేరే ఆఫీస్ అయితే కోల్స్ వచ్చింది ఏంటంటే జేరి ఒక సంవత్సరం అయింది ప్రకృతిలో జేరి ఒక సంవత్సరంలో అంటే అప్పటికి నాకు ధైర్యం చాలా సంవత్సరానికి జెండా ఎగరేసి స్వతంత్రంగా ప్రాక్టీస్ చేసేంత ధైర్యం నాకు లేకపోయింది తర్వాత రాజారావు గారిని వారి ఆఫీస్లో ఒక మూడేళ్ళు ఉన్నాను వారు గవర్నమెంట్ లీడర్గా ఉండేవారు అప్పుడు వారి ఆఫీస్లో ఒక మూడేళ్ళు ఉన్నాను ఒక మామూలు అడ్వకేట్ స్థాయి నుంచి ఒక సుప్రీంకోర్టు జడ్జిగా ఎదిగిన తర్వాత మీలో వచ్చిన మార్పులు అనండి లేదా అడ్వకేట్కి ఆలోచన విధానానికి జస్టిస్ ఆలోచన విధానానికి ఎక్కడ తేడా అనిపించింది మీకు మరి అడిగేది ఆలోచన విధానం అంతే మార్పు అంటే మిగతా మార్పులు ఏమి అడగట్లేదు కదా అన్నీ అడుగు అన్నీ అంటే జుట్టు ఊడిపోయింది వచ్చిన మార్పు ఏంటంటే జుట్టు ఊడిపోయింది అడ్వకేట్గా మొదలైన నుంచి ఇవాళ వరకు చూస్తే ఆలోచన విధానం అంటే అడ్వకేట్ అయ్యే నాటికి ఇరవై మూడు ఏళ్ళు ఆ వయసులో సాధారణ అంటే ఎవరు మహాత్ములు గాంధీ గారు లేటి వారు పక్కన పెట్టేస్తే సాధారణమైన మనుషులు నాలేటి వాళ్ళందరికీ ఆ వయసులో ఏమిటి ఏదో వృత్తిలో గొప్ప పేరు తెచ్చుకోవాలి డబ్బు సంపాదించాలి పేరు తెచ్చుకోవాలి మన పేరు కూడా ఈ దేశంలో చెప్పుకోవాలి నేను గొప్ప లాయర్ అని చెప్పి ఇటువంటి కోరికలు ఏవో ఉంటాయి అందులో నాకు ఉండేవి బట్ వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ కాస్త ప్రపంచం అర్థం చేసుకోవడం వయసుతో పాటు మన ఆలోచన విధానంలో మార్పులు వస్తాయి మన మానసిక పరిపక్వతలో మార్పులు వస్తాయి అయితే ఇదొకటి డబ్బు సంపాదించడం పేరు సంపాదించడం కాకుండా ఇంకొంత సాంఘికమైన బాధ్యతలు ఉంటాయి ఈ లాయర్కి ఉంటాయి జడ్జికి ఎక్కువ ఉంటాయి అనే అవగాహన మనం ఏ పని చేసినా పర్టికులర్గా మీరు జడ్జి అయిన తర్వాత అని అడిగారు కాబట్టి అనుక్షణం ఆలోచన మనం ఏదో ఈ పని చేస్తే ఈ తీర్పు రాస్తే దీనివల్ల సమాజానికి ఆనం మంచి మంచి స్వరూపం ప్రతి కేసులోనూ అటువంటి సమస్య రాకపోవచ్చు గుర్తుగా ఏదో ఇతర అనుదమ్ములు తగదలు అడుగుకునే ఆస్తిపోసిన దాంట్లో సమాజానికి పెద్దగా ఉపయోగపడేది ఉపయోగపడనిది కూడా ఏమి ఉండవు లేకపోతే భార్యాభర్తలు డైవర్స్ కూడా లార్జర్ క్యాన్వాస్లో ప్రతిదాన్ని విస్తరించవచ్చు భార్యాభర్తలు డైవర్స్ విషయం సక్రమంగా డీల్ చేయబోతే ప్రపంచంలో అండర్స్ట్ వస్తుంది అంత థీరీ దొరుకుద్దు మనకి జడ్జిగా ఎస్పెషల్లీ కాన్స్టిట్యూషన్ కోర్ట్ జడ్జిగా లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ డీలింగ్ విత్ పబ్లిక్ లా ఇష్యూస్ వస్తాయి వాటిలో ఇది ఖచ్చితంగా ఈ ఆలోచన అవసరం మనం తీసు మనం రాయబోయే జడ్జిమెంట్ వల్ల ఇది సమాజానికి ఏదన్నా మంచి జరుగుతుందా ఏ రకంగా మనం జడ్జిమెంట్ తీర్పిస్తే ప్రజలకు ఎక్కువ ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అనే ఆలోచన సహజంగా ఉంటుంది మీరు కోర్టులో మీ సీట్లో మీ బెంచ్లో కూర్చున్నారు కూర్చున్న తర్వాత మీ దగ్గరికి ఒక కేసు వచ్చింది కేసు వచ్చిన వెంటనే ఇటు మెయిన్ కంప్లైంట్ ఇచ్చిన వాళ్ళు కానివ్వండి రెండు పార్టీల వాళ్ళు కూడా మీకు ఎదుర్కొంటే కనపడతారు ఇద్దరు కంప్లైంట్ చేసిన వాళ్ళు ప్లస్ అపోజిషన్ వాళ్ళు ఇద్దరు ఉంటారు ఒక మనుషుల్ని వాళ్ళని చూసిన వెంటనే వీళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు వీళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు వీళ్ళు నిజంగా ఇది చేస్తుంటారా లేదా ఇందులో ఏది నిజం ఏది అబద్ధం ఇలాంటివి జడ్జి ప్లేస్లో ఉన్న మీరు కానీ ఎవరైనా సరే మానసికంగా కొంత ప్రిపేర్ అవుతారా సార్ ముందు రెండు విషయాలు మీరు నేను చెప్పాలి నేను హైకోర్టు జడ్జిగా స్టార్ట్ చేశాను 
సుప్రీం కోర్టులో ఎండ్ అయిపోయింది హైకోర్టుల్లోనూ సుప్రీం కోర్టులోనూ పార్టీలు కోర్టు ముందుకు రావడం అనేది చాలా అరుదుగా జరిగే విషయం ఇది ఆర్ కోర్ట్స్ ఆఫ్ రికార్డు జిల్లా కోర్టులో అయితే జిల్లా కోర్టు అంత కింద 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 కోర్టులు పాత రోజుల్లో మనం మున్సిపల్ కోర్టు అని అన్నాం ఇప్పుడు జూనియర్ సివిల్ జడ్జెస్ అంటున్నారు ఆ కోర్టుల్లో పార్టీలు హాజరవుతారు హైకోర్టుకు వచ్చేవాడికి పార్టీలు హాజరవడం అనేది చాలా రేర్గా జరిగే విషయం అంటే మీకు చెప్పాలంటే ఖచ్చితంగా హైకోర్టుకు ఒరిజినల్ జూరిస్ ఫిక్షన్ ఎలక్షన్ పిటిషన్స్లో ఉంటుంది ఆ కేసుల్లో పార్టీలు హాజరవుతారు వాళ్ళని విచారించడం సాక్షులు నమోదు చేయడం కూడా హైకోర్టులో జరుగుతుంది ఇది కాకుండా పార్టీలు డైరెక్ట్గా రావడం మా ముందుకు అనేది మ్యాట్రిమోని అండ్ డిస్ప్యూట్లో భార్యావర్తల తగాదాల్లో వాళ్ళు పిలిపించి ఒక ఎలిమెంటరీ నామ్ ఏమిటంటే సాధ్యమైతే ఏదన్నా రికన్సైల్ చేయడానికి వీలవుతుందా ప్రయత్నం చేయమనేది ఒక జ్యుడిషియలీ ఇవాల్వ్డ్ నామ్ ఒకటి ఉన్నది ఏదన్నా వీలైతే ఒక ప్రయత్నం చేసి ఏదన్నా కలపడానికి ప్రయత్నం చేయండి న్యాచురల్గా పది పిలిచి మాట్లాడకపోతే జరిగేది కాదు కదా అది కైతాల మీద జరిగే వ్యవహారం కాదు కదా కాబట్టి అటువంటి సందర్భాల్లో పార్టీ మిగతా కేసుల్లో అసలు పార్టీలు మా ముందుకు రారు వాడు అందంగా ఉన్నారా వికృతంగా ఉన్నారా కొమ్మలు ఉన్నాయా కార్లు ఉన్నాయా మాకు తెలియదు పార్టీ ఎటువంటి రాక పూర్తిగా కాగితం కాగితమే మాకు సంబంధం కింద కోర్టులో రికార్డ్ చేసిన ఎవిడెన్స్ కింద కోర్టులో రాసిన జడ్జిమెంట్తో తప్పితే పార్టీ ఎటువంటి ఉంటాడు మన చూడగానే వాడు మంచివాడు లాగా కనిపిస్తున్నాడా క్రూరులాగా ఉన్నాడా అనే అంచనా వేసే అవకాశం చాలా అసలు ఉండదు మాకు పేపర్ చూసి పేపర్ చూస్తే ఏం చదువు మీరు చదువు మీరు చదువుతారు నేను చదువుతాను ఇప్పుడు పేపర్ చూస్తే అంటే మీ మీ ట్రైనింగ్ని బట్టి ఉంటుంది ఇప్పుడు మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఏ అనేవాడు బి అనేవాడు కత్తితో పొటలు పొడిచాడు అనేది ఒక స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ అప్పుడు ఏ అనేవాడిని గురించి మీరు ఏమనుకుంటారు మీకు చెప్పింది సింపుల్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ ఏ అనేవాడు బి అనేవాడిని కత్తిపెట్టి పొడిచాడు ఇప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వైద్యానికి వెళ్ళాలనుకోండి కత్తిటి అడ్డంగా కోసేస్తాడు అక్కడ కత్తిపెట్టి పొడుస్తున్నాడు ఈ పొడిచిన వాడు ఎవడు ఏ కారణం చేత పొడిచాడు ఏ పరిస్థితుల్లో పొడిచాడు అనేది ఇంక్వైరీ చేయాల అంతే కానీ వాడు ఏ అనేవాడు బి అనేవాడిని కత్తిపెట్టి పొడిచాడు అనగానే వాడు మర్రరు మర్ర చేసాడు అనే కంక్లూజన్ జంప్ అవ్వకూడదు ఒకటి రెండోది ఆ కత్తిపెట్టి పొడి డాక్టర్ కాదు ఏ సందర్భంగా అట్లా జరిగింది వాడు కావాలని ఇంటెన్షన్గా పొడిచాడా అదే వాడు ఏదో కత్తి ఇటా అంటుండ సడన్గా రెండో వాడు అటు వస్తే వాడు కడుపులో పూసుకున్నదా ప్రమాదవశాత్తు ఇట్లా ఇవన్నీ అటెండెంట్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ కాబట్టి ఆ పఠించి చూడగానే లేకపోతే రికార్డు చదవగానే ఒకసారి రికార్డు మీద ఉంటుంది ప్రతి కేసులోనూ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రిమినల్ కేసుల్లో మీరు చూస్తే ఛార్జ్ అంటారు అభియోగం అనుకోండి తెలుగులో ఛార్జ్ అనేది దట్ యు ఆర్ అక్యూజ్ ఆఫ్ కాజింగ్ ద డెత్ ఆఫ్ సోన్స్ మర్డర్ కేసు గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం అక్యూ సోన్స్ ఎక్స్ ఈజ్ అక్యూజ్ ఆఫ్ కాజింగ్ ద డెత్ ఆఫ్ వై బై ఇన్ఫెక్టింగ్ నైఫ్ ఇంజరీ ఆర్ బై గన్ షాట్ ఏదో ఇటువంటి ఛార్జ్ ఏదో ఉంటుంది ఇది ప్రతి వాడి మీద అభియోగం ఉంటుంది అందరి మీద ఉంటుంది ఉంటుంది ఊరికి మాట వస్తే చెబుతున్నాను అంటే పేర్లు ప్రత్యేక కదా కాదు అది ఎవరో చీఫ్ మినిస్టర్ గారిని గురించి ఎవరు ఏదో చాలా విపరీతంగా ధన సమపార్జ్యం చేశారు ఆఫీస్లో అని కేసు పెట్టారు ఒక ఇరవై ఏళ్ళు నడిచేది ఈ దేశంలో అది నిజమైన ప్రూవ్ అయిందని ఒక ఎగ్రి వారు తెలిపించారు అది నిజం కాలేదు నిజం కాదు రికార్డు ఉన్న సాక్షం సరిపోదని హైకోర్టు వారు రివర్స్ చేశారు ఆ తర్వాత ఆ కేసు సుప్రీం కోర్టు వెళ్ళింది ఆ సుప్రీం కోర్టులో విన్నారు రిజర్వ్ చేశారు అయితే పాపం జడ్జీలు తిరుగుబాటు చేసిన జడ్జిమెంట్ రాసే లోపుగా వారు కాలం చేశారు ఇప్పుడు వారు చేసినట్ట చేయనట్ట ఇది పాయింట్ ఏంటంటే ఇదంతా రికార్డు మీద ఉంటుంది ఆ రికార్డు మీద అసెస్మెంట్ ఒక్క ట్రయల్ కోర్టులోనే పార్టీలు అక్కడ కూడా ఒక మనిషిని చూస్తే నేను అంశాలు తీసుకుంటున్నాను లేదా నా మొహం చూసి మీరు చెప్పగలరా ఎట్లా తెలుస్తుందండి ఏదో సాక్ష్యం ఉండాలి దానికి ఎందుకంటే కింద కోర్టులో ఉండే హైకోర్టు సుప్రీం కోర్టు లెవెల్లో మీరు చెప్పినట్టుగా కింద కోర్టులో కూడా కింద కోర్టులో కూడా 
ఒక మనిషిని చూడగానే వాడు లంచం పుచ్చుకున్నాడో లేదో లేకపోతే మర్డర్ చేసేవాడు మీరు యూ షుడ్ టేక్ సమ్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ డ్రెడ్ఫుల్ క్రిమినల్స్ అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైకిక్ క్రిమినల్స్ ఉంటారు సీరియల్ కిల్లర్స్ వాళ్ళు వాళ్ళని చూస్తే వాడు ఇటువంటి వాళ్ళని మీకు చూడగానే మీకు అనిపి అనిపిస్తే ఇంతమంది ఆ ప్రమాదంలో పడ ముందే జాగ్రత్త పడతారు చాలా నార్మల్గా కనిపిస్తారు వాళ్ళు కాబట్టి అసలు అపీరెన్స్ని బట్టి ఒక మనిషి ఇటువంటి వాడు అనేది డిసైడ్ చేయడం చాలా తప్పు పని ఫర్ ఎ జడ్జి జడ్జి కాని వాడికి అమాయకత్వం అది జడ్జి కనుక అటువంటి పని చేస్తే అది చాలా తప్పు అది ఫిజికల్ అపీరెన్సెస్ని బట్టి ఒక మనిషి మంచి చోట్ల డిసైడ్ చేయడం అనేది జయనే కూడదు రెండోది ఈ కోర్టులు అనేది పూర్తిగా సాక్ష్య ఆధారాల మీద ఆధారపడి నడిచే వ్యవస్థ ఇన్ ద యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ వేరే ఆల్టర్నేటివ్ లేదు మనకేమి దివిజ్ఞానం ఉండదు మనిషిని చూడగానే మనం మనకు దివ్యచక్షులు ఏమో ఉండేవాడేసి తప్పు చేశాడా లేదా కనుక్కునే ఇది దేవుడు మనకి ఎవలా జడ్జీలకు కూడా కూడా సాక్ష్యాలు పుట్టిస్తున్నారు కదా ఏమండి పేపర్లు పుట్టిస్తున్నారు పుట్టిస్తున్నారు అడ్వకేట్స్ కల్పరేట్ పుట్టిస్తున్నారు పుట్టిస్తారు ఈ అంటే ప్రజలు అక్కడ జడ్జి ట్రైనింగ్ ఆయన తెలివి ఆయన ఆయన పరిపక్వత ఏమిటి అక్కడ ఇది ఇప్పుడు కాగితం పుట్టించారు రెండో పార్టీ ఊరుకోడు వాడు చెప్తాడు సరే ఇది పుట్టించిన కాగితం ఒరిజినల్ కాగితం కాదు అంటాడు ఆ రెండు ఉన్న మెటీరియల్ ఎసెస్ చేసి ఇది నిజంగా జెన్యున్ డాక్యుమెంటా పుట్టించిన డాక్యుమెంట్ అనే కంక్లూజన్కి రావడంలో జడ్జి ట్రైనింగ్ తెలివితేటలో ఆధారపడి ఉంటాయి ఆ ప్రాసెస్లో డిపెండింగ్ అపాన్ ద పర్టికులర్ జడ్జెస్ ఎక్విప్మెంట్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ దిస్ థింగ్ కరెక్ట్ కంక్లూజన్ వస్తాడా ఇన్ యాక్యురేట్ కంక్లూజన్ వస్తాడా అది వేరే విషయం అందులో ఇంకొక పాయింట్ కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవాలి కరప్టడా కాదా అనేది కూడా ఒకటి యాడ్ చేసుకుంటే దాని అఫ్కోర్స్ అది ఉంటుంది తీసుకొచ్చి చెల్లకపోతుంది సార్ సుప్రీంకోర్టులో కానీ హైకోర్టులో కానీ ఇన్ని వేల లక్షల కేసులు పెండింగ్లో ఉండిపోవడానికి గల ప్రధాన కారణం ఏంటని మీరు అనుకుంటే సుప్రీంకోర్టులో లక్షలు లేవమ్మా ఇంకా అంత అంత ప్రమాదం దగ్గర లేదు యాభై యాభై నాలుగు వేలు అంత ఉండే నేను అని చెప్పి హైకోర్టులో లక్షలు అన్నారు లక్షలు ఉంటాయి మా ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టులో దాదాపు రెండు లక్షల దాకా సుమారుగా ఎగ్జాక్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ నేను తీసుకోలేదు సుమారుగా ఉన్నట్టున్నా రాహబెల్లాడ్ కోర్టులో తొమ్మిది పది లక్షల కేసులు పెండింగ్ ఉంటాయి హైకోర్టులో అంటే ఇంత పెండింగ్ ఉండిపోవడానికి కారణాలు ఏంటంటారు ఎందుకంటే చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్ అమ్మా రెండు నిమిషాల్లో చెప్పలేను బట్ ఇండికేట్ చేయగలను దాని మీద రోజుల తరపున మాట్లాడచ్చు ఇన్ని కేసులు ఎందుకు ఉంటాయంటే ఈ దేశ జనాభా నూట ముప్పై కోట్లు సుమారుగా మనుషులు అనేవాళ్ళు ఎవరు దేవతలు కాదు మనుషులు అందరూ ఏదో ఒక డిగ్రీ ఆఫ్ అవలక్షణం ఉంటుంది కొంత దగ్గర మరీ ఎక్కువ ఉంటాయి కొంత దగ్గర తక్కువ ఉంటాయి కమ క్రోధాలు అనేవి మనుషులకు సహాయమైన విషయాలు ఏదో పొరపాట్లు జరుగుతుంటాయి తగాదాలు వస్తాయి తగాదా వస్తే కోర్టుకు పోవాలి నలభై కో భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చేప్పటికి ఈ దేశం అనేవా దాదాపు నలభై కోట్లు ఇవాళ నూట ముప్పై కోట్లు దాదాపు నూట ఇరవై ఏడు ఎంత ఉన్నారు అది ఎగ్జాక్ట్గా మీరు ఇద్దరు రోజు రోజుకి నిమిషం నిమిషానికి మారుతూ ఉంటుంది సుమారుగా సంథింగ్ ఆఫ్ దట్ ఆర్డర్ భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిందండి ఈ దేశంలో ఎన్ని కోట్లు ఉన్నాయి ఎంతమంది జడ్జీలు ఉన్నారు ఇవాళ ఎన్ని కోట్లు ఉన్నాయి ఎంతమంది జడ్జీలు ఉన్నారు ఒకసారి మీరు స్టాటిస్టిక్స్ తీసుకుంటే పెరిగిన జనాభాకి సరిపడా కోర్టులు రాలేదు మనకి అది బేసిక్ ఒక కారణం రెండవది తగాదాలు ఎందుకు వస్తాయి కోర్టులకు సంబంధించి అంటే లైట్ రూపంలో చెప్తున్నాను అదే అనుకోకండి మూడు పళ్ళలు ఎందుకు పోటాడు ఉంటారంటే సవలక్ష కారణాలు ఉంటాయి కోర్టుకు ఎందుకు వస్తున్నారంటే లీగల్ రైట్స్ ఏవో ఇన్ఫ్లూన్ చేయని అంటేనే కోర్టుకు రావాలి మామిడి వాళ్ళ వంట సరిగ్గా చేయలేదని నేను కోర్టుకు పోలేను ఐ హ్యావ్ నో లీగల్ రైట్ ఆన్ దట్ లేకపోతే మీరు ఆడవాళ్ళు కాబట్టి మా ఆయన మలుపులు తీసిపెట్టలేదండి వాడు సాయంత్రం బదార్ నుంచి వచ్చేప్పుడు అని చెప్పి మీరు కోర్టుకు పోలేరు దే ఆర్ నో లీగల్ రైట్స్ దే ఆర్ ప్యూర్లీ పర్సనల్ అఫైర్స్ ఇవన్నీ లీగల్ రైట్స్ వాటి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కోసం కోర్టుకు పోతారు లీగల్ రైట్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ ఏదర్ బై ఎస్ లా స్టాట్యూట్ పార్లమెంటు స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ లా చేస్తే అందులో నుంచి మీకు కొన్ని రైట్స్ వస్తాయి కొన్ని ఆబ్లిగేషన్స్ వస్తాయి కొన్ని బాధ్యతలు వస్తాయి ప్రతి లాలోను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ మీకు ఆబ్లికేషన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ వేయాలి మీకు మీ ఆదాయం ఒక పరిమితి దాటితే రిటర్న్ వేయాలి అది ఒక ఆబ్లికేషన్ సపోజ్ యూ నో ద డిస్టింగ్షన్ లాలో రైట్ అండ్ ఆబ్లికేషన్ అని ఉంటాయి రెండు ఉంటాయి కొన్ని రైట్స్ కొన్ని ఆబ్లికేషన్స్ లా అప్లైజెస్ యూ టు డూ సెటన్ థింగ్స్ ఇవన్నీ ఇందులో ఏ తేడా వచ్చినా అది కోర్టుకు పోతుంది 
ఎవ్రీ లా మేడ్ బై ద లెజిస్లేట్ ఇది ఒక ఒక భాగం లా ఇది స్టాట్యూటరీ రైట్స్ అండ్ ఆబ్లిగేషన్ కాంట్రాక్చువల్ లాతో సంబంధం లేకుండా మీరు నేను ఒక కాంట్రాక్ట్ రాసుకుని ఏదో ఇల్లు కొందాము లేకపోతే జాయింట్గా వ్యాపారం చేద్దాము పెట్టుకుందాము అందులో తేడాలు వచ్చినాయి ఆ కాంట్రాక్ట్ క్రియేట్స్ రైట్స్ అండ్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఇట్ మై క్రియేట్ సైడ్ అండ్ రైట్స్ ఇన్ యువర్ ఫేవర్ ఇట్ మై క్రియేట్ సైడ్ అండ్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఇన్ యువర్ ఫేవర్ ఏదో జాయింట్ బిజినెస్ చేద్దాం అనుకుంటే అట్లాగే రెండో పార్ట్నర్ ఉండే వాడు నేను నాకు కొన్ని రైట్స్ ఇందులో ఎక్కడ తేడా వచ్చినా కొట్టుకుపోతారు అట్లా రైట్స్ అండ్ ఆబ్లిగేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి వీటి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కోసం కొట్టుకుపోతారు ఈ నూట ముప్పై కోట్ల జనాభా పెరగడమే కాకుండా ఈ అరవై డెబ్బై ఏళ్లలో పార్లమెంటు స్టేట్ లెజిస్లేచర్స్ చాలా చట్టాలు చేశారు ప్రతి చట్టం కొత్త కొత్త రైట్స్ ఆబ్లిగేషన్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది వీటన్నిటిలోంచి డిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ ఒపీనియన్స్ వస్తాయి మనుషుల్లో విచ్ లీడ్ టు లిటిగేషన్ సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద లిటిగేషన్ పెరుగుతుంది ఇవన్నీ హ్యాండిల్ చేయడానికి తగినన్ని కోర్టులు కావాలి లేవు ఒక్క నంబర్ కాదు నంబరే కాకుండా నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ ఏంటి ది ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ జడ్జి అంటే చాలామంది జడ్జీలు ఉంటారు కృష్ణగారు గారు జడ్జి నేను జడ్జి అయ్యా క్వాలిటేటివ్గా వారికి నాకు చాలా తేడా ఉంది నాకంటే చాలా గొప్పవాడు ఇద్దరం ఒకే ఉద్యోగం చేసాం ఇద్దరికి జీతం ఆయనకంటే జీతం మాకు ఎక్కువ వచ్చేది ఇన్ఫ్లేషన్ వల్లన సిక్స్త్ రేస్ ఎక్కువ కృష్ణగారు గారి కంటే నాకు ఎక్కువ జీతం వచ్చేది పాపం ఆయనకి ఎంత నాకు వచ్చిన జీతంలో ఆయనకు ఆరో వంతు కూడా వచ్చి ఉండదు ఆయన రిటర్న్ అయిన వాటికి పాయింట్ అది కాదు జడ్జీలు అందరూ ఒకే స్థాయిలో ఉండరు మనుషుల్లాగా క్లాస్లో మీరు స్కూల్కి వెళ్ళాను అనుకోండి కాలేజ్కి వెళ్ళాను ఫస్ట్ ర్యాంక్ స్టూడెంట్ ఉంటాడు లాస్ట్ ర్యాంక్ అందరు వాడు బిఏనే వీడు బిఏనే వాడు డాక్టర్ అయ్యాడు వీడు డాక్టర్ అయ్యాడు అట్లాగే జడ్జెస్లో కూడా ఉంటుంది సుప్రీంకోర్టు జడ్జీ దగ్గర నుంచి మ్యాజిస్ట్రేట్ల వరకు క్వాలిటేటివ్గా కొంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సో ది ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ డిటర్మైన్ చేసే ది క్వాలిటీ ఆఫ్ ది జడ్జ్ అండ్ ఒక జడ్జెసే కాదు అసెస్ చేసే లాయర్లు వాడు క్వాలిటీ సపోర్టింగ్ స్ట్రక్చర్ ఇప్పుడు నేను జడ్జ్మెంట్ చదువుతున్నాను జడ్జ్మెంట్ సరే మంచిగా చూడకు ఈ దేశంలో స్టెనోగ్రాఫర్లు ఇస్తారు జడ్జీలకి మన మిమ్మల్ని మీరే రాసుకుని చేస్తూ ఉంటలేదు మిమ్మల్ని ఇంకా ఇస్తారు ఆ స్టెనోగ్రాఫర్ గారు కాస్త షార్ప్గా ఉండి ఎఫిషియంట్ అయితే ఒక రకంగా ఉంటుంది నాకు తెలిసి పేజీకి మీకు ఏమైనా షార్ట్ హ్యాండ్ అది ఏమన్నా సార్ మీకు ట్రై చేసినా ఒక ఐడియా ఉంది హయ్యర్ లోయర్ హయ్యర్ స్పీడ్ స్టాండర్డ్ స్పీడ్ అంతా వన్ ట్వంటీ వర్డ్స్ వన్ ట్వంటీ గంటకి వన్ ట్వంటీ స్పీడ్ టైప్ చేసేవాళ్ళు హయ్యర్ పేజీకి వన్ ట్వంటీ తప్పులు చేసే టైపిస్టులు ఉంటారు అంటే హయ్యర్ స్పీడ్ అనమాట వీళ్ళు మరి జడ్జి ఇంకా చాలా గొప్పవాడు కృష్ణ గారు బట్ ఆయన దగ్గర పనిచేసే స్టెనోగ్రాఫర్ పేజీకి యాభై తప్పులు రాశాడు అనుకోండి ఆ డ్రాఫ్ట్ కరెక్ట్ చేసుకోలేక టైం అంతా సరిపోతుంది చాలా చాలా మైన్యూట్ పాయింట్ విచ్ ఈస్ ఎఫెక్టివ్ మోర్ అట్లా ఇవన్నీ ఊరికే మిగుస్తుంటారు పెద్ద చెప్పాను కదా రోజుల తరబడి మాట్లాడగలండి దీని మీద ఈ టాపిక్ మీద ఇప్పుడు హైకోర్టులో టైం పడుతుంది లేకపోతే పెండెన్సీ అన్నారు కదా ఒక కోర్టులో జిల్లా కోర్టులో ఒక కేసు నిర్ణయం అయింది సివిల్ క్రిమినల్ ఏదో ఒకటి తీసుకోండి పార్టీలు అప్పీల్ చేసుకున్నారు ప్రొసీజరల్ రికార్డ్ చెప్పాను కదా ఇది కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్ కింద కోర్టు నుంచి రికార్డు హైకోర్టుకు రావాలి ఇప్పుడు అప్పీల్ చేయగానే నోటీస్ వెళ్తే ఇక్కడి నుంచి పలానా కేసులో పలానా పార్టీ అప్పీల్ చేశాడు కాబట్టి ఈ కేసు సంబంధించి ఒరిజినల్ రికార్డ్ ఏదో ఉంటుంది కదా ఆ రికార్డ్ అంతా మాకు ట్రాన్స్మిట్ చేయండి అని చెప్పి హైకోర్టు నుంచి ప్రాసెస్ వెళ్తుంది జిల్లా కోర్టుకి ఏ కోర్టు నుంచి వచ్చిందో అప్పీల్ వాళ్ళు ఆ రికార్డులన్నీ తీసి కట్టగట్టి శుభ్రంగా హైకోర్టుకు పంపాలి ఈ ప్రాసెస్ ఇట్ సెల్ఫ్ టేక్స్ క్వాట్ సమ్ టైం ఏది ఇక్కడి నుంచి మనం వేస్తాం ఒక్కటే కేసు ఉన్నది కదా రోజు రోజు వంద కేసులు రెండు వందల కేసులు ఐదు మూడు వందల కేసులు ఫైల్ అవుతాయి ఈ హైకోర్టులో ముగ్గురు నలుగురు ఉంటారు ఏది ఈ సై ఈ ఈ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద మ్యాటర్ డీల్ చేసేవాళ్ళు రిజిస్టర్లు ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటారు రోజు మూడు వందల కేసులు ఎవరు డీల్ చేయలేడు చేయడు సో ఈ ప్రాసెస్ ఏ కోర్టుకు నోటీస్ పంపించాలి ఏమిటి అనేది తెలుసుకోవడానికి టైం పడుతుంది అక్కడ నుంచి వీళ్ళు ఉత్తరం రాయాలి అది పోస్ట్లో పడ వేయాలి సార్ ఇప్పుడు ఏదో ఇంకా అది కంప్లీట్గా కంప్యూటరైజ్ కాలేదు యాక్చువల్గా కంప్యూటరైజేషన్ అయినట్టు కంప్యూటరైజ్ చేస్తే టక్కర్ మీరు ఈమెయిల్ కూడా ఇస్తే నెక్స్ట్ సెకండ్కి వెళ్ళిపోతుంది పాత రోజుల్లో ఉత్తరం రాసేవారు అది పోస్ట్లో
ముందు ఒరిజినల్గా తపాల్ సెక్షన్ ఉంటుంది ఆ తపాల్ సెక్షన్ నుంచి లోయర్ డివిజన్ క్లర్క్ అక్కడ నుంచి హైయర్ యూడీసీ ఎక్కడ సూపర్నెంట్ ఈ లెవెల్స్ అన్ని గారు ఫైనల్గా ఓహో సాయికోర్టుకి పంపించాలి అని పై ఆయన కూడా సూపర్నెంట్ గారు నిశాని వేస్తే కానీ మళ్ళీ మళ్ళీ ఆ రికార్డు అక్కడి నుంచి కదలదు ఇదంతా ప్రాసెస్ టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ ఇందులో ఏ ఒక్కడు క్రికెట్ మ్యాచ్ చూడడానికి పోయినా పని అక్కడ అయిపోతుంది మ్యాచ్ చూడడానికి వెళ్ళిపోతే రేడియో పెట్టుకుని మనం చూసాం మనం అందరం చూసాం నేను చూసాను అంటే కొట్లోనే కాదు నా బాగా గుర్తు రోజు బ్యాంకులో తగాదా పెట్టుకున్నాను యూనివర్సిటీలో ఉండగా బ్యాంకుకి డబ్బులు ఇచ్చి కోసం నా డబ్బులే నా డబ్బులు రాజేశానికి పోతే హ్యాపీగా అందరూ కూర్చొని క్రికెట్ మ్యాచ్ కామెంటరీ ఉంటున్నారు ట్రాన్సెస్టర్ ఎప్పుడు పరకడు వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాం పురతనం కాదు అంటే కదా సరదాగా చెప్తున్నాను అంత లైటర్ పోయింది సో దట్ యూ అండర్స్టాండ్ థింగ్స్ అంతేగా ఇందులో ఏమైనా బ్లేమ్ చేయాలని ఆ ఉద్దేశంతో చెప్పట్లేదు ఎఫిషియన్సీ లెవెల్స్ ఒకటి ఉంటాయి సిస్టమ్లో ఇవన్నీ కాంట్రిబ్యూటరీ ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ ది అక్యూమిలేషన్ ఆఫ్ ఏరియర్స్ పెద్ద టాపిక్ అది ఇది మీద చాలా కాంప్రహెన్స్ చాలా మాట్లాడచ్చు ఏదైనా చేయాలంటే చాలా ఇప్పుడు ది లెజిస్లేచర్ మస్ట్ టేక్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ దిస్ the executive must uh, take interest judiciary must take interest bar must take interest anta brahmana undandi parliament manchi la chesindi government varu mukhyamantri garu pradhan mantri garu kavalsina funds anni istha undi meer tamara case lo decide cheyam ani chepparu mari ma ma staff kuda manchi alle bhayasthulu undi jeji garu kapadta ani cheppi avudu cricket match kadu anta kashtapadi pan chestaru treasurer garu court ku raavali ఆయన ఆయన మంచివాడే అయితే పెద్ద ప్లేటర్ గారు గోల్డ్ కేసులు ఉన్నాయి మీకు ఆయన ఈ కేసు పిలిచినట్టుగా పక్క కోట్లో ఇంకో కేసు పిలిచారు అక్కడ ఆర్గ్యూ చేస్తున్నాడు అది వదిలిపెట్టి రాలేడు కదా నువ్వు నేను పంపిస్తే సార్ మా ప్లేటర్ గారు అక్కడ ఆర్గ్యూ చేస్తున్నాడు సార్ ఎల్లుండి తీసుకోండి ఈ కేసు అంటాడు కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్ కట్ చేసి ఉంటాయి టాట్ కుదరదు కొట్టేస్తా ఉన్నాం సరే నాయ రమ్మను మరి ఏం చేస్తాను వాయిదా వస్తాను ఈయన వచ్చేవాడు రెండో పక్కన ప్లేటర్ గారు ఆ రోజు ఖాళీ ఉండకపోవచ్చు వాళ్ళు సీ ఇట్స్ ఎ కాంప్లికేటెడ్ సిస్టమ్ ఇట్ రిక్వైర్స్ గ్రేట్ అనాలిసిస్ వై ఇస్ ఇట్ హ్యాపనింగ్ చెప్పండి అన్ని ఈ ప్రమస్సులు అన్ని నాకు తెలుసు మీకు తెలుసు అందరికి తెలుసు నేను ఏం చేద్దామని చెప్పండి వీళ్ళందరినీ ఎట్టా మనం ఓ చోట కూర్చోపెట్టి వెళ్తే ఎట్టా పని చేయించాలి ఇప్పుడు డబ్బు మీకు ఒక విషయం చెప్పనా ఈ భారతదేశంలో మీకు మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే యూట్యూబ్లో చూసుకోండి రెండు వేల పద్నాలుగులో ఎలక్షన్ జరగడానికి ఒక రెండు మూడు నెలల ముందు ఎగ్జాక్ట్ డేట్స్ గుర్తు లేవు నాకు సుమారుగా బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు అహ్మదాబాద్లో ఏదో పెద్ద కాన్ఫరెన్స్ ఒకటి పెట్టారు ఐదు ఆరుగురు సుప్రీంకోర్టు జడ్జీలు ఒక ఐదు ఆరుగురు చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ హైకోర్ట్స్ అప్పటికి చీఫ్ జస్టిస్లో ఉన్నవాళ్ళు నాటి గుజరాత్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నేటి భారత ప్రధాని నాలుగైదు వేల మంది లాయర్లు ఫ్రమ్ ఆల్ ఓవర్ ద కంట్రీ బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు కాన్ఫరెన్స్ మాట్లాడారు ఏదో చెప్పారు అంత దేశం బాగుండాలి న్యాయ వ్యవస్థ ధర్మ పదహారు పదాలు నడిపించాలి ఇటువంటి పని అసలు అందరూ చెప్తారు నేను చెప్తాను సరే కానివ్వండి మీద నాలుగెందుకు పదహారు అయితే ఇంకా ఘనంగా ఉంటుంది కదా ఫోర్ స్క్వేర్ అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి చెప్పారు అందరూ తొచ్చిన వారు మాట్లాడారు అన్ని మాట్లాడమన్నారు ఏదో మాట్లాడాలి కదా పిచ్చిన అనుకో ప్రోగ్రామ్ యూట్యూబ్లో ఉంది మీకు ఒకకుండా చూసుకోండి నేను చెప్పాను అయ్యా అప్పుడు నాకు అరవై ఒక సంవత్సరంతో పద్నాలుగులో అరవై ఒక్క ఏళ్ళు గత ముప్పై ఐదేళ్లుగా నలభై ఏళ్ళుగా వెరీ యాక్టివ్ అబ్జర్వర్ ఆఫ్ ఇండియన్ పాలిటిక్స్ ఈ నలభై ఏళ్లలో నేను రకరకాల పొలిటికల్ పార్టీలు నాయకులు రకరకాల వాగ్దానాలు చేయడం విన్నాను చూశాను నన్ను గెలిపిస్తే నాకు పేదవాళ్ళందరికీ భూమి పంచి పెడతామన్న వాళ్ళు బర్రెలు గొర్రెలు పంచి పెట్టి పెడతామన్న వాళ్ళు నేను అస్సాంలో పనిచేశానండి అక్కడ స్కీమ్ ఉండేది పందులను పంచుతారు 
అదొస్కి ఏదో గొర్రెలు పుంజిస్తే అక్కడ పందులు పుంజుతారు అక్కడ స్థానిక ప్రజలు అందులో ఇట్లా రకరకాల స్కీమ్లు ఉన్నాయి ఇంకొంచెం మోడర్న్ స్టేట్స్లో ల్యాప్టాప్లు ట్యాబ్లెట్లు ఐఫోన్లు ఐఫోన్ కాదులేండి స్మార్ట్ ఫోన్లు టీవీలు ఎవరు అరకాలు ప్రెషర్ కుక్కర్లు ఎవరు అరకాలు ఇస్తారు ఇస్తామని ప్రమాణం చేస్తారు కొన్ని ఇస్తారు కొన్ని ఎవరు లేకపోతే ఇంకా కొంచెం నాకు ఓటేస్తే మేము ఊళ్ళు గ్రౌండ్ మీ ఊరికి రోడ్డే ఇస్తాను లేకపోతే రైల్వే రైల్వే లైన్ తెస్తాను ఇంకా కొంచెం పెద్ద ప్రమాణాలు ఇవన్నీ చేస్తారు దాని సంగతి తర్వాత మాట్లాడింది దాని దూరకు వద్దు మనం టాపిక్ డివేట్ అవ్వద్దు చేస్తారు నాకు ఓటు వేస్తే మీ ఊళ్ళో కొత్తగా కోర్టు పెట్టిస్తాను అన్నవాడిని నేను ఇంతవరకు ఎవరిని వినలేదు చూడలేదు మీలో ఎవరన్నా చూసున్నా వినున్నా ఒకసారి చేయత్తే చూసి సంతోషిస్తాను అని చెప్పాను ఎప్పుడు అందరు నవ్వారు ఎవరు సపోర్ట్లు కొట్టారు ఎప్పుడు చేయత్తలేదు మీరు ఎప్పుడు విని ఉంటే చెప్పండి నాకు ఎందుకంటే రాజకీయాల్లో ఉండే వాళ్ళకి చాలా లో ప్రయారిటీ ఇది దీనివల్ల వాళ్ళకి వచ్చే లాభం అయిన దీనిలో కోర్టు రాదు వాళ్ళకి తెలుసు కోర్టు పెడతానండి ఎవరు కొట్టేస్తాడండి హాస్పిటల్ పెట్టేస్తానంటే వాళ్ళు కొంచెం ఓట్లు వేయచ్చు అది కూడా డౌటే నాకు వాళ్ళు రేపున్న పరిస్థితుల్లో నాకు ఏమిస్తావు నడుపు నడుపు నువ్వు హాస్పిటల్ కట్టిస్తే నాకు ఎందుకు కోర్టు పెట్టిస్తాను అన్న నాయకుడిని నేను అవన్నీ చూడాల యథావత ఏంటంటే బడ్జెట్లో ఏదే రాష్ట్రంలో అయినా నేషనల్ బడ్జెట్లో అయినా అలొకేషన్స్ ఉంటాయి మిగతా అన్ని డిపార్ట్మెంట్లకి ఎంత కొంత ఉంటుంది డిపెండింగ్ ఆన్ ది సబ్జెక్టు వాళ్ళ గవర్నమెంట్ పాలసీ వాళ్ళ ప్రయారిటీస్ని బట్టి బడ్జెట్లో ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ హాఫ్ ఆఫ్ ది బడ్జెట్ ఎంప్లాయీస్ పేమెంట్కి వెళ్ళిపోతుందండి ఏ స్టేట్లో అయినా మిగతా హాఫ్ ఏదో వాళ్ళ ప్రయారిటీస్ వాళ్ళ పాలసీని బట్టి పెంచుతారు ఏదో రెండు రూపాయలకు బీమిస్తామా లేకపోతే ఏదో ఉంటాయి కదా లేదా ఆరోగ్యశ్రీ ఇంకొకటి ఇంకొక శ్రీ ఏదో శ్రీ రకాలు కోర్ట్స్ లీగల్ జుడీషియల్ డిపార్ట్మెంట్కి బడ్జెట్లో అలొకేషన్ ఏ స్టేట్లోనూ రెండు పర్సెంట్ మించదు ఈ డెబ్బై ఏళ్ళల్లో మీరు స్టాటిస్టిక్స్ తీసి చూసుకోండి ఏ స్టేట్లో ఉన్న రెండు పర్సెంట్ దాటి ఉంటే నాకు చూపించండి చూసి సంతోషిస్తాను వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ యావరేజ్ ఉంటుంది టూ పర్సెంట్ ఎందుకంటే చాలా లో ప్రయారిటీ ఐటమ్ వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ రాజకీయాల్లో ఉండేవారికి గవర్నమెంట్లు నడిపేవారికి లీగల్ సిస్టమ్ అనేది ఒక ఇన్నోవేటబుల్ న్యూసెన్స్ ఐ మీన్ ఇట్ ఐమ్ సీరియస్ నేనేం రెస్పాన్సిబుల్గా మాట్లాడలేదు ఇది వదిలించుకోలేరు కాబట్టి ఏదో వదిలిస్తూ ఉంటారు నోటితో లేదనొద్దు చెప్తా లేదనమని సామెతం నాకు తెలుగులో సహజంగా మరి ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు రెండు పర్సెంట్ అలొకేషన్ బడ్జెట్లో మీరు చేసి లక్ష కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్లలో టూ పర్సెంట్ అంటే ఎంత అయిందండి వెయ్యి కోట్లు రెండు వేల కోట్లు కాబట్టి ఏంటంటే పెండెన్సీకి ఏదో కోర్టుకు వెళ్తే ముప్పై ఏళ్ళు పట్టిందండి కోర్టులో న్యాయం జరగలేదండి జస్టిస్ రిలైడ్ ఈ రిథారిక్ నాకు తెలుసు నాకు తెలియకపోలే బట్ ఎట్లా హౌ టు సాల్వ్ దిస్ చెప్పండి నాకు జడ్జిగా సాల్వ్ చేయడానికి ఏంటంటే వీళ్ళందరూ ఇందులో ఎవరు నేను ఒక్కటి చేయలేదు నేనంటే జుడిషియరీ ఒక్కటే చేయలేరు ప్రభుత్వాలు కోఆపరేట్ చేయాలి అసలు ముందు సమస్య ఏమిటి అనేది అర్థం కావాలి అర్థం కావాలంటే కూర్చొని అందరూ ఒకసారి మాట్లాడలేదు ఏదో కాంట్రోల్ అది ఎవరు పెట్టరు ఎందుకంటే ఇది బాగు చేయాలనే ఉద్దేశం పెద్దగా ఎవరికి ఉన్నట్లేదు ఎవరికి కూడా అందులో ఉన్న వాళ్ళకి ఇందులో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా రిజల్ట్ ఇస్ దిస్ ఏం జరుగుతుందంటే నేను నాకు జ్యోతిష్యం రాదు నాకు అరవై ఐదు ఏళ్ళు ఏదో కొంతకాలం ఉంటాను ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుంది ఈ దేశంలో నేను నాకు ఇక్కడ తెలుస్తుంది ఇంకా మీరు ఇంకా చిన్నవాళ్ళు కాబట్టి మీరు చూడొచ్చు చూసినప్పుడు అప్పుడు అప్పుడు పలానా ఆయన ఇటు చెప్పాడు ఇది నిజమేగా ఉన్నాను అనుకోండి అయితే అబ్బాయి అబద్ధాలు చెప్పాడు మనకు అందుకని అప్పుడు అనుకోండి అంటే సేవా రంగాల్లో ఇటు డాక్టర్లు కానీ లాయర్లు కానీ ప్రజలకి కొంత ఛార్జెస్ వాళ్ళు తీసుకున్నప్పటికీ కూడా సేవా రంగాల్లో అవినీతి పెరిగిపోతే ప్రజలకి అసలు న్యాయం జరుగుతుంది అని నమ్మకం ఎలా కలుగుతుంది సార్ డాక్టర్లకేమో సీట్లు కొనుక్కుంటున్నారు లక్షల లక్షల కోట్లు కోట్లు పెట్టి డాక్టర్ చదువుకోవడానికి సీట్లు కొనుక్కుంటున్నారు ఆ వచ్చిన డాక్టర్లు అంతంత మాత్రంగానే ఉంటున్నారు కనీసం డయాగ్నసిస్ చేయలేని కండిషన్లో లాయర్లు చూస్తే కల్పరేట్స్ అయిపోయి కనీసం నిజాయితీగా పని చేయలేని వీళ్ళంతా మీ తమ్ముడో మా తమ్ముడో మీ చెల్లెల్లో మా చెల్లెల్లో వీళ్ళే కదా లాయర్లు డాక్టర్లు వీళ్ళందరూ జడ్జీలు చీఫ్ జస్టిస్లు ఇట్స్ ఎ సోషల్ ప్రాబ్లం మన సంఘంలో 
ఈ రకమైనటువంటి కమిట్మెంట్ తగ్గుతుంది ఎందుకు తగ్గుతుంది అనేది ఆలోచించాలి అంతే కానీ వాడు చెడిపోయాడు వీడు చెడిపోయాడు అని ఊరికే మాట్లాడడం వల్ల ఏం ఉపయోగం లేదు ఇది జనరల్గా సంఘంలో వచ్చిన మార్పు ఇది తప్పు అని అనుకునేవాళ్ళు రోజు రోజుకి తగ్గిపోతున్నారు ఈ పని చేయడం తప్పు పాత రోజుల్లో కొన్ని రూల్స్ ఉండే అంటే అవన్నీ బుజు పట్టుకొని చంద స్వభావాలు అంటే నేనేం చేయలేను పాత రోజుల్లో కొన్ని అభిప్రాయాలు ఉండే ఇది కొన్ని తప్పులు కొన్ని ఒప్పులు ఇది చేయొచ్చు ఇది చేయకూడదు మీకు త్రిపురనే రామస్వామి చౌదరి గారి పేరు విన్నారా త్రిపురనే రామస్వామి చౌదరి గారు ఆయన చాలా పుస్తకాలు రాశారు అందులో కుప్పస్వామి శతకం అనే ఒక పుస్తకం ఉంటుంది కుప్పస్వామి గారు అని పెద్ద మనిషి ఆయన పేరు మీద పుస్తకం రాశారు అందులో పద్యం ఉంటుంది ఆ శతకంలో మనకి రెలవెంట్ ఇన్ ద కాంట్రాస్ట్ రాజు వ్యభిచారి అయినచో రసికుడు అండ్రు తాగి తందనాలు అడుచో భోగి అండ్రు పాడి తప్పిన మంత్రాంగ పరుడు అంటుండ్రు తప్పు తెలియని లోకులు కుప్పస్వామి అంటాడు రాజుగారు వ్యభిచారం చేశాడు అనుకోండి అదే రాజుగారు తిరిగిపోతాడు అండి రసికుడు అండి అదే నాలాంటి సాదా మనిషి చేస్తే వీడితో వ్యభిచారి అండి డిబాస్ అని తిడతారు రాజుగారు తాగి రోడ్డు మీద పడిపోయాడు అనుకోండి భోగి అండి ఆయన పొద్దున్నే స్కాచి తప్పితే తాగాడండి అబద్ధాలు చెప్పి వాడి చుట్టూ వీడి చుట్టూ ముడేసి కొంపలార్పి ఓట్లు సంపాదించుకుని ముఖ్యమంత్రులు అయ్యారు అనుకోండి వాపర చాణిక్యుడు అండి ఎంత ఎవళ్ళు మాట్లాడేది ఆ సెన్స్ ఆఫ్ రైట్ అండ్ రాంగ్ ఇది తప్పు తప్పే ఎవరు రాజు చేసినా చలనసరి చేసినా పుల్లయ్య చేసినా తప్పు తప్పే రైట్ రైట్ అనే సెన్స్ లేని వాళ్ళు ఇట్లా మాట్లాడతారు ఇది మన సంఘంలో అది వాళ్ళు ఎక్కువ అయిపోయింది ఇది తప్పు తప్పును తప్పు అని ఖండించగలిగిన వాళ్ళు తగ్గిపోయారు నాకెందుకులే అనే ఒక రకం లేదు ఈ తప్పు చేసిన వాడు ఏదో మన చుట్టం కదా మన కులం కదా మన ఊరు కదా మన భాష కదా వాడిని మనం ఎందుకు బజార్ను పట్టి అల్లరిచి మనం ఎందుకు చేయాలి అదే మన కులం కాబట్టి అతల కులం వాడు చేస్తున్నాడు మన ఊరాడు కాబట్టి పక్క ఊరాడు చేస్తున్నాడు ఇది లాజిక్ వితండం ఇది ఇది సంఘంలో ప్రాబ్లం కాబట్టి మరి ఇవన్నీ జరుగుతాయి ఇది ఎట్ట చదువుకోండి ముందు బేసిక్గా సంఘంలో మార్పు రావాలి ఇది తప్పు తప్పే అని చెప్పి మాట్లాడగలిగేవాడు కావాలి మన పక్క వాళ్ళు మన బంధువులు మన స్నేహితులు తప్పు చేస్తే ముందు మనం పక్క వాడు రే కదా ఏం చేస్తున్నాము అని చెప్పి మనం కనీసం పక్క వాడు అంటే పక్కింటి వాడిని అడగక్కర్లేదు మన పిల్లలు మన తమ్ముడు చేస్తే కనీసం మనం మందరించే స్థితి మనకు ఉండాలి అది ఉందా మనలో ఎవరికైనా ఎంతమందికి ఉంది ఎంతమంది చేస్తున్నారు అడుగుతుంటే వినేస్తున్నారు కదా సార్ అడుగుతున్నాం అనుకోండి ఎందుకు పనికిరాదనో లేదా వాడు ఎందుకు పనికిరాదనో వేసి కండలు తీసి పక్కన పెట్టేస్తున్నారు ఎవరు వింటున్నారు అప్పుడు మాట్లాడిపోకండి ఇవన్నీ దేశం పాడైపోతుందని చెప్పకండి నాకు అట్టే ఉంటుంది మరి ఇట్లా అనుకుంటే అట్టే ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను టాపిక్ ఇది ఐడియా వాజ్ వెరీ అవర్స్ టు డిస్కస్ ఇట్ నేను అయితే ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టాను ఆ మంచి కారణంలో చాలామంది తిట్టారు కొందరు పొగిడారు కొందరు తిట్టారు చాలామంది తిట్టారు చాలామంది కూడా చాలా మంచి మంచి అందుకైనా బయటకు వచ్చారు సరేలేండి దాని గురించి మాట్లాడడానికి కాదు అని చెప్పింది మరి నేను గప్పు చెప్పి ఊరుకు ఉండొచ్చు నాకెందుకు లేని అయితే మాట్లాడిన వల్ల నాకు ఏమి నష్టం తిట్టడం అనేది సహజం లేదు ఒక స్టాండ్ తీసుకున్న తర్వాత ఎవరు కూడా తిట్టకుండాను తప్పు పట్టకుండా ఉండరు నాకేమైంది నన్ను ఎవరు కొట్టలేదు చంపలేదు నా రిటైర్మెంట్ దగ్గర నా పెన్షన్ నాకు వస్తుంది బతకడానికి నాతో ఇష్టం అని మాట్లాడతారు ఇష్టం లేని అని మాట్లాడరు అందుకంటే ప్రమాదం ఏం జరగదు ఎవరికైనా మీకైనా నాకైనా ఇంకోడికైనా మరి ఏమిటంటే మీరు పోయి దారా సింగ్ లైట్ వాడిని పట్టుకుని తిడితే వాడు కొట్టచ్చు ఫిజికల్గా దారా సింగ్ ధోని పక్క మీ పక్కింటి వాడి సంగతి చూసుకోండి దారా సింగ్ ధోనికి పోపకండి చాలా మంచి అడవి కొట్టాడు ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్ ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్ దానికోసం ఆ పేరు మీకు అంత శక్తి లేకపోతే ఏదో ప్రధానమంత్రిని గురించో ముఖ్యమంత్రిని గురించో మాట్లాడే ధైర్యం సాహసం శక్తి లేకపోతే కనీసం మీ పక్కింటి వాడు మీ తమ్ముడు మీ చెల్లెళ్ళు తప్పు చేస్తే గట్టిగా కేకలేకండి వీడు తప్పు చేస్తున్నాడని చెప్పండి పక్క వాడికి కనీసం ఒకటి తప్పు చేయడం మానేస్తే అక్కడ పది మంది చేస్తే దేశం బాగుపడుతుంది అది ఎవడు ఆ ప్రాబ్ ఇది సోషల్ ప్రాబ్లం అవునండి పాత రోజుల్లో మీకు తెలుసో లేదో అంటే మీరు అంత పుట్టలేదు అప్పటికి 
నైన్టీన్ సిక్స్టీ వరకు సిక్స్టీ నైన్ వరకు ఇవాళ మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ అని ఇవాళ మనం పిలుస్తున్న రాష్ట్రం నేను చెప్పేది పాత ఆంధ్రప్రదేశ్ కదా కంబైన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కదా ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆ రాష్ట్రంలో ప్రొహిబిషన్ ఉండేది ఇవాళ మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ పిలువబడుతున్న పిలుస్తున్న ప్రాంతానికిలో ప్రొహిబిషన్ ఉండేది అప్పటికి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రొహిషన్ ఎప్పుడు లేదు కల్చరల్ ఆస్పెక్ట్స్ వీళ్ళ దృష్టిలో అది పెద్ద అబ్జెక్షన్బుల్ కాదు ఇక్కడ ఎప్పుడు లేదు అసలు ప్రొహిబిషన్ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉండేది అంటే దొంగసాటిగా తాగేవాడు అక్కడ తాగేవారు దొంగసారి కాసేవాళ్ళు దొంగసాటిగా ఎందుకు పక్క రాష్ట్రానికి హైదరాబాద్ వచ్చేవారు అక్కడ నుంచి నా మీకు ఐడియా ఉంటే ఇప్పుడు ఆ హోటల్ వాళ్ళు నాకు కోపం వస్తుంది అని చెప్తా మేనేజ్మెంట్ మారిపోయింది నేను పర్లేదు అవిట్స్లో బృందావన్ హోటల్ అని హోటల్ ఉండేది ఇప్పుడు ఉందో లేదో నాకు తెలియదు ఆ బృందావన్ హోటల్కి ఆ రోజుల్లో వీకెండ్ అవ్వగానే బెదవాడ గుంటూరు లేకపోతే తిరుపతో కడప నుంచో మందు బాబులు అందరూ వచ్చేసి శుభ్రంగా బృందావన హోటల్లో దిగి రెండు రోజులు కాస్త మజా చేసుకుని మళ్ళీ ఆధారం రాత్రి బస్సు ఎక్కి వెళ్ళిపోయి ఉద్యోగం కూడా వ్యాపారం కూడా చేసుకున్నాం ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రొవిషన్ లేదు కదా ఇక్కడ తమాషా చెప్పాను అంటే ఫ్యాక్ట్ ఇది అబద్ధం కాదు ఫ్యాక్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ ఆ రోజుల్లో ఆ ప్రాంతంలో మన వైపున అంటే మీరు ఆ ప్రాంతం నుంచి వచ్చామని చెప్పారు కాబట్టి ఆ ఉద్దేశం వేరే నాకేమి ప్రాంతీయ ద్రవ్యమానంతో కాదు ఐడెంటిఫికేషన్ ఆ ప్రాంతంలో ఎవడన్నా కొంచెం ఈ తాగుడు అలవాటు ఉన్నవాడు ఎవడన్నా ఉంటే వాడిని కొంచెం చిన్న చూపు చూసేవారు అటువంటి అంటే వాడేమి తాగి బజార్ను పడిపోక్కర్లేదు అసలు తాగుతాడు అనే విషయం తెలిస్తే చాలు ఆనెస్ట్గా నా కళ్ళతో నేను చూసిన విషయం చెప్తున్నాను ఒకటి ఇద్దరు మనుషులు నాకు తెలుసు వాళ్ళు పాపం చాలా పెద్ద మనుషులు అదర్వైజ్ వాళ్ళకైతే అలవాటు ఎప్పుడు అయ్యింది ఎందుకు అయ్యిందంటే అయ్యింది ఏదో సాయంత్రం రెండు రోజులు ఇంకొక 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 చెప్పిన రెండు రౌండ్లు ఎందుకు తాగేసి పాపం ఏమి అలర ఎప్పుడు బజార్లోకి వచ్చి అలర చేసిన దాఖలా కూడా ఏమీ లేదు అదర్వైజ్ రెస్పెక్టబుల్ పీపుల్ ఫాలోయింగ్ ఆనరబుల్ అవకేషన్స్ లాయర్లు డాక్టర్లు అటువంటి వాళ్ళు ఏ పెళ్లి కన్నా వస్తే నమ్మండి ఆడాళ్ళు కొంచెం తాగుతాడు ఏం తాగుతాడు అంటే ఏదో అక్కడ ఏదో అక్షాచారం చేయబోతున్నాడు అన్న లెవెల్లో మాట్లాడేవారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండేది మరి అసలు ఇవాళ అటువంటి అసలు తాగడం అనేది తాగడం తప్ప రైట్ అని నేను మాట్లాడట్లేదు దాని గురించి మాట్లాడట్లేదు సోషల్ డిసప్రూవల్ అనేది ఒక ఆస్పెక్ట్ ఏ పనికైనా సరే ఆ రోజుల్లో తాగడం తప్పు అని సమాజం నమ్మింది అటువంటి వాడిని కొంచెం చిన్న చూపు చూసేవారు ఎవడన్నా లంచాలు పుచ్చుకుంటున్నాడు అని చెప్పి అది తెలిస్తే చిన్న చూపు గౌరవించేవారు కాదు ఎవరో ఆఫీసర్ లంచాలు తీసుకుంటున్నాడంటే సరే ఉద్యోగంలో ఉన్నాడు తప్పదు కాబట్టి పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు వచ్చాడు లేదు అన్నం సెల్యూడ్ కొడతాను అన్నం పెడతాను ఎందుకంటే లేదా కొడతాడు కాబట్టి బట్ గౌరవం ఉండదు అవును సార్ గౌరవించేవారు కాదు మీకు అంటే కొంచెం కొంచెం ఇదిగా చెప్పాలంటే అటువంటి వాడికి పిల్లలు అవ్వాలంటే కొంచెం సందహించేవారు కరెక్ట్ సార్ కరెక్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండేది ఆ సోషల్ డిజప్రూవల్ కాబట్టి అది దట్స్ ఎ గ్రేట్ డిటరెంట్ ఫ్యాక్టర్ సంఘం మనల్ని హర్షించదు మనం ఈ పని చేస్తే అనేది కామన్ యావరేజ్ మనుషుల మీద చాలా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆ భయం ఉంది సార్ లేదు ఎందుకు అసలు ఎప్పుడు ఏది రిజప్రూవ్ చేయట్లేదు కదా ఎప్పుడు ఏది రిజప్రూవ్ చేయట్లేదు ఇప్పుడు అన్నీ ఇది మనకు తెలుసు వాడు మర్రలు చేసాడు ఆరు మర్రలు చేసాడు జైలుకి వెళ్ళాడు పదిహేను ఏళ్ళు ఉన్నాడు వచ్చాడు వచ్చి ఏదో వ్యాపారం చేశాడు లేకపోతే ఇంకేదో చేశాడు పది కోట్లు సంపాదించాడు చాలా మర్యాదగా ట్రీట్ చేస్తున్నాం మనిషిని 
లేదు బ్యాంకుకి ఎగరం పెట్టి వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు సంపాదించాడు ఇప్పుడు ఏమంటే చాలా గొప్ప సంగతి మీరు హైదరాబాద్లో ఉన్న పెళ్ళికి వెళ్ళండి ఢిల్లీలో పెళ్ళికి వెళ్ళండి ఇటువంటి వాళ్ళు మీరు కూడా మంది కనిపిస్తారు వాళ్ళు అందరినీ చాలా గౌరవంగా ట్రీట్ చేస్తుంది సంఘం కాబట్టి ఇది చేయకూడదనే భయము చేయకూడదేమో అనుమానం ఎవరికి లేదు ఉన్నాసిన అవసరం కూడా లేదు ఇప్పుడు తాగిన వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారని వెతకాలి సార్ వేళ్ళ మీద లెక్క పెట్టచ్చు నేను చెప్పేది ఇక్కడ తాగడం మంచిదా చెప్పేది దాని గురించి ఏం మాట్లాడలేదు తాగడం మంచిదా కాదు పాయింట్ ఈజ్ ఆ సోషల్ డిసప్రూవల్ కొన్ని పనులు మనం ఏదో కరప్షన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం సరే దానికి ఒక్కదానికే కన్ఫైన్ అవుదాం తాగుడు కాలో ఒక మంది కంటే ఇప్పుడు సార్ ఈయన చాలా రిట్రాగ్రేడ్ అండి ప్రోగ్రెసివ్ కాదు చాలా ఛాంద స్వభావాలు ఉన్నాయని చెప్పి మళ్ళీ చెడతారు నాకు ఎందుకు వచ్చిన వాళ్ళ వృద్ధాప్యంలో అంటే రిటైర్ అయిపోయింది కదా బట్ కరప్షన్ ఇంకా కరప్షన్ తప్పు లేదనే వాళ్ళు అఫీషియల్గా ఎవరు లేరు చాటు మాట ఏమంది ఎవరు పట్టించుకుంటున్నాడు అంటారు కదా అఫీషియల్గా అబ్బాయి తప్పేమీ లేదన్న వాడిని ఇంతవరకు నాకు ఇంకా అదృష్ట వస్తే అయితే ఎవరు కనిపించలేదు ఓ పెద్ద మనిషి చాలా పెద్ద మనిషి పేర్లు వద్దులేండి చాలా ఉన్నతమైన పొజిషన్లో ఉన్నవారు రోజు ఇట్టా కదా మాట్లాడుతూ ఉంటే అది అది ప్రపంచం అంతా ఉంది ఎందుకు దాని గురించి అంత గొడవ చేస్తాను అది ఏదో మన దేశంలో మన ఊళ్ళోనే లేదు అది అంత సీరియస్ విషయం మాకు పని జరగడం ముఖ్యం తప్పితే ఇటువంటి మాట్లాడకూడదు అని చెప్పి నాకు ఇలానే వాళ్ళు చాలా చాలా హై పొజిషన్ ఎంజాయ్ చేసిన మనిషి నేను మాట్లాడే ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాను పేరు వద్దు అది మన యాటిట్యూడ్ ప్రపంచం అంతా ఉంది అమెరికాలో వాళ్ళు అంతా పుచ్చుకుంటారు రష్యాలో పుచ్చుకుంటారు కాబట్టి మన దేశంలో తప్పు లేదు అదే మన మన గిట్రాయి అక్కడ ఉన్న డెవలప్మెంట్ మనకు లేదు కదా సార్ మన దేశంలో ఎందులో ఎందులో అది కాదు ఇందాక నేను ఇందాక రామస్వామి చౌదరి గారు పద్యం చెప్పిన దానికి మన డెవలప్మెంట్ ఉంటే రైట్ అయిపోతుంది అది ఎప్పటికీ కాదు తప్పు తప్పే ఇప్పుడు అమెరికాలో నాలుగేళ్ళ గతం ఒకసారి ఇప్పుడు అమెరికా వెళ్ళాను అంటే మూడు ఏళ్ళు మూడు సార్లు వెళ్ళాను నేను ఫస్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కొంతమంది ఒక రెండు రోజులు న్యూయార్క్లో ఉన్నాను రోత్రిగా అతి పూట అట్లా కూర్చుని అయితే కబుర్లు చెప్పుకొని కలక్షేపం చేస్తున్నాం ఏదో మాట్లాడుతుంటే ఒక ఫ్రెండ్ చెప్పాడు ముగ్గురు ఎక్స్ గవర్నర్స్ ఆఫ్ న్యూయార్క్ స్టేట్ జైల్లో ఉన్నారు ఆయన కరప్షన్ చార్జెస్ ప్రూవ్ అయ్యి జైల్లో ఉన్నారు అక్కడ కరప్షన్ ఉంటుంది అయితే దాని కాన్సిక్వెన్స్ కూడా ఎప్పుడొకప్పుడు పడుతుంది ఈ దేశంలో ఆ చార్జీ మీద జైలు కేటం అని ఏమన్నా చూసారా మీరు నిక్సన్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ అమెరికా ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆ ఇంపీచ్మెంట్ హీట్ తట్టుకోలేక రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపోయాడు మీరు పుట్టినారు అప్పుడు మీరు ఎప్పుడు పుట్టారో నాకు తెలియదు ఆడవాళ్ళని వయసు అడగకూడదు అంటున్నారు నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో జరిగింది ఇది అప్పుడు మీరు పుట్టారు లేదా రక్కేసుకోండి ఈ రోజు ఇంపీచ్మెంట్ మోషన్ వాటర్ గేట్ స్కాండల్ అని చెప్పి పెద్ద గొడవ అయ్యి ఇంపీచ్మెంట్ లాస్ట్ మినిట్లో రిజైన్ చేసి చాలా చాలా విశ్వ ప్రయత్నాన్ని దాని చేత ప్రయత్నాలు అన్నీ చేసాడు ఇది ఆపడానికి ఇది వల్ల కాదని చెప్పి రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపోయాడు ఆపలో ఎందుకంటే ఆ సొసైటీలో డెమోక్రాటిక్ మెచ్యూరిటీ వచ్చింది బియాండ్ ఏ పాయింట్ ఆల్రెడీ చేయడానికి వాడు సిద్ధంగా లేరు కాగ్గోలు చేశారు రిజైన్ చేసిపోయాడు వెళ్ళిపోయాడు కరప్షన్ ఉంటుంది అమెరికాలో ఉంటుంది ఆస్ట్రేలియాలోనూ ఉంటుంది మన ఊళ్ళోనూ ఉంటుంది అయితే ఈ తేడాలు ఉంటాయి అక్కడ ఉంది కాబట్టి మనం చేయొచ్చు అనుకుంటే సరే మంచిది మీ కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్లో చూశాను సార్ అంటే మసపడిపోయింది దాంతో మానేసాను అంత తప్పితే నేను మతం మార్చుకోలేదు లేకపోతే ఇతరత్ర కారణాలు ఏం లేవు ఇటు అంటే కొంచెం కృష్ణవర్ణం కాబట్టి మీకు తొందరగా కనిపిస్తుంది జాగ్రత్తగా చూస్తే కనిపిస్తుంది ఇప్పటికి ఒక స్టైల్ బాగా కనిపించేది ఓహో ఓకే అంటే అలా కదా సార్ అంటే అసలు భగవంతుని మీరు అదే ఆ కాన్సెప్ట్ నమ్ముతారా లేదు నేను నమ్ముతాను ఏదో మనకు తెలియని ఏదో ఉన్నది దానికి ఏం పేరు పడతారు అనేది వేరే సంగతి అంటే నేను ఏదో భగవంతుడు అంటే ఇలాగే ఉంటాడు దానికి నాలుగు కాళ్ళు నాలుగు చేతులు ఉంటాయి ఇవంతా నేను పెద్దగా పట్టించుకున్నాను ఇవన్నీ ఏదో మనం మన ఇప్పుడు నన్ను రామ్మోహన్ రావు రాశాడు ఈ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ గాడ్ ఇప్పుడు మన ఆలోచనను బట్టి మన పరిధిని బట్టి మనం ఏమైనా చేస్తాం మనకంటే భగవంతుడు అనేవాడు మనకంటే చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటాడు అనేది కాన్సెప్ట్ పవర్ఫుల్ ఉండాలంటే మనకు రెండు చేతులు ఉన్నాయి కాబట్టి కనీసం వాడికి ఒక పది చేతులు ఉంటే మనకంటే పవర్ఫుల్గా ఉంటాడు అనేది మన అభిప్రాయం అందుకని దేవుడికి నాలుగు చేతులు ఉంటాయి 
ఇన్వెస్టర్ రామ్మోహన్ రావు గారు ఒక గీతకి ఆలోచన ఉంటే అది ఉంటుందో లేదో మనకు తెలియదు ఉంటుందో అనుకుంటే అది రాయగలిగితే దాని దేవుడికి పది తోకలు పద్దెనిమిది కొమ్మలు ఉంటాయి ఎందుకంటే దానికి పరిధి అది దానికి దృష్టిలో గొప్పతనం అంటే ఏంటంటే మన నాకు నాకు రెండు కొమ్మలు ఉన్నాయి కాబట్టి మా దేవుడు కనీసం పద్దెనిమిది కొమ్మలు అన్నా లేకపోతే నాకంటే గొప్ప ఎట్ట అవుతాడు అనేది దాని కాన్సెప్ట్ అవన్నీ నేను పెద్దగా దాని పెద్దగా ఏముంది అవంతా ఏదో కూరికి చదువుకోవడానికి జరిగే విషయాలు బట్ అదే నా అబ్స్ట్రాక్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఏదో ఉన్నది గొప్ప అది వీటన్నిటికీ కారణమైంది ఏదో ఉన్నది అని నమ్ముతాను నేను సార్ ఈ మధ్య ఇచ్చిన సుప్రీంకోర్టు ఒక పాయింట్ ఏంటంటే అడంట్రీని ఆల్మోస్ట్ లెగ్లైజ్ చేసినట్టే అనుకోవచ్చు అంటారా అది నేను అంటే మీరు ఒక అత్యున్నత న్యాయస్థానంలో ఒక మంచి పొజిషన్ లో ఉన్న మనిషి సమాజం గురించి మన దేశం గురించి పూర్తి స్థాయిలో ప్రతి మైన్యూట్ పాయింట్ గ్రౌండ్ లెవెల్ దగ్గర నుంచి మీకు తెలుసు గొప్ప చదువు చదువు ఉన్నారు చెప్పాను కదా ఒకటేమిటంటే ఇది నేరము అనేది మనకి ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ నూట యాభై ఏళ్ళు సుమారుగా ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ వన్ సెవెంటీ టూ అలా ఉండాలి పీనల్ కోడ్ అంతకుముందు భారతదేశంలో ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ లేని రోజుల్లో అడల్ట్రీకి ఎవరిని జైల్లో పడ్డాం అనేది లేదు అది సాంఘికంగా అది తప్ప అప్రూవ్ చేస్తారా చేయరా చేశారా లేదా భారతదేశంలో అనేది వేరే విషయం వాడిని ఈ పనిచేసిన వాడిని జైల్లో పెట్టడం అనేది అంతకుముందు మన దేశంలో లేదు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదుకు ముందు ఈ దేశంలో బహుభార్యత్వం అనేది ఇల్లీగల్ కాదు కాళేశ్వరరావు గారు బెగామస్ మ్యారేజెస్ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్ అని చెప్పి తెచ్చారు మన మెడ్రాస్లో అంతకుముందు వరకు మగవాడు మోర్ దాన్ వన్ వైఫ్ ఉండడం అనేది పూర్తిగా చట్టబద్ధమైన దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది ఎవరి వాళ్ళు కష్ట సుఖాలు కలుగుతాయి అబ్సల్యూట్ రూల్స్లో అది రైటా తప్ప అది ఎవరు నేను మీరు డిసైడ్ చేసి ఎవరు ఇష్ట అది ఎవరో డిసైడ్ చేయాలి నేను అబ్సల్యూట్స్ ఏమీ లేవు ఇందులో అట్లాగే స్త్రీలు హ్యావింగ్ మోర్ దాన్ వన్ హస్బెండ్ అనేది నామ్ కాకపోయినా మహాభారతంలో చూసాం మనం కొన్ని కొన్ని సొసైటీస్లో కొన్ని కొన్ని ఏరియాస్లో ఆచారం ఉంది కాస దేశకాలమాన పరిస్థితులను బట్టి మారే వాల్యూ సిస్టమ్ ఇది బైబిల్లో స్టోరీ ఉంటుంది ఆవిడెవరో వ్యభిచారం చేస్తుంది రాళ్ళేసి కొడుతుంటే జీసస్ పోయి మీలో తప్పు చేయని వాడు కూడా ఫస్ట్ ట్రై వేయమంటాడు ఎవడు వేయడు అంటే ఏమిటి అందరూ ఎప్పుడో ఒకప్పుడు రెండు ఏర్పాటు పాయింట్ ఏంటంటే ఇది కొత్తగా వచ్చిన వ్యవహారం కాదు ఇది విశ్వవ్యాధి నుంచి ఉన్న సమస్య అది తప్ప రైటా అంటే పంతొమ్మిది వందల శతాబ్దంలో బ్రిటిష్ వారు వాళ్ళు అప్పుడు ఉన్న వాళ్ళ మరల్ వాల్యూ సిస్టమ్ బట్టి ఇది రైట్ కాదు అని అనుకుని లా పెట్టారు అదే బ్రిటిష్ సమాజంలో మీరు విన్స్టన్ చర్చిల్ హిస్టరీ చదివినట్లయితే చిన్న వారిని గురించి మాట్లాడకూడదు బట్ ఇవన్నీ రికార్డెడ్ పబ్లిష్ అయిన ఫ్యాక్ట్స్ చర్చిల్స్ మదర్ కోటే లిబరల్ ఉమెన్ లిటిల్ కేర్ఫుల్ అబౌట్ చూసింగ్ మై వర్డ్స్ ఆడవాళ్ళ గురించి అందులో గదించిన వాళ్ళ గురించి మాట్లాడకూడదు మర్యాదగా మాట్లాడాలి కోటే లిబరల్ ఉమెన్ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐ మీన్ ఇట్స్ ఏ పబ్లిష్డ్ ఫ్యాక్ట్ అదే విక్టోరియన్ సొసైటీలో ఇందులో చాలామంది ఇంకో కొంచెం ఈజీగా చెప్పుకోవాలంటే చర్చల్ ఫాదర్ డైడ్ ఆఫ్ సిఫ్లిస్ వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోపోతే ఒక కొంత కాలానికి పోతారు ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ద నర్వస్ సిస్టమ్ ఓకే సో 
ఇవన్నీ ఎప్పుడు ఉన్నవే ఇది రైటా తప్ప అనేది ఏమిటి కొత్త కొత్త పెద్ద ఏమిటి ఎక్కడ లేదు దీనికి కోర్టుకు పోయారు ఇది రాజ్యాంగ విరుద్ధం స్త్రీలకు స్వతంత్రం కావాలి అయితే ఎవరు ఇష్టం పడదు వీడెవడు స్టేట్ ఎవరు డిసైడ్ చేయడానికి అన్నారు హైకోర్టు సుప్రీం కోర్టు కాన్స్టిట్యూషన్ బెంచ్ కరెక్ట్ రాజ్యాంగ విరుద్ధం అన్నారు ఆ తర్వాత మనం మాట్లాడేది ఏముంటుంది ఇంతవరకు కొద్దో గొప్పో కొంత భయం ఉండేది ఇలా చేయడం తప్పు లేదా పది మందిలోకి ఇది తెలియకూడదు అనే ఒక భయం కానీ ఇది రావడం వల్ల నిర్భయంగా లేదంటే నిర్లజ్జగా చేసే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది కదా అని ఉండొచ్చు ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను కానీ ఉండొచ్చు ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఈరోజు అదే వాట్సాప్ మెసేజ్లు వస్తున్నాయి మన నారు పంపించాడు ఒక వాట్సాప్ మెసేజ్ నా ఇట్స్ పర్ఫెక్ట్లీ లీగల్ టు టేక్ యువర్ నైబర్స్ వైఫ్ టు శబర్మల అని చెప్పి వాట్సాప్ మెసేజ్ పంపించాడు జోక్స్ అపార్ట్ అవును సార్ అవును ఇప్పుడు చేయదలుచుకున్నవాడు ఎన్ని ఎన్ని చట్టాలు ఉన్నా చేస్తారు చూస్తూనే ఉన్నారు దిస్ లాట్ ఆఫ్ హిపోక్రసీ ఇన్ దీస్ మ్యాటర్స్ ఈ సెక్షువల్ మొరాలిటీ మీద ఈ ప్రపంచం అంతటా మనకు మన కొంచెం ఎక్కువ ఉంది హిపోక్రసీ ఇటువంటి పని చేసేవాడు కూడా దాని గురించి చాలా గట్టిగా ఖండిస్తారు ఇప్పుడు ఈ ఇటువంటి అభిప్రాయం ఉన్నవాడు కం కంపల్సరీగా డివోర్స్ అయ్యి ఉండాల్సిన అవసరం ఏం లేదు వాడు ఇంటలెక్చువల్ ఒపీనియన్ వేరు వాడి పర్సనల్ కాంటాక్ట్ వేరే ఉంటుంది కాబట్టి ఏంటంటే ఇవన్నీ వాల్యూ జడ్జ్మెంట్స్ సార్ నన్ను అడిగారు చెప్పాను కదా ఐ ఆమ్ న్యూట్రల్ టు దీస్ థింగ్స్ ఇది వ్యక్తిగతమైన విషయాలు ఇవన్నీ నేను శిష్య గారు చెప్తాడే వ్యక్తుల ప్రైవేటు జీవితాలు వారి ఇష్టం పబ్లిక్కు నిలబడితే అది మోర్ ఇంపార్టెంట్ మనకి ప్రైవేట్ లైఫ్ ఏమిటి అనేది పెద్ద రెలవెంట్ కాదు ప్రైవేట్ లైఫ్స్లోకి వెళ్తే మీకు కొంతకాలం క్రితం అన్నపురెడ్డి వెంకటేశ్వర్ గారు అని చెప్పి మిస్సీ మెను ఒక మ్యాగజైన్ వచ్చేది ఎడిటర్గా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆయన ఉన్నట్లేదు ఎడిటర్ వేరే ఎవరో పని చేస్తున్నట్టున్నారు నేను వెళ్ళి పది ఏళ్ళు అయిపోయింది ఊరు నుంచి ఆ తర్వాత వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు దాన్ని దాని ఎడిటర్గా ఉండేవారు వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు ఒక బుక్ పబ్లిష్ చేశారు మేధావుల మెతకలు అని చెప్పి ఒక ఆరుగురు ప్రామినెంట్ పర్సనాలిటీస్ ఇన్ హిస్టరీ ఆర్నెస్ట్ హెమింగ్వే అని పిల్లలు కూడా గుర్తులు పదిహేను ఏళ్ళ కదా అప్పుడు చదివాను ఐదు ఆరుగురు ఆరుగురు వాళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్స్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యాడ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాబ్లమ్ అంటే ఇటువంటి ఏవో ఉన్నాయి వాళ్ళ జీవితాల్లో దేవర్ మచ్ మ్యారీడ్ మెన్ ఆర్ దే హ్యాడ్ మోర్ దెన్ వన్ ఉమెన్ ఇన్ దర్ లైఫ్ అటువంటి ఏవో ఉన్నాయి అది బుక్ పబ్లిష్ చేశాను సంగప్ రెడ్డి గారు వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు ఆ తర్వాత జస్టిస్ పిఏ చౌదరి గారు ఉండేవారు మనకి ఇప్పుడు లేరు వారు ఒక లెటర్ రాశారు అనప్ రెడ్డి వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు వాళ్ళు చాలా గొప్పవాళ్ళు ఈ ఆరుగురు అఫ్కోర్స్ అదర్వైజ్ అసలు ఎక్స్ట్రాడినరీ పీపుల్ అది పిల్లలు నాకు గుర్తు ఏమైనా స్టమింగ్ పోయిపోయారు వాడు గుర్తున్నది మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ నాకు రెడీ గుర్తు వాళ్ళ పేర్లు ఉన్నాయి వాళ్ళ వ్యక్తిగత జీవితాల్లోకి ఇలా చూసి రాయడం తప్పు అది చాలా అపజారంగా అంటే చేయకూడదు అని చెప్పి పిఎస్ చౌదరి గారు ఉత్తరం రాశాడు వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారికి సెకండ్ ఎడిషన్లో వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు ఆ ఉత్తరం పబ్లిష్ చేసి ఇంటలెక్చువల్ ఆనెస్టీ అంటే అది ఆ క్రిటిసిజం చౌదరి గారు లెటర్ పబ్లిష్ చేసి దానికి రిప్లై కూడా పబ్లిష్ చేశాడు ఓకే చేసి అయ్యా వాళ్ళని తప్పు పట్టడం నా అభిప్రాయం కాదు వాళ్ళ గొప్పతనం ఎరగని వాడిని కాదు వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు కాబట్టి పుస్తకం రాసిన ఈ పని చాలామంది చేస్తారు పదార్లో వాళ్ళందరి గురించి నేను రాయలేదు వాడు అయితే వీళ్ళ జీవితంలో చాలా కోణాలు ఉంటాయి అనేది ఒక్కటి చూపించడం కోసం మాత్రమే రాసాను తప్పితే వాళ్ళ మీద మీకంటే నాకేం తక్కువ గౌరవం లేదు వాళ్ళందరి మీద నాకు గౌరవం ఉన్నది వాళ్ళ అకాంప్లిష్మెంట్ మీద నాకు చాలా అపారమైన గౌరవం ఉంది నా ఉద్దేశం వాళ్ళు ఏదో ఏదో తన దురాగతాలు చేశారని చెప్పడం కాదు అని చెప్పి ఇదంతా జరిగిపోయి ఇరవై ఏడు నాడు జరిగిన చర్చ ఇదంతా ఇట్స్ ఎట్ ఎ పర్టికులర్ లెవెల్ ఇవన్నీ ఎప్పుడూ ఉండే విషయాలే కాబట్టి ఇది ఏదో చాలా ఇట్లాగే ఉండాలి ఇది రైటు ఇది తప్పు అని చెప్పి నేను ఎప్పుడూ అభిప్రాయపడలేదు శబరిమల విషయంలో సుప్రీంకోర్టే ఒక ఆయనకప్పుడు అంటే సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి అన్న సుప్రీంకోర్టే తర్వాత ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళను కూడా టెంపుల్లోకి పంపించవచ్చు అని ఒక ఇది తీసుకొచ్చారు 
సో కొన్ని కొన్ని వర్డ్స్ నేను వాడడం లేదు సార్ ఎందుకు అని అంటే ఒక కామన్ మెన్కి ఇల్లిటరేట్కి సామాన్య ప్రజలకి ఈ జ్యుడిషియరీలో ఉండే లాంగ్వేజ్ వాళ్ళకి అర్థం కాదు కాబట్టి చాలా సామాన్యమైన భాషతో వాడుక భాషలో అడుగుతున్నా అందుకే సో అంటే సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు మన భారతీయ సంస్కృతి సాంప్రదాయాల విషయంలో కూడా సుప్రీంకోర్టు జోక్యం చేసుకుంటోంది అన్నదాన్ని మీరు సమర్థిస్తారా సమర్థించడం అనే పదం మీరు తీసేసేయండి సమర్థించడం సమర్థించకపోవడం అనేది ఎందుకంటే దాని ఇంప్లికేషన్స్ వేరే ఉంటాయి రైట్ రైట్ సార్ సో మీరు మీరు ఎలా అనుకుంటున్నారు ఒకటి ఏమిటంటే ఇది ఎసెన్షియల్గా నా దృష్టిలో లెజిస్లేచర్కి సంబంధించిన విషయం శబరిమల టెంపుల్లోకి స్త్రీలు ఓ పర్టికులర్ ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్న స్త్రీలు వెళ్ళ ఇప్పుడు శబరిమల టెంపుల్లోకి లేడీస్ ప్రొవిటెడ్ చిన్నపిల్లలకు ప్రవేశం అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐ మీన్ ఎస్ చిన్నపిల్లలు తర్వాత మళ్ళీ ఈ డేట్స్ ఎవరైతే కంప్లీట్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు వెళ్ళొచ్చు అదే కాబట్టి స్త్రీలు రాకూడదని లేదు అక్కడ ఎస్ ఒక పర్టికులర్ అది ఇది ఏమిటి దానికి రీజన్ ఏమిటి ఉన్నదా అది జస్టిఫైబులా కాదా అనేది నేను ఉండి నిర్ణయించేవాడిని కాదు ఎందుకంటే అది ఎందుకు పెట్టారు అది ఎవరు పెట్టారో నాకు తెలియదు దానికి పై వెనకాల ఉన్న దానికి ఏదన్నా రిలీజియస్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏమన్నా ఉన్నదా అనేది నాకు తెలియదు కాబట్టి దాని గురించి నేను మాట్లాడను అయితే ఇది ఒక ఆచారం ఎంతకాలం నుంచి ఉందో మనకు తెలియదు మనకు తెలిసినప్పుడు అంతా ఉంది ఆచారం మార్చాలి అన్నప్పుడు ఎవరు చేయాలి శాసనకర్తలు చేయాలి ఇప్పుడు ప్రజలు వాడు ఓటేశారు వాళ్ళు అనుకున్నారు ఇప్పుడు ఈ దేశంలో ఒకప్పుడు సతీ అనే ఆచారం ఉండింది ఎవరో బ్రిటిష్ గవర్నర్ జనరల్ గారు వచ్చి దురారాచారు అప్పుడు ఆయన నిరంకుశ అధికారం ఉండింది దానికి శాసనసభ ప్రజలు ఓట్లు అక్కర్లేదు అని చేతిలో ఉంది ఇది దురాచారం అని చెప్పి దాన్ని రద్దు చేస్తున్నాను ఎవరిని చేస్తే ఒక బదులు తీస్తాం జైల్లో పంపిస్తాం అని చెప్పి సతీ అబోరేషన్ తెచ్చాడు దానికి సపోర్టింగ్గా రాజా రామ్మోహన్ కొంత సోషల్ రిఫార్మ్ మూమెంట్ ఇవన్నీ అన్నీ కలిపి యాడ్ అయింది అక్కడ ఇప్పుడు అట్లాగే ఇది కూడా ఇంటలెక్చువల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వేరే విషయం ఇప్పుడు లాలో ఒక ఫేమస్ స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది ద లైఫ్ ఆఫ్ లా ఈజ్ నాట్ లాజిక్ బట్ ఎక్స్పీరియన్స్ మానవ సమాజం అంత లాజికల్గాను రీజనబుల్గాను ఆలోచించదు సైంటిఫిక్ మ్యాథమెటికల్ ప్రొసిషన్తో లాజిక్తో ఆలోచించదు అందరూ ఆలోచిస్తే ఇది గొడవలు అసలు ఏమి ఉండవు రకరకాలైన ఫ్యాక్టర్స్ చేత నమ్మకాలు అభిప్రాయాలు ప్రజల్లో ఏర్పడతాయి ఏ సమాజానికి ఆ సమాజం మీరు నమ్మింది వేరు నేను నమ్మింది వేరు ఈ సమాజంలోనే ఒక వర్గం ఒక నమ్మకం ఉంటే ఒక వర్గానికి ఇంకో నమ్మకం ఉంటే ఇంకో వర్గం అట్లా రకరకాల దేశకాలాన్ని బట్టి మన హిందూజం అని చెప్పుకునే సిస్టంలోనే ధర్మం దేశకాలాన్ని పాత్రం అని చెబుతారు ఇప్పుడు మన దేశం తీసుకోండి మేనర్కం చేసుకోవడం మనకు పూర్తిగా తప్పు లేని విషయం దక్షిణ భారతదేశంలో తమిళకి తెలుగు వాళ్ళకి మలయాళీస్కి లేదనుకుంటాను వెరీ షూర్ తెలుగు వాళ్ళ తమిళ వాళ్ళకి మనకు అక్క కూతురు పెళ్లి చేసుకోవడం అనేది పూర్తిగా ఏ రకమైనటువంటి అభ్యంతరం లేదనుకుంటే విషయం నార్త్ ఇండియాలో ఇట్స్ ఇన్సెస్ట్ గెట్ షాక్డ్ అండ్ ఐ హియర్ దిస్ కాబట్టి ఏమిటి ఏది ధర్మమా అధర్మమా ఎవరు చెప్పేది దేశకాలానికి మాత్రం అది ఈ సమాజం ఎలా నమ్మింది ఎందుకు నమ్మింది మనం దాన్ని కూడా రిసెర్చ్ చేసి కనుక్కోవాలి వాళ్ళు ఎందుకు అలా నమ్ముతున్నారు నమ్ముతున్నారు డెబ్బై కోట్ల మంది ప్రజలు అది నమ్ముతున్నారు ఓ పాతిక ముప్పై కోట్ల మంది ప్రజలు ఇది నమ్ముతున్నారు ఇందులో ఏది రైటు ఏది తప్పు అనేది ఎవరు డిసైడ్ చేసినప్పుడు మహాత్మా మహర్షి చెప్పిన మహాత్మా మహర్షి కూడా వెతుక్కోవాలి మనం మనకు తెలియదు కాబట్టి లెట్ ఇస్ నాట్ బి జడ్జ్మెంట్ అలా పోటెట్ ఓన అయితే నా అభిప్రాయం ఉన్నారు కాబట్టి ఒకటి ఏంటంటే ఇటువంటి నిర్ణయం మామూలుగా చట్టసభ చేయాలి ఎందుకంటే దానికి ఏంటంటే వాళ్ళు ప్రజలు తయారు అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళు మార్నింగ్ పేపర్లో చూసాను కేరళలో లేదా పెద్ద ఫోటోస్టర్ లేడీస్ అంతా బజార్లోకి వచ్చి వాళ్ళు కొద్ది పేపర్లో ఫోటోలు వచ్చాయి చూసారు లేదు ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏదైనా సమాధానం చెప్పండి సుప్రీంకోర్టు జడ్జీలు పోయి చెప్పలేరు కదా ఇది కాదమ్మా మేము చేసింది తప్పేను రైటేను మీరు వాళ్ళ బజార్ని కూడా వెళ్ళరు చేయకూడదు 
మేము మీకు స్వాన హక్కులు ప్రసాదించాం అదే మేము గుర్తించాం గుర్తించాం అని కూడా మేమే ప్రసాదించామని చెప్తారు మీరు గుర్తించామంటే మళ్ళీ మన పరుగు తప్పలేదు మనం ఇచ్చామంటే మనం ఘనంగా ఉంటుంది అని వీళ్ళు పోయి చెప్పరు చెప్పలేరు చెప్పకూడదు అదే చట్టం చేశారు అనుకోండి అలా ప్రజలు వస్తే ప్రజా జీవితంలో ఉన్న వాళ్ళు నాయకులు పోయి రాదయ్యా ఈ పని మీ మంచి కోసమే చేసాము లేకపోతే ఇది తప్పు ఇటువంటి పనులు మన ప్రాక్టీస్ మనం ఎంకరేజ్ చేయకూడదు అని చెప్పి చెప్పుకునే అవకాశం ఉంటుంది దానికి దారి ఉంటుంది ఇప్పుడు అటువంటిది ఏమి ఉండదు కోర్టు కనుక డైరెక్ట్గా చట్టం లేకుండా ఇటువంటి వాటిలో ఇంటర్ఫియర్ అవ్వడం మొదలెడితే ఈ ప్రమాదాలు వస్తాయి దీన్ని ఎలా ఈ సంఘం సమస్య పరిష్కరించుకుంటుందని అది లేదు ఏం జరగబోతుందో రాబోయే రోజుల్లో చూద్దాం చూద్దాం నా వరకు అయితే ఏంటంటే అది లెజిస్లేచర్ వదిలేసిన నేనైతే లెజిస్లేచర్ వదిలేసిన ఇది కోర్టులో తెలవాల్సిన విషయం కాదు సాంఘిక సమస్య చట్టం చేయాలి ప్రజా ప్రయోజనాల వ్యాజ్యానికి సంబంధించి కొన్ని కొన్ని సార్లు ప్రజా ప్రయోజనాల వ్యాజ్యాన్ని తిరస్కరిస్తున్నారు స్వీకరించట్లేదు అనేది అంటే ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో స్వీకరిస్తారు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో తిరస్కరిస్తారండి అంటే తిరిగి యాడ్ స్టిక్స్ లేవు కూర్చొని జడ్జిని బట్టి ఉంటుంది నేను నేను సేకరించేది నేను నా యాడ్ స్టిక్స్ మే నాట్ ఆర్ నాట్ యూనివర్సల్ నా పక్కన జడ్జి గారికి డిఫరెంట్ యాడ్ స్టిక్స్ ఉండొచ్చు ఆ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ దాంట్లో ఉన్న ప్రమాదమే అది ఇట్ వన్ ఇట్ స్టార్టెడ్ ప్రజా ప్రయోజన ప్రజాహితమైన వ్యాజ్యం అనేది ప్రవేశపెట్టినప్పుడు ఎవరికి దుర్బలులకి వారి కాజు వారు ఎక్స్పోజ్ చేసుకోలేని వారికి తగిన ఆర్థిక వనరులు లేని వారి కోసం వారి తరఫున ఎవరైనా చేయొచ్చు అనే సిద్ధాంతంతో మొదలైన లిటిగేషన్ ఇది వాళ్ళ చీఫ్ మినిస్టర్ని దింపేయాలి పలానా మంత్రి గారు ఆడపిల్లల కాలేజీ ముందు నుంచుని రథవాషాలు వేస్తున్నాడు కాబట్టి మంత్రిగా ఉండాలని తగడు ఇవన్నీ ఇది పబ్లిక్ పొలిటికల్ డిస్కోర్స్ ఇది ఇప్పుడు పొలిటికల్ డిస్కోర్స్ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు అవినీతి చేశాడు నింపేసేయండి అని ఎవడు చెప్పాలి అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళు చెప్పారనుకోండి మీరు రాజకీయాల్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నారు కోర్టు ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రధానమంత్రి గారు ఇంకొకరు ఇంకో నేను ఎవరు వ్యక్తిగతంగా ఎవరిని ఉద్దేశించి మాట్లాడట్లేదు పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ అంటే చెప్తున్నాను ఇప్పుడు అది మన రాష్ట్రంతో చూసాం మనం ఎన్టీ రామారావు గారితో మొదలైంది ఎనభై ఏళ్ళలో పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ అని వేశారు ఏదో ఆయన చేశాడు అక్రమం సక్రమం ఏదో చేశారు తిరుపతి ఏదో రాశారు ఆయన అప్పీల్ చేసుకున్నాడు అప్పీలు ఆయన జీవిత కాలంలో నిర్ణయం కాలేదు ఆయన జరిగింది ఏంటంటే అప్పీల్ హీరింగ్ జరిగింది సుప్రీం కోర్టులో నేనే పోయి రామ్ జత్మలానీ గారిని అసెస్ చేశాను ఆ కోర్టులో కేసులో ఆ జడ్జిమెంట్ రిజర్వ్ చేసి పాపం సవసాచి ముఖర్జీ గారు కాన్స్టిట్యూషన్ బెంచ్ ఐదుగురు జడ్జి సవసాచి ముఖర్జీ గారు నేతృత్వంలో జరిగింది సమ్మర్ ముందు విని రిజర్వ్ చేసి ఆయన లండన్ వెళ్ళాడు హాలిడేకి హాలిడేకి వచ్చి పోయాడు ఆయన ఆ జడ్జిమెంట్ డెలివరీ కాల మళ్ళీ ఆ అరిస్టాలన్నీ తీరి ఆ కేసు మళ్ళీ లిస్టులోకి వచ్చానంటే ఎన్టీ రావు రావు పోయాడు ఎన్టీ రావు రావు పోయాడు కాబట్టి సర్వైవ్ కాదు సాక్షన్ లేదు డిస్మిస్ అని చెప్పి కోడేశారు ఏదో జరిగింది చూపించారు అది మైనర్ ఇష్యూ పాయింట్ అది కాదు మన దగ్గర మొదలైంది ఇది ముఖ్యమంత్రుల జవాబుదారీతనం ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు పలానా ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ పలానా ఫైల్ క్లియర్ చేయడానికి డబ్బులు పుచ్చుకున్న అంచం పుచ్చుకున్నాడు లేకపోతే ఇంకొక ఇంకోటి ఏదో చేశాడు లేకపోతే స్థలం తీసుకున్నాడు ఇంకోటి ఏదో చేయకూడని చట్టవిరుద్ధమైన పని ఏదో లాభం పొంది దానివల్ల దానికోసం ఈ డెసిషన్ తీసుకున్నాడు అనేది స్పెసిఫిక్ క్రైమ్ దానికి ఒక ప్రొసీజర్ ఉన్నది ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ యాక్ట్ ఒకటి ఉన్నది దానికి ఇంత ప్రొసీజర్ ఉంది క్రిమినల్ కేసు లాడ్జ్ చేసి సాక్ష్య ఆధారాలు పెట్టి అది ప్రూవ్ చేసి వాడు జైలు పంపించగలిగితే పంపించండి ఇప్పుడు ఆవిడ జయలలిత గారి మీద ఇటువంటి కేసు పెట్టారు సరే జిల్లా కోర్టులో ప్రూవ్ అయిందన్నారు హైకోర్టులో ప్రూవ్ కాలేదన్నారు సుప్రీం కోర్టుకు వెళ్ళేప్పటికి రాత్రి ప్రాబ్లం వారు కాలం చేశారు అయిపోయింది అది నార్మల్ కోర్స్ అది ఎందుకంటే యాక్ట్ ప్రివెన్ ఆఫ్ రూల్ ఆఫ్ లా అంటే ఏంటంటే చట్ట ప్రకారం జరగాలి ఏం జరిగినా ఒక వ్యక్తిగతమైన మనుషుల ఇష్టాయిష్టాల మీద నిర్ణయాలు కాకూడదు నాకు ఈయన మొహం నచ్చలేదు కాబట్టి ఈయన గురి అయ్యండి అని నాకు లేదు ప్రజాస్వామ్యంలో ఇప్పుడు బిలీవ్ ఇన్ ఏ కాన్స్టిట్యూషన్ గవర్నెన్స్ ఈ మనిషి ఈ తప్పు చేశాడు ఈ చట్ట ప్రకారం ఈ తప్పు చేశాడు కాబట్టి దీనికి ఈయన శిక్షార్హుడు అని చెప్పి నిర్ణయం చాలా తప్పితే నాకు నచ్చలేదని ఆయన చేసిన పనులు కాబట్టి నేను అందిపోవాలి ఇది ప్రజాస్వామ్యం కాదు ఈ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ వీటన్నిట్లోకి వచ్చేసింది ఇందులో యూజ్ ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని జెన్యున్గా ప్రజాహితమైన విషయాలు చర్చించవలసిన విషయాలు ఉంటాయి 
కొన్నిట్లో పూర్తి రాజకీయమైనటువంటి డిస్కోర్స్ కొట్టకపోతే ఇప్పుడు పార్లమెంట్లో అంటే ఏమిటవుతుందంటే సేఫ్టీ వాల్స్ బ్లాస్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళని పోలింగ్ పార్టీ వారు పార్లమెంట్లో ఉన్న అసెంబ్లీ ఉన్నాను మాట్లాడినవ్వలేదు అనుకోండి మా నెంబర్ ఉంది మా నెంబర్ ఉంది స్పీకర్ గారు మా పార్టీ వాడు వాళ్ళకి టైం ఇవ్వడు మాట్లాడినప్పుడు స్టడీ చేస్తున్నాడు మైక్ ఆఫ్ చేస్తాడు నా ఆఫ్ చేస్తాడు ఏదో చేస్తాడు ఆయన ఎక్కడ పోయి చెప్పుకోరు కోర్టుకు పోయి చెప్పుకుంటే పొద్దున మీరు అంతా పేపర్ వాళ్ళు అంతా పోయి రాసుకుని పొద్దున పేపర్లో వేస్తారు కాబట్టి అక్కడ పోయి చెప్పుకున్నాం ఇది ఒక ఎంత అయ్యంటే డివియేషన్ ఫ్రమ్ ద డెమోక్రాటిక్ సిస్టమ్ సో ఏది కొట్టేయవచ్చు ఏది కొట్టేయకూడదు అనేది చాలా సురక్షితంగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి అది వినయ్ జడ్జీని అందుకని చెప్పింది వినయ్ జడ్జీని బట్టి ఉంటుందన్నా వారి వారి పరిపక్వతను బట్టి వారి అండర్స్టాండింగ్ వారి అభిప్రాయాలు కొన్ని ఉంటాయి వినయ్ జడ్జీ గారికి అలాగే సార్ రాష్ట్రాల వారీగా ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాకు ఒక సపరేట్ హైకోర్టు ఇచ్చేయండి అని అంటున్నారు ఉత్తప్పుడే ఒక హైకోర్టు ఒక సుప్రీంకోర్టు ఉంటేనే అధికారంలో ఉన్నవారు కానివ్వండి డబ్బులు ఉన్నవారు కానివ్వండి రాజకీయ నాయకులు కానివ్వండి బిజినెస్ వాళ్ళు కానివ్వండి చక్కగా వాళ్ళకు కావాల్సిన పనులు వాళ్ళకు కావాల్సిన జడ్జిమెంట్లు వాళ్ళు డబ్బు ఇచ్చి తీసుకుంటున్నారు అనేది అందరికీ తెలిసిన వాస్తవం మరి నాకు తెలియదు ఎందుకంటే పరిస్థితి ఏదో సమంజసంగా ఇది వద్దు దీని జోలికి పోతే మళ్ళీ అల్లరు ప్రశ్న అడిగారు కాబట్టి చెప్తున్నాను మాట్లాడితే మాట్లాడితే రిజైన్ చేయాలని చెప్పి కాల్ చేశారు ఎందుకు వచ్చిన కోల్ నాకు ఇది అంటే నాకు రిజైన్ చేయడానికి వాళ్ళు ఏం లేదా అంటే ఇది ఎవరు ఇప్పుడు ఈ దేశంలో ఎవరు పట్టించుకున్నారు అది బాధ్యత గల వాళ్ళు ఎవరైనా ముందుకు వచ్చి ఇట్లా అంటున్నారు మీరు చెప్తున్నారే కోర్టులు వాళ్ళకి కావాల్సిన జడ్జిమెంట్ తెచ్చుకుంటున్నారు అని చెప్పి మీరు అంటున్నారు Yes, you are right. There are a lot of people. Open secret, sir. Do you have any idea? No, open secret. I don't know. 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 అంటే అలా కోర్టు పెడితే సరే మీరు మీ మీరు ఒక భారతీయ పౌరుడిగా చెప్పండి ఇలా ఎవరికి జిల్లాల వారీగా వాళ్ళు హైకోర్టులు పెట్టుకుంటే ఇప్పుడు మాకు వాక్ స్వాతంత్రం ఉంది పత్రికా స్వాతంత్రం ఉంది అని మీరు కేకలు పెట్టిన ఇవన్నీ కాన్స్టిట్యూషన్ ద్వారా మనకు సంక్రమించిన కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రసాదించిందా రికగ్నైజ్ చేసిందా అనే చర్చ పక్కన పెట్టేస్తే పాత రోజుల్లో ఏడీఎం జబల్పూర్ కేసులో కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రసాదించిందని రాశారు నా దృష్టి నేను మొన్న ప్రవేశ మాటల్లో ఎవరు ప్రసాదించలేదండి కాన్స్టిట్యూషన్ ఓన్లీ రికగ్నైజ్ దట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ హ్యావ్ దీస్ ఫండమెంటల్ ఫ్రీడమ్స్ అని చెప్పి ఏదో మేము కొంతమందిని రాసాము బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దే ఆర్ ఆల్ డిపెండెంట్ అపాన్ కాన్స్టిట్యూషన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అదే కాన్స్ ఏ కాన్స్టిట్యూషన్ అయితే మీకు వాక్ స్వాతంత్రం ఉందని గుర్తించిందో అదే కాన్స్టిట్యూషన్ ఎవ్రీ షల్ బీ హైకోర్ట్ ఫర్ ఎవ్రీ స్టేట్ అని చెప్పి రాసింది కాబట్టి అది వాళ్ళు మనం చర్చ పెట్టడం అనవసరం అక్కడ లేదు కాన్స్టిట్యూషన్ మనం అసలేదు తెలుగు రాసుకుందాం అంటే ప్రయత్నం చేయండి అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ మార్చిన సందర్భాలు లేవంటారు మార్చండి కాన్స్టిట్యూషన్ మార్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయి లేదు అని అంటలా అది మార్చండి కాన్స్టిట్యూషన్ మార్చడం మీరు నేను చేయలేము పార్లమెంటు దానికి వాళ్ళు తంతు దానికి స్పెషల్ మెజారిటీ రాటిఫికేషన్ బై స్టేట్స్ ఇవంతా వాళ్ళు ఉన్నాయి సెక్షన్ త్రీ సెవెంటీ సెవెన్ ఎల్జీబీటీక్యూ రైట్స్ విషయంలో ఒకనొకప్పుడు ఇటువంటిది చేయడం తప్పు ఇలాంటి వాళ్ళకి ఎలాంటి రైట్స్ ఉండవు అని సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చి మళ్ళీ ఇన్నాళ్ళ తర్వాత దానికంటూ అమెండ్మెంట్ తీసుకురావడానికి గల కారణం ఏంటంటారు అంటే సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన ఇచ్చిన దాన్ని మళ్ళీ తన దారిని మార్చుకుంటుంది అని అంటే అంటే దాని అర్థం ఏమిటండి అర్థం ఏమన్నదండి వాళ్ళ అండర్స్టాండింగ్ మారింది అప్పుడు ఈ దేశానికి సోషలిజం అయ్యే సరణ్యం అని చెప్పి నమ్మి అందరూ సోషలిజం గురించి మాట్లాడారు మీరు పుట్టినారు అప్పటికి డెబ్బై ఆరు శతకంలో అరవై ఆరు శతకంలో అంటే కాలానుగుణంగా మార్పులు సమాజంలో మార్పులు ఎలా వస్తున్నాయి అలాగే ఈ చట్టాల విషయంలో కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంటే మీ ఇందాక మీకు చెప్పానే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు వరకు బహుభార్యత్వం నిషేధం కాదండి 
మరి అట్లా కానీ ఇవాళ అసలు అడల్టరీ అఫెన్స్ కాదన్నారు కానీ రెండో పెళ్లి చేసుకుంటే వాళ్ళకి అఫెన్స్ ఫస్ట్ వైఫ్ కంప్లైంట్ ఇస్తే జైలుకు పోతాడు రెండో పెళ్లి చేసుకున్నవాడు ఇల్లీగల్గా రిలేషన్ పెట్టుకుంటే ఓకే రెండో పెళ్లి చేసుకుంటే ఎందుకంటే దాని ఇంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి దొరికితే దొంగ దొరకపోతే అదొకటి రెండోది ఇంప్లికేట్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటే ఇంకొన్ని ఫర్దర్ రైట్స్ వస్తాయి ఫర్దర్ రైట్స్ వస్తాయి ఈ రిలీవ్ అండ్ రిలేషన్షిప్లో ఫర్దర్ రైట్స్ మెయింటెనెన్స్ క్లెయిమ్ చేయడాలు ఇట్లా గోడలు అంటే ఇండియాలో రాలేదు బాగా ఇతర దేశాల్లో వచ్చినాయి ఇంకా మనం నా దగ్గర ఏవో ఇన్సిడెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని ఉంటాయి సో బహుభార్యత్వం అనేది చట్టవిరుద్ధం కాదు అనేది నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వరకు ఈ దేశంలో ఉన్న అండర్స్టాండింగ్ ఫార్టీ ఫైవ్ తర్వాత నెమ్మది ప్రాసెస్ తేడా వచ్చింది ఇప్పుడు అట్లాగే ఈ త్రీ సెవెంటీ సెవెన్ యాక్టివిటీ ఇది తప్పు నేరం అని చెప్పి నెంబర్ ఒక నూట యాభై ఏళ్ళు అరే వాళ్ళ అది అంత పెద్ద పట్టించుకోవాల్సిన విషయం కాదు నేరంగా ఒకటి దాని అంటే జడ్జ్మెంట్ వారు ఏం రాశారని పూర్తిగా చదవలేదు ఐ డోంట్ నో వెదర్ యు ఆర్ ఎవేర్ ఆఫ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ బాబర్ వాజ్ ఎ హోమో సెక్షువల్ ఈ వాజ్ ఎ బై సెక్షువల్ యాక్చువల్ ఇట్ యూ నో దట్ రీడ్ బాబర్ నామా ఓకే సో అప్పట్లోనే ఉంది ఇప్పుడు రాలేదు వాళ్ళు టీవీ ఛానల్స్ పేపర్లు వచ్చేసిన తర్వాత ఇవన్నీ ప్రతి పేపర్ తప్పితే ఇవన్నీ సృష్టి అది నుంచి జరుగుతున్న విషయాలే బాబర్ వాజ్ అ బైసెక్షువల్ జస్ట్ రీడ్ బాబర్ నామా నా సొంతంగా నేను ఏదో కలగని చెప్పట్లేదు ఆయన రాసుకున్నాడు అవును కాబట్టి ఏదో కొత్తగా వచ్చిన ప్రమాదం ఏదో కాదు సరే మధ్యలో ఒక స్టేజ్లో బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు వాళ్ళకు ఉన్న బ్రిటిష్ మొరాలిటీ ప్రకారం ఇంక విక్టోరియన్ మొరాలిటీ ప్రకారం ఇది తప్పు అని చెప్పి సెటన్ చేసి మనకు కూడా పెట్టారు మనం కూడా ఇది బాగానే ఉన్నారు నచ్చిందో నచ్చలేదో ఒకటి ఏంటంటే అసలు ఎంతమంది దాని గురించి పట్టించుకున్నారు ఈ దేశంలో నాకు తెలిసి ఆ సెక్షన్ కింద ఇంతవరకు ఎవరిని ప్రాసిక్యూట్ చేయలే వీళ్ళు ఎందుకు పోయి కోర్టుకు పోయింది ఏకే చేశారో నాకు అర్థం కాలేదు ఆ సెక్షన్ కింద ఎవరిని ప్రాసిక్యూట్ చేసినట్టు నాకు తెలియదు మీకు ఎవరిని తెలిస్తే చెప్పండి నాకు తెలిసి ఎవరిని ప్రాసిక్యూట్ చేయలేదు నూట యాభై ఏళ్ళలో ఏది ఎవడే అంటే కొంచెం మామూలు మన ఇంట్లో భాషలో మాట్లాడుకోవాలంటే ఇది అదే ఎవడే పోడు ఎడుతున్నాడు అది ఎదురుతూ ఉండేది ఇదేదో కొత్తగా వచ్చిన విషయం ఇది ఎప్పటి నుంచో ఉన్న ప్రాబ్లమే హ్యూమన్ నేచర్లో రకరకాల అన్యూజువల్ థింగ్స్ ఉంటాయి అందరూ ఒక రకంగానే ఉంటారు కదా ఆలోచన కాదు ఇప్పుడు మీకు తీపిష్టం అవ్వచ్చు ఇంకొకటికి తీపిష్టం అవ్వచ్చు ఈ విషయంలో కూడా అంతే ఎవడో పడుకుంటుంది దానికి అయితే ఎక్కువ మంది చేసే పాటించని దాన్ని కొంతమంది పాటిస్తే మిగతా వాళ్ళు కొంచెం దాన్ని కొంచెం అవమానాస్పదంగా చిన్నచూపు చూస్తారు అదే జరిగింది అది దాని గురించి ఇంత పెద్ద డిబేట్ యాక్చువల్గా నా ఉద్దేశం దానికంటే ఇప్పుడు ఎజ్యూమింగ్ అది చాలా ముఖ్యమైన ఇష్యూ కన్స్ట్రక్షన్ ఇష్యూ అనుకుంటే కూడా అంతకంటే మొత్తం ఆ ప్రాబ్లమ్ ఎఫెక్ట్ అయ్యేవాళ్ళు ఈ దేశంలో నేను చదివినంత వరకు స్టాటిస్టికల్గా రెండు మిలియన్స్ అంత ఉన్నారు నూట ముప్పై కోట్లు జనం వాళ్ళు రెండు మిలియన్ మనుషుల ప్రాబ్లం ఉంది అంతకంటే పెద్ద నెంబరు ఎఫెక్ట్ అయ్యే ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఇష్యూస్ పెండింగ్గా ఉన్నాయి ఇవి అంత ప్రయారిటీ బేసిస్ మీద విని అదే రాత్రి రాత్రి ఎక్కువ సమస్యలు ఉన్నాయి మనకి ఉన్నాయి వాటికి అన్నిటికంటే వీటికి ప్రయారిటీ ఇచ్చి విని డిసైడ్ చేసినంత అంత అర్జెన్సీ నాకు ఏమి కనిపించలేదు అని సిస్టమ్ రాస్టరు మాస్టర్ ఆఫ్ ద రాస్టరు వారు ఏది డిసైడ్ చేయాలి ఏది వినాలి పూర్తిగా వారి ఇష్టం కాబట్టి ఇది ముందు విన్నాం అనుకున్నారు విన్నారు రిటైర్ అయ్యేంత వరకు మీరు కేసులు కోర్టులు చాలా చాలా బిజీగా నడిచిన లైఫ్ రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా బిజీగా ఉన్నాను ఏ విధంగా బిజీగా ఉన్నారు నాకు పుస్తకాలు వెళ్తున్నాను మ్యూజిక్ వింటాను ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడతాను కలెక్షన్ పిల్లలు గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ నాలుగు రోజుల దేశంలో నేను బయటకు తిరిగి వచ్చాను యువర్ ఎంజాయింగ్ యువర్ లైఫ్ అంటే సార్ ఏ చెడు విషయం చేస్తే సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు ఈ రోజు చెడు విషయం ఏదైనా చే జరిగినప్పుడు 
వీళ్ళు చెడు చేశారు అని చెప్పే మనుషులు తక్కువైపోయారు ఒక మంచి చేసినప్పుడు మాత్రం సామాన్య ప్రజలైతే మంచి చేశాడని అంటున్నారు కానీ ఒక రేంజ్ దాటిన తర్వాత లేదా వాళ్ళ వల్ల అవతల వాళ్ళకి ఎలాంటి నెగిటివిటీ వస్తుందో వాళ్ళ కుర్చీలకి ఏమన్నా ఇబ్బంది అవుతుందో అని వాళ్ళు ఒక రాయి వేస్తారేమో తప్ప మీరు ఏ విషయం మీద అయితే సుప్రీంకోర్టులో సుప్రీంకోర్టు చరిత్రలో ఎప్పుడూ లేనటువంటి ఒక సంఘటన మీరు మీడియా ముందుకు తీసుకొచ్చారో ఆ విషయంలో కొలీజియం వ్యవస్థ మీద మీకు ఉన్నటువంటి అభిప్రాయం అలాగే ఉంది అని మార్చుకున్నాను కానీ ఒక అంటే ఆ విషయంలో మీరు ఏ విషయంలో అయితే దాన్ని ఖండించారో ఆ విషయానికి వచ్చేటప్పటికి ఇలా జరిగిందే ఇందులో నేను అచీవ్ చేయలేకపోయాను అనే బాధ ఉందా మీకు బాధ నాకేమి ఉండదు ఇప్పుడు సృష్టికి నేను నియామకుండి కాదు నా డ్యూటీ అనుకున్నది నేను చేశాను దాని ఫలితంతో నాకేం సంబంధం లేదు అది తర్వాత ఏం జరుగుతుంది నాకు తెలియదు నా అభిప్రాయం నేను చెప్పాను నా అభిప్రాయం ఓపెన్ వాళ్ళు ఉన్నారు తప్పని వాళ్ళు ఉన్నారు ప్రజలందరి సపోర్ట్ ఉంది సార్ మీకు ప్రతి ఒక్కండి ప్రజలు అందరూ అంటే మనకి ఒకటి నూట నూట ముప్పై కోట్ల ప్రజల అభిప్రాయం మీరు కలెక్ట్ చేశారా అందులో అందులో నేను పక్కకు తీసేది ఎగ్జామ్స్ తీసేది రాజకీయ నాయకులు కానివ్వండి మీ తోటి మీ కలీగ్స్ కానివ్వండి వీళ్ళు ఎగ్జామ్స్ చేస్తే కామన్ మెన్ ఏ అభిప్రాయానికైనా సమర్థన ఖండన రెండు ఉంటాయి ప్రతిదానికి ఉంటాయి ఎంత ఎక్కువ శాతం ఉన్నది అది తీసుకోవాలి మనకు తెలియదు అది యాక్చువల్గా అయితే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన విషయాలు రైట్ అయినా సమర్థించిన వాళ్ళు కన్సిడరబుల్ నెంబర్ ఉన్నారు ఈక్వల్గా కన్సిడరబుల్ నెంబరు ఈయన తల దుర్మార్గం చేశాడు అని చెప్పిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వారి అభిప్రాయం వారిది నా అభిప్రాయం నేను చెప్పాను వారి అభిప్రాయం వారిది ఆ రెస్పెక్ట్ మన ఎవరు అడిగితే చెప్పాను ఇప్పుడు దేర్ లిబర్టీ ఐ హ్యావ్ టేకన్ ఐ వోత్ టు ప్రొటెక్ట్ దేర్ లిబర్టీస్ నేనేం కామెంట్ చేయను మీ అభిప్రాయం నేను తప్ప అనుకోండి నేను నేనేం చేయగలను దానికి నేను తప్ప అనుకోలేదు నేను చెప్పాను నేను చేసిన తప్ప మీరు అనుకుంటే అనుకోండి నేను ఉన్నప్పటానికి నేను చట్టవిరుద్ధమైన పనులు ఏం చేయలేదు నన్ను ప్రాసిక్యూట్ చేయ దగ్గర నా అభిప్రాయం చెప్పడం ప్రాసిక్యూషన్ ప్రాసిక్యూట్ చేయ దగ్గర విషయం కాదు అది ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ సుప్రీంకోర్టు డీజీలు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పట్ట పట్టుకోవడం ఎక్కడ రాసింది అదే ఉంటే సాంప్రదాయం మరి సాంప్రదాయం ఇవన్నీ సాంప్రదాయాలే అడల్టరీ అఫెన్స్ అనేది సాంప్రదాయం అక్కడ అక్కడ సాంప్రదాయాలు ఏది సృష్టి జరుగుతుంది చందోబందోబస్తులన్నీ తెచ్చేసి అక్కడ సాంప్రదాయాలు పాటు అక్కర్లా ఇక్కడ బాధలు అవ్వాలనే లాజిక్ నాకు అర్థం అది దాన్ని నేను నేను యాక్సెప్ట్ చేయను అక్కడ జడ్జెస్ కేసులు ఇచ్చే విషయంలో కూడా వాళ్ళకి ఇష్టమైన జడ్జీలకి ఇంపార్టెంట్ కేసులు ఇవ్వడం వాళ్ళకి ఇష్టం తక్కువ కేసులు వీళ్ళకి ఇవ్వడం అనే అటువంటి తక్కువ ఎక్కువ భావనలు ఆ రేంజ్ వాళ్ళకు కూడా ఉంటుందా అనేది మనుషులు కదా ఇందులో ఎవడూ పూర్ణ పురుషులు కాదు మహాత్ములు విరాగులు కాదు రాగద్వేషాలు ఉన్న మనుషులు అయితే కొంచెం కంట్రోల్ కొంత డిసిప్లిన్ కొంత ట్రైనింగ్ ఉంటుంది ఎవడెవడు వేస్తాయి వరకు కంట్రోల్ చేసుకోగలరు రాగద్వేషాలు అనేది ఇండివిజువల్ అసెస్మెంట్ అది అబ్సల్యూట్ సైన్స్ ఎవరు ఉండరు ఉంటే ఇదో ఫేమస్ స్టేట్మెంట్ విమర్శ అని అనుకుంటాను చెప్తాడు వైల్ ద సైన్స్ ఆర్ బిజీ ఇన్ ఇంట్రాస్పెక్షన్ బర్డీ సినర్స్ రన్ దిస్ వరల్డ్ అంటాడు ఆయన చాలా డెప్త్ ఉన్న విషయం చాలా డెప్త్ ఉన్న విషయం అంటే కదా ఇప్పుడు అబ్సల్యూట్ సైంట్ అనుకో ఒక రాజకీయాలు దొరికిపోవడం సుప్రీంకోర్టు జడ్జి ఉద్యోగానికి రాడు ఆయన ఏదో ఎక్కడో మాట వేసుకుని కూర్చొని టీవీ ఛానల్కి ఇంటర్వ్యూలు కూడా ఇవ్వడు ఎవడు రాను మనసు ఉండేవాడు ఆయన ప్రపంచంలో ఎక్కడ కనిపించాడు ఎవరికి ఓపెన్ ఆయన జరిగి ఎవడన్నా పోతే ఏమన్నా ఎవరన్నా అడిగితే చెప్పేవాడు చెప్తే ఎక్కడ టీవీ ఛానల్ ఉపన్యాసం వచ్చాడు టీవీ లేవనుకోండి దేశంలో ఎక్కడ బయటికి రాలేదు ఉపన్యాసాలు ఇవ్వలేదు ఆయన అబ్సల్యూట్ సైన్స్ మిగతా వాళ్ళు జడ్జీలు రాజకీయవేత్తలు ఇంకొకరు ఇంకొకరు ఉపన్యాసాలు ఇచ్చేవాళ్ళు వేరియింగ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ రిఫైన్మెంట్ ఇది అబ్సల్యూట్ సైన్స్ కాదు ఎవరు మొన్న హరికృష్ణ గారు పోయినప్పుడు పేపర్లో మెయిన్ ఫుడ్ వచ్చింది మీరు కూడా ఆయన కాడ మోసింది నిజంగా అంటే ఆయనతో మీకు అనుబంధం ఏమిటో తెలుసు నాకు పర్సనల్గా చాలా క్లోజ్ అమ్మాయి ఎందుకంటే లక్ష్మి అంటే ఆయన భార్య నాకు బంధువు కజిన్ 
మా నాన్నగారును హరికృష్ణ మామగారు చాలా దగ్గర స్నేహితులు బంధుత్వం కొంచెం దూర బంధుత్వం కానీ చాలా దగ్గర స్నేహితులు ఎందుకంటే ఎవరు ఒక రూమ్లో ఉండి కలిసి చదువుకున్నారు ఇతను నెమ్మకూరులో పెరిగాడు చిన్నప్పటి నుంచి మా ఊరు నుంచి నాలుగు కిలోమీటర్లు నేను రెగ్యులర్గా నెమ్మకూరు రావడం పోవడం బికాస్ ఆ బంధుత్వం మూలం నేను రావడం అంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు లేదంటే చాలా ప్రేమగా ఉండేవాడు అతను అది అందుకంటే వేరే ప్రత్యేకతను కాదు చాలా పర్సనల్గా చాలా ప్రేమ ఉండేవాడు అతను రామారావు గారితో మీకు మంచి రామారావు గారితో నాకున్న అటాచ్మెంట్ అసోసియేషన్కి కారు కూడా అతను ఆయన వల్ల నేను రామారావు గారికి క్లోజ్ అయ్యాను అంటే కొన్ని సంవత్సరాలు అంటే రామారావు గారు తోటి అంత మంచి సాన్నిహిత్యం ఉండి ఒకనొక టైంలో ఆయనకి మీరు సపోర్ట్ చేయలేదు అని అన్న వాదనకి మీరే ఉంటారు చేయలేదు నేను ఆధార్ని మనీ బిల్ అని కొంతమంది అంటే ఇక్కడ నేను ఎవరైతే ప్రవేశపెట్టారో ఆ పేర్లని చెప్పినా కూడా మన వాళ్ళకి అర్థం కాదు సింపుల్గానే అడుగుదాం అనుకుంటున్నా అదే ఆధార్ని మనీ బిల్ అని కొంతమంది అలాగే దాన్ని ఫైనాన్స్ బిల్ అని కొంతమంది అంటున్నారు మీ ఉద్దేశ ప్రకారం ఎందుకంటే మీరు కూడా అక్కడ వర్క్ చేసి వచ్చిన వారు కాబట్టి మీ ఉద్దేశ ప్రకారం అది ఎలా ఉంటే మంచిదని అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఇవన్నీ సుప్రీం కోర్టులో ఆర్గ్యూ చేశారు సుప్రీం కోర్టు ఒపీనియన్ ఇచ్చిన తర్వాత నా అభిప్రాయానికి ఏమిటి వాల్యూ ఉంది సార్ డెఫినెట్గా ఉంది సార్ ఎందుకంటే జస్టిస్ చలమేశ్వరి గారు అంటే ఒక నీతి నిజాయితీ ఉందని ప్రజల్లో మంచి పేరు ఉంది సార్ మీకు డెఫినెట్గా ఉంది సో అందుకని సుప్రీం కోర్టు ఒక్కటి ఒక మాట వదిలినంత మాత్రాన ఇప్పుడు ఒక సాంప్రదాయాన్ని కానీ అది రుద్దు లేదు తీసుకొచ్చి నా వ్యక్తిగతమైన అభిప్రాయం అంటే ఎస్ ఉద్యోగంలో లేను కాబట్టి వ్యక్తిగతంగా దేశ పౌరుడిగా నా అభిప్రాయం అంటే అది మనీ బిల్లు అనే అభిప్రాయంతో నేను ఏకీభవించలేను మనీ బిల్స్ అనేవి నా అండర్స్టాండింగ్ ప్రకారం వాటి పర్పస్ వాటి కాంటూర్స్ డిఫరెంట్ ఇది మనీ బిల్గా చలామణి చేయడం అనేది నేను నా వ్యక్తిగతంగా నేను దాన్ని మన సెంట్రల్లో కానీ స్టేట్లో కానీ కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు తీసుకున్న నిర్ణయాల వల్ల ప్రజలు చాలా రకాలైన ఇబ్బందులు పడుతున్నప్పుడు అది ఎటువంటి రకాలైన ఇబ్బందులు కానివ్వండి ఆ విషయంలో సుప్రీంకోర్టు కలగ చేసుకుని ఇది తప్పు అని చెప్పే అధికారం సుప్రీంకోర్టు ఉన్నప్పుడు ఇబ్బంది ప్రజలు ఇబ్బంది పడడం అనేది సుప్రీంకోర్టుకి ఎంతవరకు కన్సర్న్ అనేది ఒక వేరే విషయం రాజకీయ నాయకులు తీసుకున్న నిర్ణయాలు అన్నిటి మీద మనం అపిలేట్ అథారిటీ కాదు సుప్రీంకోర్టు చట్టాలు రాజ్యాంగబద్ధంగా చేశారా లేదా అనేది సుప్రీం కోర్టు డిసైడ్ చేయవచ్చు ఆ చట్టాల ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ ది యాక్ట్స్ అది ఆర్ దే కన్సిస్టెంట్ విత్ ది స్కీమ్ ఆఫ్ ది యాక్ట్ చట్టబద్ధమైనంగా అమలు చేయబడుతున్నాయా చట్ట వ్యతిరేకంగా అమలు చేయబడుతున్నాయా అవి కోర్టు పరిధిలో ఉంటాయి ఏదో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు వీళ్ళు ఏదో పలానా ప్రభుత్వం వారు పలానా మంత్రి గారు అదే ప్రధానమంత్రి గారు ఎవరో ఒకరు ప్రభు పదవిలో ఉన్నవారు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఇది ప్రజలకు మంచిది కాదు అనేది కోర్టుకు సంబంధం లేదు ప్రజలకు మంచిది కాదు మన ఊళ్ళు నిర్ణయించడానికి ప్రజలు నిర్ణయించుకోవాలి మర్చిపోతే నెక్స్ట్ ఎలక్షన్లో ఓటు వేయరు మీరు కాదన్నారు వాళ్ళు మళ్ళీ ఇవాళకే ఓటేశారు అప్పుడు ఏమిటవుతుంది మన గౌరవం అది నిర్ణయించిన వాళ్ళకి ఆ ఏరియాలో పోకూడదు ఏది రైట్ కాదు ది విజ్డమ్ ఆఫ్ ది లెజిస్లేచర్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈజ్ నాట్ అవర్ కన్సర్న్ యాక్షన్స్ ఆర్ దే కన్సిస్టెంట్ విత్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ ది లా ఈజ్ విత్ ఇన్ ది జ్యూరిస్టిక్షన్ ఆఫ్ ది కోర్ట్స్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరో ఎంటి ఎందుకంటే ఉన్న వాళ్ళ గురించి మాట్లాడడం సమంజసం కాదు ఎంటి రావు ఉన్నారండి వారు రెండు రూపాయలకి కిలో ఉపయోగిస్తాం అని ఒక స్కీమ్ పెట్టారు అబ్బాయి ఇది మైనార్ట్ కిన్స్ తీరు ప్రకారం తప్పు లేకపోతే యాడమ్స్ తీరు ప్రకారం తప్పు కాబట్టి ఇది తప్పు మేము ఒప్పుకోకూడదు మీరు ఎవరు నిర్ణయించడానికి ఆయన నేను ఇస్తానని చెప్పి జనం దగ్గరికి వెళ్ళి ఓట్లు ఎంచుకున్నాడు ఇస్తున్నాడు మీకు అది తప్పని అభిప్రాయం ఉంటే మీరు పోయి జనం దగ్గరికి వెళ్ళి కంటెస్ట్ చేసి ఓట్లు ఎంచుకుని ఇది తప్పండి రెండు రూపాయలు కిలో ఉపయోగిస్తే ఆర్థిక వ్యవస్థ నష్టపడుతుంది ఇది దేశం పాడైపోతుంది లాంగ్ టర్మ్ ఎఫెక్ట్స్ బ్యాడ్గా ఉంటాయి కాబట్టి ఇటువంటి చేయకూడదు అని ప్రజలను కన్విన్స్ అయ్యి మీరు ఓట్లు ఎంచుకోండి ఓట్లు ఎంచుకుని అప్పుడు తీస్తేయండి తప్పులేదు అంతేగాని ఆయన ఎవరో చెప్పాడు మనాడు కేంద్ర చెప్పాడు కాబట్టి తప్పు కాబట్టి అది నేను చదువుకున్నాను కాబట్టి ఈయన ఎవరు రెండు రూపాయలు పిల్లలు ఇది దిస్ ఈజ్ యువర్ క్వశ్చన్ ఇన్ ది విజడమ్ ఆఫ్ దట్ మ్యాన్ ఇప్పుడు అదే ఈ రెండు రూపాయల కిలో బియ్యం ఇటువంటి స్కీమ్స్ 
అమాత్రసేను ఈ చాలా వెల్ఫేర్ స్టేట్లో చాలా అవసరమైన విషయాలు ఇవన్నీ ఏం చెప్పి రాశాడు ఆయన అభిప్రాయాలు ఇవన్నీ అభిప్రాయాల మీద కోర్టులు రియాక్ట్ అవ్వకూడదు క్లాసికల్ సెన్స్లో ఎందుకంటే ప్రజలకు సంబంధించిన విషయం ప్రజలు మాకు ఇది కావాలి ఇటువంటి వాడు కావాలి మాకు ఫ్రీగా రెండు రూపాయలకే బియ్యం ఇచ్చేవాడు కావాలి లేదు రేపు పొద్దున్న మాకు రోజు ఫ్రీగా సాగా సప్లై చేసేవాడు ముఖ్యమంత్రిగా కావాలని అడుగుతారండి మనం చేస్తాం మాకు అది కావాలి చేస్తున్నారు బట్ విజడమ్ జోలికి మనం పోకూడదు ఇప్పుడు ఇందులో ఏదన్నా చట్ట వ్యతిరేకమైన రాజ్యాంగ విరుద్ధమైన విషయం మీరు ఎవరన్నా నాకు అగేనిస్ట్గా మాట్లాడితే మేము అందరినీ జైల్లో పెట్టిస్తాను అని ఎవరో మంత్రి గారు ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రధానమంత్రి గారు అన్నారు అది రాజ్యాంగ వ్యతిరేకం దాని కోర్టు ఇంటర్ఫీర్ అవ్వచ్చు పాలసీ మ్యాటర్స్ వాళ్ళు ఇష్టం వాళ్ళు ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి ఓట్లేయించుకుంటున్నారు ప్రజలను ఒప్పుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఈ నాయకుడు ఏం చెప్పినట్టు అయితే మా మంచి జరుగుతుంది అని చెప్పి ఓట్లేస్తున్నారు దానివల్ల నష్టం వచ్చింది అనుకోండి ప్రజలు అనుభవిస్తారు మంచి దాని కష్ట సుఖాలు సో మంచి వచ్చినా వాళ్ళే సుఖపడతారు చెడు వచ్చినా వాళ్ళే నష్టపడతారు ఇప్పుడు జడ్జీలకి ఏమిటవుతుంది వీళ్ళ జీతాలు వాళ్ళకి వస్తాయి వీళ్ళ బళ్ళ బంగ్లా కారు అని వీళ్ళకి ఉంటాయి ఏ పాలసీ ఉన్నా ఎస్పెషల్లీ జడ్జెస్కి ప్రొటెక్షన్ ఏంటంటే ద శాలరీస్ అండ్ పర్పుజిట్స్ ఆఫ్ ది జడ్జెస్ ఆర్ చార్జ్ ఆన్ ద కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ దేశం అంతా దివాళ్ళ తీసేసేస్తే తప్పితే వీళ్ళ జీతం అవ్వడానికి వీల్లేదు కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ అనేది లేకుండా పోతే అప్పుడు జీతం రాదు మిగతా అన్నిటికంటే ఏది జడ్జెస్ శాలరీస్ పర్పోజిట్స్ దే ఆర్ నాట్ సబ్జెక్ట్ టు ఓటింగ్ ఓకే మీ టెన్ ఎందుకంటే దానికి కారణం ఏమిటంటే ఇవి అట్లా లేకపోతే వీళ్ళు నిష్పాక్షికంగా రిసైడ్ చేయలేరు ప్రభుత్వం మీద ఆధారపడి పథకాలు చూస్తుంది ఏమో గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీ చేస్తే నెక్స్ట్ మంత్ జీతం రాదేమో ఇది ఊరికి జోక్ కాదండి జరిగింది హిస్టరీలో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ రోజుల్లో కోర్టు ఉండేది కలెక్టర్లో ఏదో జడ్జ్మెంట్ గవర్నమెంట్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఏజెన్సీ ఇచ్చారు అందులో ఇస్తే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కూర్చొని జడ్జీలు జీతం ఆపేమన్నారు ఇటువంటి ప్రమాదాలు జరుగుతాయని చెప్పి కాన్స్టిట్యూషన్లో స్పెసిఫిక్గా ప్రొటెక్షన్ పెట్టారు జడ్జెస్ సర్వీస్ కండిషన్స్ కాన్ బీ ఆల్టర్డ్ వన్స్ దేర్ అపాయింటెడ్ ప్లస్ వాళ్ళ జా జీత పత్రాలు దే ఆర్ చార్జ్ అన్ ద కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఓటింగ్ పట్టకూడదు ముందు వాళ్ళు జీత చేసిన తర్వాత ఏదో కొన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉంటాయి ఐటమ్స్ విచ్ ఆర్ చార్జ్ అన్ ద కన్సాలిడేటెడ్ అంటే ఇవి ఓటింగ్ కెళ్ళవు ఇప్పుడు బడ్జెట్లో ఇవి ముందు ఖచ్చితంగా పే చేయాల్సిందే కోర్టు డిక్రీ ఇచ్చింది అదే పలానా ఆయన ఆయన ల్యాండ్ తీసుకున్నారు దాని క్యాంపన్సేషన్ ఏదో పది కోట్లు ఇవ్వాలి సరే పదో ఇవ్వాలా ఐదు ఇవ్వాలా కోర్టు పేరు సుప్రీం కోర్టు దాకా వెళ్ళారు ఫైనల్గా సుప్రీం కోర్టు పది కోట్లు డిసైడ్ చేసింది దట్ ఈస్ చార్జ్ ఆన్ ద కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆ తర్వాత అబ్బాయి ఈ సంవత్సరం అనండి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇస్తాను నాకు ఈ సంవత్సరం రెండు రూపాయలు కిలో ఇవ్వడం మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఈ పది కోట్లు తర్వాత ఇస్తానని అని లేదు అది ఫస్ట్ కోర్టు డిక్రీ అది ముందు ఆర్డర్ చేయాలి అని కాన్స్టిట్యూషన్లో రాస్తున్నారు దర్ ఆర్ సైడ్ ఐటమ్స్ వచ్చే ఛార్జ్ ఆన్ ద కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ అట్లా జడ్జ్ చేసుకున్నది ఆ ప్రొటెక్షన్ ఉంది కాబట్టి మనం మనం ఓట్ల మీద ఆధారపడి బతకట్ల జడ్జీలు అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఎలక్షన్ కంటెస్ట్ చేయట్లేదు ప్రజలు అది కావాలనుకుంటే అనుకోండి దానికి కష్ట ఒక్కటే ఏంటంటే ఈ నిర్ణయం రాజ్యాంగ వ్యతిరేకమా అనేది క్వశ్చన్ ఇది మంచిది కాదు తప్పు నాకు నచ్చలేదు లేకపోతే సింపుల్ చెప్తాను ప్రజలందరూ తెలుగులోనే మాట్లాడాలి అన్నారనుకోండి గవర్నమెంట్ ద్వారా తెలుగు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజలందరూ లేదా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజలందరూ తెలుగు మాట్లాడాలి తెలుగులోనే రాయాలి ఇంగ్లీష్లో ఉపరాలు రాయకూడదు ఇంగ్లీష్లో రిప్రజెంటేషన్ రాయకూడదు అని అనుకున్నాను చట్టబద్ధంగా వాళ్ళు దానికి యాక్ట్ పాస్ చేసుకుంటే చట్టబద్ధంగా వాళ్ళ పరిధిలో ఉంది అదే నేను సుప్రీం కోర్టు జడ్జీలో ఉండే మాకు తెలుగు రాదు మేము గుజరాత్ నుంచి బీహార్ నుంచి వచ్చి మీరు అడిగి చేస్తే ఎట్లాదు అని అంటే లేదు చట్టబద్ధంగా అసెంబ్లీకి ఆ పవర్ ఉన్నది ఏదో ఈ విషయం ఇట్లా జరగాలి అనేది వాళ్ళు ఇప్పుడన్నా ప్రజలకు నచ్చలేదు అనుకోండి అదే మేము ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడతాం అనుకోండి నెక్స్ట్ ఎలక్షన్లో ఓటే పోకండి ఈ ప్రభుత్వానికి నెక్స్ట్ వచ్చే ప్రభుత్వం రిపీల్ చేస్తుంది ఆ యాక్ట్ సో ప్రజల్లోనే మార్పు రావాలి ప్రజల్లో రివల్యూషన్ వచ్చినప్పుడు అంటే అంతే కదమ్మా ప్రజాభిప్రాయమే కదా అయితే కొన్ని మౌలికమైన రూల్స్ అవి ప్రజాభిప్రాయాన్ని టెంపరీ అభిప్రాయాన్ని గురించి బట్టి మారవు బేసిక్గా డెమోక్రసీ అంటే ప్రజాభిప్రాయాన్ని గౌరవించి వాళ్ళకు అనుగుణమైనటువంటి చట్టాలు చేయడం వాళ్ళ మంచి చెడు చూసుకోవడం అయితే కొన్ని ఫండమెంటల్ రూల్స్ ఉన్నాయి అవి టెంపరీగా ప్రజా 
ప్రజాభిప్రాయాన్ని బట్టి అన్ని మారకూడదు కొన్ని కొన్ని నిశ్చలమైనటువంటి సూత్రాలు ఉంటాయి ఎవరిని సరైన ఆరోపణ సాక్ష్యాధారాలు లేకుండా శిక్షించకూడదు అనేది వన్ ఆఫ్ ది ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ వర్క్ సరే మీరు చెప్పిన పాయింట్ వంద మంది అది కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రిన్సిపల్ కాదు అది అది జ్యుడీషియల్ ఇవాల్వ్డ్ డాక్టర్ ఒక మనిషిని శిక్షించాలి అంటే ముందు ఒక చట్టం చేయాలి ఇప్పుడు నా ముందు మీరు కూర్చొని మాట్లాడడం చట్ట విరుద్ధం కాదు మిమ్మల్ని నేను జైలు పంపించలేను కేసు పెట్టలేను మిమ్మల్ని ఒకవేళ అడుగు ఏదైనా ఉంటే రేపు పొద్దున్న లా చేయించి ఆడపిల్లలు మగపిల్లలు సుప్రీం కోర్టు జడ్జీల ముందు కూర్చోకూడదు లా పాస్ ఆ లా చెల్లుతుందా ఈజ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ వైలేట్ అవుతుందా లేదంటే వేరే ప్రశ్న ముందు ఫస్ట్ అటువంటి లా ఒకటి ఉండాలి ఆడపిల్లలు పోయి సుప్రీం కోర్టు జడ్జీల ముందు కూర్చోకూడదు నుంచొని మాట్లాడాలి అని ఉంటే అటువంటి చట్టం ఉంటే ఆ చట్టం రాజ్యాంగ బద్ధమేనని చెప్పి నిర్ణయించబడితే ఆ తర్వాత మీరు వచ్చి కూర్చుని అనుకుంటే కంప్లైంట్ ఇస్తే ఈ అమ్మాయి వచ్చిన ముందు కూర్చుంది ఈ అమ్మాయిని జైలు పెట్టండి అని పెడతా అప్పుడు కూడా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి నిజంగా వెళ్ళిందా కూర్చుందా లేదా ఇవన్నీ ఎస్టాబ్లిష్ కావాలి ఇది రూల్ ఆఫ్ లా అంటే ఇప్పటివరకు ఐపీసీ సెక్షన్స్ అన్ని కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇచ్చినవే మనకంటూ మనం సొంతంగా తయారు చేసుకున్నవి ఏమీ లేదు వాళ్ళు ఇచ్చిన ఐపీసీ సెక్షన్స్ ఏ అని అంటున్నారు అంటే మనలో అలాంటి సెక్షన్స్ తయారు చేసుకునే సత్తా ఉన్నవాడు లేక లేకపోతే అంత దాని దాని తర్వాత అవసరం పడలేదంటారా మార్చలేదు అది ఫ్యాక్ట్ అవసరం లేకపోవచ్చు మనం శక్తి సాయంత్రం సంపాదించుకున్నాం కానీ ఇవన్నీ మనకు తెలియదేమో ఇప్పుడు ఒకటి ఏంటంటే వాడు అందరూ వచ్చినంత మాత్రం చేద్దాం వాడు చేసినవన్నీ తప్పు అని అనాల్సిన అవసరం లేదు అందులో చాలా వాడు చేసిన వాటిలో మంచిగా ఉంటాయి ఇప్పుడు దొంగతనం చేయడం నేరం అని రాసారనుకోండి లేదా సాయంత్రం వచ్చింది కాబట్టి సొంతం చేయడం నేరం కాదని రాసేది రాసుకోండి మంచిది దానికి ఉంది అది కాదు అని నమ్మినంత కాదు చట్టం అట్ట దాన్ని మార్చాల్సిన అవసరం లేదు ఊరికే ఎడం చేది పురుషే పడతాను నీ పేరు చేసి మళ్ళీ నా పేరు రాసుకుంటే అంటే రాసుకోండి లేదా మన వాళ్ళు ఊరి పేర్లు రోడ్డు పేర్లు మారుస్తూ ఉంటారు కదా అట్టాగే ఇది కూడా మార్చుకుంటూ ఉంటే మార్చుకోండి అందుకంటే దానిలో పర్పస్ ఏమి లేదు అంటే పాశ్చాత్య దేశాల ప్రభావం మన ప్రజల లీగల్ సిస్టమ్ ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఇన్హెరిటెడ్ ఫ్రమ్ ది వెస్ట్రన్ ఫిలాసఫీ భారతదేశంలో ఇదే ప్రజాస్వామ్యం ఈ రకమైన ప్రజాస్వామ్యం ఓట్లు వేసుకోవడం ఎక్కడ ఉంది సరే డ్రెస్సులు ఎలా మనం యాప్ చేసుకుంటున్నాము భారతదేశంలో ఈక్వాలిటీ అనే కాన్సెప్ట్ ఎప్పటి నుంచి ఉందండి అంటే హయ్యెస్ట్ లెవెల్ ఫిలసాఫికల్గా ఏదో ఆదిశంకరాచార్యులు చెప్తాడు అది బ్రహ్మ వివాహం జగత్ చరం చిన్నమాత్ర విస్తారితం ఇవంతా ఫిలాసఫీ బట్ ఆచరణలో అది ఎప్పుడు ఉంది అంచెలంచెలుగా లేయర్స్ మీద లేయర్స్ ఏర్పడిపోయిన సొసైటీ ఇది ఈక్వాలిటీ ఎక్కడుంది ఇక్కడ కాన్స్టిట్యూషన్ వచ్చే వరకు కొందరి ఊళ్ళో ప్రవేశం లేదు కొందరు కొందరికి ఇంట్లోకి ప్రవేశం లేదు కొందరు బావిలో నీళ్ళు తోడుకోవడానికి లేదు రకరకాలైనటువంటి పొరలు పొరలు పొరలుగా ఏర్పడిన సమాజం ఇది ఈక్వాలిటీ అనేది ఈ సమాజంలో ఒరిజినల్గా ఎంతసేపు చెప్తే డబ్బే ఏదో శంకరాచార్యులు చెప్పాడు శంకరాచార్యులు చెప్పాడు మనం పాటించాము అది చండాలు వస్తూ సతుర్థు చూస్తూ గురు రచ్చేషాం మనీషాం మమ్మ అని ఆయన చెబితే మనం ఎంతమంది ఫాలో అయ్యాము అది కాబట్టి ఈక్వాలిటీ అనేది పొలిటికల్ డాక్టర్గా ఈ దేశంలో లేదు అవి వస్ట్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం మనం కాబట్టి పాశ్చాత్యుల తెచ్చిన ఇవన్నీ మనం ఎందుకు ఫాలో అవ్వాలంటే ఫాలో అవ్వాలి మంచి బాగుంటుంది అనుకుంటే మార్చుకున్నాం అనుకుంటున్నాం దాని తర్వాత వచ్చే పరిణామాలు ఎవరు బాధ్యుడు న్యాయ వ్యవస్థలో పారదర్శకత ఎంతవరకు ఉందని అనుకుంటున్నారు సార్ పారదర్శకత లేకపోలేదు ఒకటి ఏంటంటే వ్యవస్థ అనేప్పటికీ అందులో చాలా అంశాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు జడ్జ్మెంట్లు నిర్ణయం చేయటం నేను ఏ డెసిషన్ తీసుకున్నా దానికి రీజన్స్ ఇవ్వాలి ప్రజెంట్ చూడకుండా ఒక లైన్ రాసేసి ఇప్పుడు దొంగ ఇప్పుడు మంచివాడు అని రాయలేను నేను పత్వ అది అది చేయడం లేదు ఉన్న ఒకటి దొంగ అని చెప్పి జైలు పెట్టకదాని నేను జడ్జిమెంట్ రాదు దాని కారణం ఈ కారణం చేత ఈ సాక్షి చేత నేను నమ్ముకున్నాను ఇప్పుడు దొంగ అని చెప్పి అని చెప్పి రాయాలి అది పారదర్శకత ఉంటే అదే కదా కారణాలు చెప్పడమే కదా ఇప్పుడు మీరు సెక్రటేరియట్కి కోర్టుకి తేడా ఏమిటి 
పలానా ల్యాండ్ పలానా వాడికి అసైన్ చేసామని గవర్నమెంట్ జీవో ఇచ్చిందండి అందులో పెద్దగా కారణాలు ఇవ్వరు గవర్నమెంట్ ఇస్ ప్లీజ్ టు అసైన్ సో అండ్ సో అని చెప్పేసి సర్కారు వారికి దయ కలిగింది ఇచ్చేసి ఆ దయ ఎందుకు కలిగింది ఇప్పుడు బెదవాడు కాబట్టి కలిగిందా లేకపోతే ఇప్పుడు ఇల్లు లేదు కాబట్టి కలిగిందా లేకపోతే ఎవరో ఎమ్మెల్యే గారు మంత్రి గారు బంధువు కాబట్టి దయ కలిగిందా ఇవన్నీ కారణాలు అట్లా కోర్టులో రాయ రాయకూడదు అంటే రాసే మహానుభావులు ఉంటే వారికి నమస్కారం మనం ఏం చేయలేము ఉన్నారు రాసేవాళ్ళు తక్కువ మంది ఉన్నారు ఇంకా మన అదృష్టవశాత్తు అంత దాకా రాలేదు పరిస్థితి అక్కడెక్కడ ఏదో జరుగుతూ ఉంటే జరిగినప్పుడు ఏదో నాలాంటి అప్రశస్తమైన మనుషులు మాట్లాడుతూ ఉంటారు గొడవలవుతూ ఉంటాయి మీరు అడ్వకేట్ అయినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు అంటే తర్వాత మీరు సుప్రీంకోర్టులో జడ్జి అయిన తర్వాత నుంచి జస్టిస్ అయిన తర్వాత అంతవరకు టోటల్గా చూస్తే అప్పుడున్న మోరల్ వాల్యూస్ ఇప్పుడు ఉన్నాయంటారా ప్రపంచంలో ఉంటారా మన దేశంలోనే మన దేశంలో ఉంటారా దేశంలో అప్పుడున్న వాల్యూస్ లేవు నాకు తెలిసి నేను డెబ్బై ఆరులో ప్రొఫెషన్కి వచ్చాను ఆ రోజుల్లో ఎలక్షన్ అయితే అప్పటికీ ఏదో లిమిట్స్ ఉండేవి ఖర్చు మీద అప్పుడు ఏదో పదిహేను వేలు ఇరవై వేలు ఏదో ఉండేది ఇప్పుడు ఏదో పది లక్షలు అయినట్టు ఉంది పదిహేను వేలు ఇరవై వేలు ఉన్న రోజుల్లో యాభై వేల లక్ష రూపాయలతో ఎలక్షన్ గెలిచేవారు జనాలు గెలిచిన కేసులు నాకు తెలుసు అది కూడా ఎక్కువే లిమిట్ లీగల్ లిమిట్ కంటే ఎక్కువే బట్ ఏదో అయిపోయింది ఏదో ఇవాళ రేపు నేను కనడం నేను ఇదే రుజువు ఉందంటే నా దగ్గర ఏం లేదు అది మీకే తెలియాలి ఎమ్మెల్యే అవ్వాలంటే పది కోట్లు పదిహేను కోట్లు ఖర్చు అవుతుందని విన్నాను ఏమండి అయిపోతుందా అవుతుంది కాబట్టి అలాగే ఉంది సమాజం మార్పులు వచ్చినాయి ఇది మంచి చూడా అంటే మీరు ఒక ఒకసారి మాట్లాడిన స్పీచ్లో ప్రజాస్వామ్యం నిలబడాలి అంటే కనుక న్యాయ వ్యవస్థ గట్టిగా ఉండాలి అది పటిష్టంగా ఉంటేనే నిలబడగలుగుతుంది ఈరోజు న్యాయ వ్యవస్థలో అది కరప్షన్ అనండి లేదంటే లంచగొండితనం అనండి బంధుప్రీతం అండి స్టార్టింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు చూసుకుంటే కనుక దాని పాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ దాటిపోయే ఉందని అనుకోవచ్చు అంటారా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ దాటిందని నేను ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ దాటితే మనందరం ఇంట కూర్చొని మాట్లాడుకోలేము ఇంకా చాలా ఘోరంగా ఉంటుంది పరిస్థితి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ దాటిందని నేను అనుకున్నాను ఇంకా అందాక రాలే కొన్ని ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి ఎక్కడ ఎక్కడ లేకపోలేదు బట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఏదో మా పాత చీఫ్ జస్టిస్ గారు ఒక ఆయన ఇప్పుడు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉందని చెప్పాడు సరే దానికి కొంచెం ఇన్ఫ్లేషన్ యాడ్ చేసుకుంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వేసుకుందాం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ దాకా రాలేదమ్మా ఇంకా అంటే సార్ ఇదే ఇదే నేను అదే ఇటు డాక్టర్లో కానివ్వండి ఇంజనీర్లో కానీ అడ్వకేట్స్లో కానీ జడ్జెస్లో కానీ జ్యుడిషియరీలో ఎక్కడ తీసుకున్నా లేదా పోలీస్ వ్యవస్థలో తీసుకున్నా ప్రజలకి సేవ చేసే రంగాల్లో ఉన్నవాళ్ళు సొంత లాభం కొంత మానుకొని ప్రజల కోసం ప్రజల అవసరాల కోసం వారి మంచి కోసం ఆలోచించలేకపోతే ఆలోచించకపోతే ఎలా అసలు దేశం ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది చెప్పండి దేశం ఎక్కడే ఉంటుంది దేశం ఎక్కడికి వెళ్తుంది దేశం ఎక్కడికి వెళ్ళదు పని ప్రజలు అయిపోతారు చెప్పండి కామన్ మెన్ అంటే ఇబ్బందులు ఉంటాయి అయితే ఒకటి ఏంటంటే మీరు న్యాయ వ్యవస్థలో ఇప్పుడున్న వ్యవస్థలో డైరెక్ట్గా న్యాయ వ్యవస్థ వల్ల ఎఫెక్ట్ అయ్యే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు మీ దేశంలో ఒక వంద మందిలో వంద వంద కేసులు అంటే వంద మెంబర్స్ తీసుకుంటే ఒక పది మంది అలా ఉండొచ్చు ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఉంటారు ఇప్పుడు దేశ రాబో నూట ముప్పై కోట్లు సుమారుగా అదో మూడు కోట్ల కేసులు పెండింగ్గా ఉన్నాయని చెప్పి స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్ని కోట్లు దేశంలో ఉన్న అన్ని కోట్లు కలిపి సుమారుగా రెండున్నర మూడు మూడు కోట్ల కేసులు పెండింగ్గా ఉన్నాయి అనుకుంటున్న కేసులు రెండున్నర మూడు మధ్యలో అదో ఉంది ఫిగర్ ఒక కేసులో యావరేజెస్ ఒక కేసులో వంద మంది పార్టీలు ఉండొచ్చు ఒక కేసులో ఇద్దరే ఉండొచ్చు యావరేజెస్ ఒక ఐదుగురు ఉంటారు ప్రతి కేసులో పార్టీలో అని అనుకుంటే మూడు కోట్లు ఇంటూ ఐదు పదిహేను కోట్ల మంది దానికి ఏదో కొంచెం మాజిన ఫెర్రర్ వేసుకుని ఇంకొక ఐదు కోట్లు కలుపుకుంటే ఒక ఇరవై కోట్ల మంది అంటే వన్ సిక్స్త్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ పాపులేషన్ డైరెక్ట్లీ కన్సర్న్ విత్ ది ఎఫిషియన్సీ ప్యూరిటీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది హండ్రెడ్ ప్లస్ పీపుల్కి అసలు దీని గురించి ఏ సంబంధం లేదు డైరెక్ట్గా ఇండైరెక్ట్గా ఉంటుంది ఇండైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది వాళ్ళ డైరెక్ట్గా ఎఫెక్ట్ అవ్వరు కాబట్టి అసలు వాళ్ళు పట్టించుకోరు ఇవాళ ఏమిటనేది 
వాళ్ళ పని ఏంటో వాళ్ళ తింటే చూసి మాకేం సంబంధం లేని విషయం ఇప్పుడు అదే గవర్నమెంట్ అనేప్పటికి వాళ్ళకి తెలుసు ప్రతి ప్రతి వాళ్ళకి రేపు పొద్దున ఇది గవర్నమెంట్ వస్తే నాకు ఏదో మంచి జరుగుతుంది మంచి జరగదు కదా ఈ వస్తే నాకు ఫ్రీగా బయ్యి వస్తాను అంటున్నాడు లేకపోతే ఆయన వస్తే ఫ్రీగా బైజీని చేస్తాను అంటున్నాడు ఈయన థింక్ ఏదో ఏదో ఎటువంటి ఏవో లెక్కలు ఉంటాయి దాన్ని ఆలోచిస్తారు చలవేశ్వరు జడ్జ్ అయితేనో లేకపోతే మీరు జడ్జ్ అయితేనో వాడికి ఏమిటి మీరు వాడికి ఇచ్చేది ఏం లేదు నేను వాడికి ఇచ్చేది డైరెక్ట్ ఏం లేదు నా దగ్గరికి ఏదైనా కేసు వస్తే నా శక్తి కొద్దీ డిసైడ్ చేస్తాను నా కేసే లేదనుకో మీరైతే ఏమిటి నేనైతే ఏమిటి ఎవడైతే వాడికి ఏమిటి కాబట్టి వాడు ఈ సింపుల్ ఇండిఫరెంట్ టు దిస్ అట్లాగే ప్రజలు కూడా దేశం ఏమైపోతుంది అనేది చాలా పెద్ద మాట అయితే ఏంటంటే ఇది లేకపోతే ప్రమాదాలు ఎక్కువ జరుగుతాయి ఇప్పుడు ఏదో ఇది ఉన్నది కాబట్టి ఇంకో కొంత భయం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏమైనా అరెస్ట్ చేస్తే ఎర్లీయెస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మ్యాజిస్ట్రేట్ ముందు ప్రొడ్యూస్ చేయండి లేటెస్ట్ ఇరవై నాలుగు గంటలు అని చెప్పి కాన్స్టిట్యూషన్ మ్యాండేట్ రేపు పొద్దున్న తీసాం అనుకోండి చాలా ప్రాబ్లం పోలీసు వారికి ఎవరికన్నా మా మా కోపం వస్తుంది మనం ఏం చేయకలేదు మీరు కట్టుకుని చేరో ఆయన నచ్చలేదు అనుకోండి తీసుకెళ్లి లోపల వేస్తాడు మ్యాజిస్ట్రేట్ ముందు పెట్టడు వారం రోజులు జైల్లో ఉంచుతాడు కరెక్ట్ అది జైల్లో పెట్టు ఊరిని జైల్లో పెట్టేసి కూడా పర్లేదు కొడతాడు తిరతాడు కొడతాడు మనకు తెలియదు దాని కోసమే మ్యాజిస్ట్రేట్ ముందు ప్రొడ్యూస్ ఏమన్నా రిక్వెస్ట్ అయిపోద్దు అండి వాళ్ళ కస్టడీలో అని అంటే పోలీసు వాళ్ళు అంత దుర్మార్గులు రాక్షసులు అని కాదు నాకు అటువంటి అవకాశం ఉంది ఏది దౌర్జన్యం చేసే అవకాశం కాబట్టి ముందు మ్యాజిస్ట్రేట్ ముందు పెట్టేసాం అనుకోండి రికార్డ్ అయిపోతుంది పలానా వాడిని జైల్లో పెట్టారు పలానా వాడిని జైల్లో పెట్టారు అని రికార్డ్ అవుతుంది ఆ తర్వాత పలానా వాడికో పలానా ఆవిడికో చిన్న గీత పడినా కూడా జవాబుదారీతనం కస్టడీలో ఉన్నాడు ఎవడు కస్టడీలో అసలు ఎవడు కస్టడీలో ఉన్నాడు మనకు తెలియదు అనుకోండి ఎవడు కొట్టాడు ఎటు తెలుస్తుంది ఎగ్జాక్ట్లీ అవును సార్ సో కాబట్టి న్యాయ వ్యవస్థ అనేది లేకపోతే ప్రజాస్వామ్యం అనేది లేదు ఉన్నటువంటి లోటుపోట్లతో కూడా ఇవాళకి ఎంతో కొంత భయం ఉంటుంది ఇప్పటికి తెలుగులోనే సంతకం చేస్తూ ఉంటారు ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఫైల్స్ అన్ని తెలుగులోనే చేస్తారు అంటే దాని తెలుగు మీద ఉన్న మమకారం ఏమిటి మీకు ఎందుకు పర్టికులర్ గా తెలుగే రాయాలని ఎప్పుడు ఎందుకు అనుకున్నారు అసలు సంతకం ఇది ఆనెస్ట్ గా చెప్పాలంటే బిలీఫ్ ఎన్టీ రామారావు గారితో మొదలైంది ఆయన అన్ని తెలుగు ఆయన ఫైల్స్ అన్ని తెలుగులో సంతకం పెట్టాడు చీఫ్ మినిస్టర్ అంత క్లోజ్ ఐడియా విచ్ లైట్ లైట్ కనీసం తెలుగులో సంతకం ఉన్న పట్టు నేను తెలుగు వాడిని ఏం చెప్పుకోవడం తెలుగులో సంతకం ఉన్న పట్టకపోతే ఎట్లాగండి నా స్టాంప్ నా ముద్ర అంటే ఏడు రకరకాల ముద్రలు రకరకాల ముద్రలు వేయచ్చు కనీసం సంతకం ఎందుకు పెట్టుకోడు అని నాకు అది నచ్చింది ఆయన అభిప్రాయం అది అక్కడ నేను పబ్లిక్ ఆఫీస్ హోల్డ్ చేయడం మొదలెట్టిన దగ్గర నుంచి జడ్జి అయిన తర్వాత అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఫైల్స్ జ్యుడిషియల్ ఫైల్స్ ఇంగ్లీష్లో జడ్జ్మెంట్ కింద సంతకం కూడా తెలుగులో చెయ్యొచ్చు దానికి ఏదో కొత్త ప్రొసీజర్ వ్యవహారం అంత ఉన్నది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఫైల్స్ అన్ని తెలుగులో నిలబడుతుంది అంటే తర్వాత రామారావు గారు హరికృష్ణ గారి తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారితో అంత సాన్నిహిత్యం లేదా సార్ వారితో ఉన్నంత సాన్నిహిత్యం లేదు నాకు ఓకే ఓకే తర్వాత సెక్షన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఏకి సంబంధించి అప్పట్లో అది దుర్వినియోగం అవుతుందని చెప్పి మీరే దాన్ని అంటే అంతవరకు ఇది దీన్ని తీసేసేయాలి లేదంటే దీనివల్ల నష్టం జరుగుతుందని మీకు ఏ ఏ టైం అనిపించింది యాక్చువల్లీ దీన్ని తీసేస్తేనే మంచిదని ఎందుకు అనుకున్నారు ఆ సెక్షన్ స్కోప్ చూస్తే ఇప్పుడు ఆ కేసు ఎలా స్టార్ట్ అయిందో మీకు తెలుసా పూర్తిగా తెలియదు సార్ టు బి ఫ్రాంక్ ఆయన బాల్ ఠాక్రే గారు పోయాడు మహారాష్ట్రలో మహారాష్ట్ర సిటీ బాంబే సిటీ ప్యారలైజ్ అయిపోయింది రెండు రోజులు మూడు రోజులు ఎవరో చిన్నపిల్లలు ఆడపిల్లలు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు వెబ్సైట్లో ఏది ఇంత కాలేజీ అని చెప్పి ఏదో వెబ్సైట్లో ఏదో పెట్టారు అంతే నేను ఆ బాల్ ఠాక్రేకి పరాహారమైనటువంటి ఫాలోయింగ్ ఉంది అక్కడ ఆయన గురించి ఏమనంటే బాంబే వేలాడిపోయే స్థితి ఒకప్పుడు అది దాంట్లో ఎవరు ఆయన భక్తులు విజృంభించి దాట్ ఈ కొంకలిద్దరిని అరెస్ట్ చేస్తారు ఉరేసేయండి అని చెప్పి ఏదో ఆ మోడల్లో ఎవరు మోడల్ చేస్తే కొంత ఎందుకైనా మంచిది అని పోలీసు ముందు తీసి ఉరేసిన అయిపోయిన జైలు పెట్టద్దామని జైలు పెట్టేశారు అయితే అప్పుడు ఎవరు పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ మూవ్ చేశారు శ్రేయా సింగల్ అనే ఆవిడ జూనియర్ అడ్వకేట్ సుప్రీంకోర్టులో 
మూవ్ చేసింది చాలా అన్యాయం అయింది ఏదో వాళ్ళు ఏదో ఆడపిల్లలు ఏదో పిల్లలు అభిప్రాయం ఏదో చెప్పుకున్నారు వాళ్ళే పబ్లిక్ మీటింగ్ పెట్టలేదు వాళ్ళిద్దరి మధ్య అభిప్రాయం ఇప్పుడు మన రూమ్ లో మనం ఏదో మాట్లాడుకున్నాం అండి ఇప్పుడు మనం ఏమి మాట్లాడుకున్నాం అండి వీటి మీద నన్ను పట్టుకుని ఊరేసేస్తానంటే ఎట్లా స్వేచ్ఛ మన ఇంట్లో కూడా మన ఇష్టం వచ్చింది మాట్లాడుకునే స్వేచ్ఛ లేకపోతే ఎట్లా ఇది కూడా అంతే ఇంటర్నెట్ మీద నేను మీకు కమ్యూనికేట్ చేశాను నా అభిప్రాయం తప్పకపోవచ్చు రైట్ అవ్వచ్చు అది వేరే సంగతి దానివల్ల ఇది ఎన్ని ఇంత రాద్ధాంతం చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇట్లా దుర్వినియోగం అవుతుంది ఇది కాబట్టి ఈ చట్టం చదువు అని ఈ సెక్షన్ చదవదు అని మొన్న ఎవరో ఫ్రెండ్ నన్ను విక్రయించాడు కూడా సెక్షన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఆ ఇంటర్నెట్లో నన్ను నానా తిట్లు తిరుగుతా నేను యాంటీ నేషనల్ అర్బన్ నర్సరీ రాశారులేండి రాశారు మొన్న ఎవరో ఫ్రెండ్ నువ్వే కదా కొట్టేసావు బాగా ఉందా నీకు అని చెప్పి నానా స్వాతంత్రం నాకు తెలుసు నేనేం బాధపడలేదు చెప్పుకుంటున్నాను సుప్రీంకోర్టు తీసుకున్న ఒక నిర్ణయం నిర్ణయం మీద ప్రజలు ఎవరూ కూడా విమర్శించే హక్కు లేదు అలా విమర్శిస్తే అరెస్ట్ చేస్తారు అనేది నేను అది దానికి నేను పూర్తిగా వ్యతిరేకంగా సుప్రీంకోర్టు నిర్ణయాలను విమర్శించకూడదు అనేది పూర్తిగా అప్రజాస్వామికమైనటువంటి అభిప్రాయం అది సుప్రీంకోర్టు వాళ్ళని వ్యక్తిగతంగా దూషించద్దు వీడు అథవా వీడు దుర్భాషలాడడం అది తప్పు ఓకే ఒక జడ్జిమెంట్ తప్పు అని చెప్పడం సహేతుకంగా ఆల్రెడీ ఈవెన్ మీ లాజిక్ ఫెలేషియస్ అయితే కూడా ఈ జడ్జిమెంట్ తప్పు అని నేను నమ్ముకున్నాను నా ఈ కారణాల చేత అని చెప్పడం అనే దాంట్లో నాకు ఎటువంటి అభ్యంతరము నాకు కనిపించలేదు నేను దాన్ని అది సుప్రీంకోర్టు అభిప్రాయాన్ని ఐ డోంట్ థింక్ ఏ జడ్జి కూడా మాట అంటాడని నేను అనుకోను ఏమాత్రం ఇంగిట ఉన్న వాళ్ళు కూడా మాట అంటారు అంటే ఒకనొకప్పుడు సుబ్రతారాయ్ అన్న అవన్నీ ఇదే ఇష్యూ మీద అరెస్ట్ చేశారు సుబ్రతారాయ్ విషయం ఆయన కోర్టు డైరెక్షన్ ఇచ్చింది నువ్వు ఇంత డబ్బు ఇన్ని రోజుల లోపుగా కట్టు కోర్టుకి అని చెప్పి ఎందుకంటే ప్రజల దగ్గర నుంచి డబ్బులు వసూలు చేశాడు డిపాజిట్లు వసూలు చేశాడు ఏదో దాని మీద కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి ఏదో జరిగింది ఫైనల్గా చేయడం ఏంటంటే ఈ డబ్బు కోర్టులో తొంభై రోజుల లోపు తొంభై ఆయన గుర్తున్నప్పుడు తొంభై రోజుల లోపుగా డిపాజిట్ చేయి అని చెప్పారు ఆయన డిపాజిట్ చేయలేదు ఓకే కోర్టు ధిక్కారం చేశావు అనే గ్రౌండ్ మీద అరెస్ట్ చేశారు అది కూడా ఎంతకాలం చేయొచ్చు అనే దాని మీద ఏదో తజర్భాజ్యం ఉన్నాయి అది పెండింగ్ కేసు అంత కొంచెం నేను మాట్లాడను బట్ జరిగింది అది ఆ కేసు అంటే అట్ ప్రెసెంట్ అయితే మాత్రం కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్టు అనేది అంటే హై సుప్రీం కోర్టును విమర్శిస్తే కనుక తను తీసుకుంటాం వేరు అమ్మా ఈ సుబ్రతోరాయ్ కేసు వేరు సుబ్రతోరాయ్ విమర్శించలేదు అతను కోర్టు కోర్టు పాస్ చేసిన ఆటను ఉల్లంఘించాడు ఆ నియమ నిబంధన అయితే ఉందా అండి ఇప్పుడు ఏమంటారు లా ప్రకారం ఇప్పుడు ఉందా సుప్రీంకోర్టు తీసుకున్న నిర్ణయం మీద ఎవరైనా సరే విమర్శిస్తే వాళ్ళు అరెస్ట్ చేసే అధికారం ఉందా ఈ రోజున విమర్శ అంటే సోలోంగ్ విమర్శ ఈజ్ అన్ అకాడమిక్ డిస్కషన్ నోబడి కెన్ బి అరెస్టెడ్ ఫర్ దట్ ఓకే మీరు వ్యక్తిగతంగా కోర్టుని కించపరిస్తే అది వేరే సంగతి జడ్జిమెంట్ నచ్చలేదండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాట్లాడుకోమని అడల్ట్రీ చేయబట్టి నచ్చలేదు మీకు అరేంజ్మెంట్ బాగాలేదు సంఘానికి మంచిది కాదు మీరు నమ్ముతున్నారు లేదు నాకు తెలియదు నమ్ముతున్నారు అనుకుంటుందా ప్రశ్న అడిగారు అది విమర్శ బట్ ఐఎమ్ సారీ టు సే దిస్ ఇంటర్నెట్లో చూశాను ఇంటర్నెట్లో చూశాను ఈ వ్యక్తిగతమైన స్వేచ్ఛతో వేరుతలు వేస్తుందంటే ఆయన ఎవరు ఒక ఆయన ఇంటర్నెట్లో కామెంట్ పోస్ట్ చేశాడు అంటే ఈ రెడ్డి గారు అమ్మ చెల్లెలు వీళ్ళు కూడా ఇట్లాగే ఉంటాయి ఇది ఇది దురాగతం ఎవరు ఎవరు అలా కావాలని అనుకుంటారు దురాగతం ఎగ్జాక్ట్లీ అటువంటిది అబ్జెక్షన్ ఇంటర్నెట్లో చూస్తాను రైట్ ఇది పూర్తి అంటే ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు నిందించి కక్ష తెచ్చుకోవడం నీచ లక్షణం అని చెప్పి శాస్త్రం మనం ఏం చేయలేకపోతే వాడు ఏదో నోటి వచ్చింది నాకు తిట్లు ఇది కూడా వాడు గెలిపించుకుంటాం మన ఇంట్లో కూర్చుని తిట్టు ఉంటే మన తృప్తి మనం ఏం చేయలేం కాబట్టి చాలా నీచమైన లక్షణం అది చట్టం ధర్మాన్ని తీసుకొస్తుంది అంటారా ధర్మాన్ని అందిస్తుంది అంటారా ఏమంటారు చట్టం ధర్మాన్ని అందిస్తుందా ఈ రోజున చట్టం వేరు ధర్మం వేరు అని మీ ఉద్దేశం అనేది అమ్మ అసలు ధర్మం అనేది చాలా నెబ్బులేసి పదార్థం అది ఏది ధర్మము అనేది కొంత నిర్ణయించండి అది ఎవరు నిర్ణయించు చట్టం అనేది మోరు ప్రిసైజ్ ఏదో యాక్ట్లు ఇట్లా రాశారు టైప్ చేసి ఉంటుంది ధర్మం అంటే ఏమిటి ఎక్కడ రాసింది చెప్పండి నాకు ఎక్కడెక్కడో వెతుక్కోవాలి 
ఇప్పుడు మన ఇండియన్ స్టాండర్డ్ బుక్స్లోనే ఇది చాలా ఇంప్రెసైజ్ ఎక్స్ప్రెషను ధర్మం అనేది అది బహుముఖాలుగా ఉంటుంది దాన్ని నిర్ణయించడానికి అందరి వల్ల అయ్యే పని రాదు కాదు ఇప్పుడు రాముడు వాడిని చర్చ నుంచి కొట్టడం ధర్మ అధర్మం అనే చర్చ ఇవ్వగలగా నడుస్తూనే ఉంది ఒక జస్టిస్ కానీ జడ్జి కానీ ఆయన సీట్లో కూర్చుని ఆయన ముందున్న పేపర్లు చూసి ఇది నిజం ఇది అబద్ధం ఇదే కరెక్టు నేను చెప్తోందే కరెక్టు అని నిర్ణయిస్తారు జనరల్గా పేపర్ని బట్టి నిర్ణయిస్తారు అయితే సాక్ష్యాన్ని బట్టి కరెక్ట్ సాక్ష్యాలే పేపర్లే మీకు ఆధారం కానీ చూసాను ఇప్పుడు మీరు వాళ్ళు మీరు పొడి చేరో లేదు నేను చూసానా రేపు పొద్దున్న ఎవడో కేసు పెడతాడండి మీ మీద గాంధీ గారిని ఎవడే చంపేసింది అని ఒకటి కేసు పెట్టాడండి సాక్ష్యం ఏమిటి రెండు రకాలు ఆయన ఈయన వచ్చేవారు మేము చూసానండి ఈవిడే కాల్ చేసినండి అని చెప్పి చెబుతారు సాక్ష్యం అయితే ఇది నిజం సాక్ష్యం అబద్ధం సాక్ష్యం అక్కడ ఏమిటి ఈవిడ ఎప్పుడు పుట్టింది గాంధీ గారు ఎప్పుడు గాంధీ గారు చచ్చిపోయినా అంటే ఇప్పుడు పుట్టలేదు కాబట్టి వీళ్ళిద్దరు తప్పుడు సాక్ష్యం చెబుతున్నారు అనేది నేను కనుకోవడానికి రావాలి ఆ జడ్జి గారు అసలు ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచించాలి కదా ఆలోచించాలండి మరి ఆలోచించకపోతే మా దౌర్భాగ్యం అటువంటి జడ్జీలు ఇంకా అంత దాకా రాలేదు గ్రౌండ్ గ్రౌండ్ లెవెల్ రియాలిటీస్ వేరుగా ఉంటాయి పేపర్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే అది వేరుగా ఉంటుంది అదే నేను మరి చెప్పేది సిస్టమ్ ఫంక్షన్స్ అండ్ పర్టికులర్ ప్రిన్సిపల్స్ సిస్టమ్ నిన్ను జడ్జీని సాక్ష్యం మీద నిర్ణయించమన్నారు లేదు జడ్జి గారికి వ్యక్తిగతంగా తెలుసు గాంధీ గారు మీరే చంపేశారని నాకు తెలుసు అనుకోండి నేను బోర్లో పోయి నుంచి సాక్ష్యం చెప్పాను నేను చూశానండి అబ్బే ఈవిడు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ తప్పు ఈవిడ నవ వందల ముప్పైలోనే పుట్టింది గాంధీ గారు చచ్చిపోయినట్టు ఈవిడ పదహారు ఏళ్ళు తొంభై పట్టు కాల్ చేసిందని నేను సాక్ష్యం చెప్పాలి పోయి అంతేగాని బెస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈజ్ నమ్మకం ఏదో పేపర్లో వచ్చింది కాబట్టి నిజం అయి ఉంటుందని అనుకునే ప్రొసీ మామూలు మనుషులు ఏమిటి ఇప్పుడు మధ్యకాలంలో గొడవ అయిన దేశం ఆరోగ్యం మరియు కేసు ఏమి మలుపులు తెలియదు తెలుసు నిజం ఏమిటో పరమాత్మ తెలియాలి కేసు నేను డీ చేయలేదు నాకు ఫుల్ డీటెయిల్స్ తెలియదు బట్ అందులో జరిగిన చిత్ర విచిత్రమైనటువంటి పరిణామాలన్నీ మనం చూసాం ఇప్పుడు పత్రికా స్వాతంత్రం ఎంత గొప్ప విషయమో అందులో అంత ప్రమాదం కూడా ఉండదు ఇప్పుడు మీరు రాసేస్తారు ఏం రాసేస్తారు ఏం రాస్తారు వెళ్తారు ఆ సంఘ అక్కడ ఎవడో అవును కూడా చేశారు మీరు ఇక్కడ పోతున్నారు మీరు లేకపోతే మీరే పోతారు ఇక్కడ అయింది మీరు బ్రేకింగ్ న్యూస్ అని చెప్పి మీరు పోతారు అక్కడ పది మంది ఉంటారు పలానా చాలా సరే ఇక్కడ పొడి చేశాడు మీకు నా లైఫ్లో జరిగింది చెప్తా సార్ ఒక రోజు ఇక్కడి నుంచి పెదవాడిపోతున్నాను నేను ఇక్కడే ఉన్నప్పుడు హైకోర్టు జడ్జిగా ఆ ఊళ్ళో సడన్గా ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోయింది అయిపోయింది ఎంతసేపు కారు కారులా నేను హైకోర్టు జడ్జిని గవర్నమెంట్ అఫీషియల్ కారులో ఉన్నాను అరగంట అయింది కావాలి లేదు సరే ఒక పొద్దు సీరియల్ అప్పుడు సీరియల్ కలిసి చూడండి ఒక రెండు మూడు సీరియల్ పీకాను ఇంకా మానే పదేళ్ళు సాటర్డే కోసం మానేస్తాను సో ఎంతసేపు కాలకపోతే ఏమిటి అవుతుందో కనుక్కుందని క్యూరియాసిటీకి కార్లో నుంచి ముందుకు వెళ్ళా జరిగింది ఏమిటంటే ఒక పది పదిహేను గొర్రెలు చచ్చిపడి ఉన్నాయి రోడ్డు మీద అయ్యో ఆ గొర్రెల మంది ఏదో రోడ్డు దాటుతుంది ఈ లోపల లారీ వాడు బస్సు వాడు ఎవడు కొట్టేసి వెళ్ళిపోడు పది పదిహేను గొర్రెలు చచ్చిపోయినాయి రోడ్డు మీద పడి ఉన్నాయి దేవాలని పాపం వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళు వాడు అయ్యో మూని పెడుతున్నారు గోల గందరగోళం గోడబాడుకోండి దాంతో ట్రాఫిక్ అంతా జామ్ అయిపోయింది అటు ఇటు కదలట్లేదు ఇది ఏమిటి అయిపోయింది ఏమిటి ఏదో రకాలు అక్కడి నుంచి చిలవర పొలవరు ఏమైపోయిందంటే వాడు లారీ వాడు గుద్దేశాడని ఒకడు కాదు బస్సు వాడని ఒకడు ఈ లోపు ఇంకో మేధా మహామేధా వాడు ఎవడో నాకు తెలియదు అది నాకు ఎవరు తెలియదు లేదు లేదు ఎవడో హైకోర్టు చేసి కారు కొట్టేసి వెళ్ళిపోయింది అని చెప్పి వినట్ చెప్పుకోవడం నేను విన్నాను అంటే ఈ లోపు ఎవడో నా కారు చేయడం ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు అని ఎక్కడ దాని మీద రెడ్ లైట్ కనిపించింది కాబట్టి కోర్టులో కూర్చుని నేను దీన్ని బట్టి డిసైడ్ చేయండి మీరు వచ్చి చెప్పేసి కానీ అది ఇప్పుడు మీరు బయట చూసి అయింది అనుకుంటారు అక్కడ ఏదో నాకు ముందు ఏదో కాంక్రీట్ గా సాక్షి ఉండాలి ఆ సాక్ష్యం నమోదైన సాక్ష్యమే కాదా నేను నిర్ణయించు చెప్పాను ఇందాక మీరు గాంధీ గారిని మీరే కాల్సిస్తారని కేసు పెట్టాను అనుకోండి వీళ్ళిద్దరూ వచ్చి సాక్ష్యం చెప్పారు నేను చూసాను అని వీళ్ళిద్దరు నిజం చెప్తున్నారు అవద్దని చెప్తున్నారు నేను డిసైడ్ చేయాలంటే ఎట్ చేయాలా మీ ఏజ్ అంతా గాంధీ గారు ఎప్పుడు చచ్చిపోడు అప్పుడు మీరు పుట్టారా లేదా మీరు పుట్టుంటే మీకు ఎన్ని ఏళ్ళు తుపాకీ పట్టుకోవడం వస్తే తుపాకీ పట్టుకోవడం వస్తే మీరు ఆ ఊళ్ళో ఉన్నారా తుపాకీ పట్టుకోవడం వచ్చి ఉండొచ్చు మీరు బాగా ఉన్నారు గాంధీ గారు చచ్చిపోయినాడు గాంధీ గారు వెళ్ళి చచ్చిపోడు నిజంగా జడ్జి ప్లేస్లో ఉన్నవాళ్ళు ప్రతి కేసు మీద
అంత పట్టించుకోరు వాళ్ళ వాళ్ళ శక్తి ఇప్పుడు అందరి బుద్ధి పరిపక్వత ఒక రకంగా ఉండవు వాళ్ళ బుద్ధి వికాసాన్ని బట్టి ఎంతో కొంత ఆలోచిస్తారు మరి అంత దుర్మార్గంగా ఉండదు పొరపాట్లు దొరుకుతాయి ఒక్కోసారి అది ఆనెస్ట్ మిస్టేక్స్ అని చెప్పి కొన్ని అకృత్యాలు దొరుకుతాయి ఇతరత్ర కారణాలు అది వేరే సందాన్ని గురించి అసలు ఆలోచించకుండా అంత దుర్మార్గంగా వ్యవస్థ ఉండదు లేదు ఇవాళ వరకు లేదు పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ గొప్పదా న్యాయ వ్యవస్థ గొప్పదా అంటే ఎవరి పాత్ర వారి మీరు న్యాయ వ్యవస్థని పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ కంట్రోల్ చేస్తుందని ఒప్పుకుంటారా సంపూర్ణ రామాయణ సినిమా చూస్తారా చూడలేదు సార్ చూడలేదా అయ్యో మీరు చెప్పండి సార్ నేను అర్థం చేసుకుంటాను అందులో లాస్ట్ సీన్ తొందర రోజు రాత్రి ఉదయం తర్వాత ఇంటికి వచ్చేసి రావడం తమిళని ఇబ్బంది వాసిపోయి రావడం అంటాడు వచ్చిపోయావు సూర్య సూర్యాస్తమయ్యింది పోయి విశ్రాంతి తీసుకుని రేపు రా అంటాడు రావణాసులు వచ్చి కూర్చొని ఏడుతూ ఉంటాడు ఆయన కోఠాల్లో కూర్చొని ఖాళీ కుర్చీలు ఒకప్పుడు చచ్చిపోయాను తమ్ముళ్ళు కొడుకులు పంతులు అన్నారు ఏడుతూ ఉంటాడు ఆ స్థితిలో వాళ్ళంత ఘర్షణ మనుషులు ఏమిటి ఏం జరిగింది ఎందుకు జరిగింది ఓ పక్క నుంచి బుద్ధి ఆ సీతం దేవతి గొడవ అంత లేదు కదా అంటే ఇంకో పక్క నుంచి అహంకారం వచ్చి ముందు లేని బుద్ధి ఇప్పుడు ఎందుకు ఈ సంగతి అప్పుడే తెలిసిండి వెళ్ళి బుద్ధి చెప్పే మాటలు అనుకో ఇట్లా ఏదో ఒక ఘర్షణ ఘర్షణ జరుగుతూ ఉంటుంది ఎంతగా లాస్ట్లో అంటాడు లాస్ట్లో అహంకారం ఇంతమంది పోయిన తర్వాత ఎందుకు ఇది ఆలోచన ఇది అదో శరీరం కోసం రాముడు గొప్పవాడైక రాముడు కూడా గొప్పవాడే సృష్టిలో ఉన్న సద్గుణాలన్నీ రాముడు అయితే సృష్టిలో ఉన్న దుర్గుణాలన్నీ రావణాసులు ఉన్న అహంకారం చాలు నీకు తల వంచకు పది తలలతో ఎదిరించి నీకు ఉన్న అహంకారం అంటే ఎవడు గొప్పవాడు రాముడు గొప్పవాడా రావణాసుడు గొప్పవాడా న్యాయ వ్యవస్థ గొప్పదా పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ గొప్పదా ఎప్పుడు నిర్ణయించాలి అంటే న్యాయ పాత్ర వాళ్ళదే సృష్టిలో అవును న్యాయ వ్యవస్థని పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ అనేది కంట్రోల్ చేస్తోంది దాన్ని వాళ్ళని వీళ్ళు ఎదుర్కోలేకపోతున్నారు అనేది ఎదుర్కోలేకపోతున్నారు ఎదుర్కొంటున్నారు అనేది నాకు తెలియదు నన్ను ఎవరు కంట్రోల్ చేయలేదు నేను కంట్రోల్ చేయపడలేదు ఆ చెప్పు దాని గురించి మీకేం డౌట్ లేదు కదా మిగతా వాళ్ళు ఎవరెవరు ఎవరిని కంట్రోల్ చేస్తున్నారో నాకు తెలియదు మీరు ఎవరిని ఉంటే రాయండి పలానా వాళ్ళు పలానా వాళ్ళు కంట్రోల్ చేస్తున్నారు అని రాయండి జనరలైజ్ చేయొద్దు అట్లా ఉండదు సరే ఒక మాట ఏంటంటే నూట ముప్పై కోట్ల జనాభా ఉన్న దేశంలో ఇవాళ్ళకి పెద్ద మనుషులు మాధావులు దేశ క్షేమం కోరిన వాళ్ళు సత్పురుషులు సత్ స్త్రీలు అందరూ ఇంకా ఉంటారు లేకుండా పోరు సార్ అలాగే జడ్జెస్ చాలామంది రిటైర్ అయిన తర్వాత గవర్నర్గా వెళ్ళడం జరిగింది ఒకళ్ళిద్దరు ఒకళ్ళిద్దరు కొంతమంది అన్నాం పోనీ వెళ్ళడం జరిగింది కానీ మీరు మాత్రం ఎవరిని ఏమి అడగను ఎక్కడ ఇందులో జాయిన్ అవ్వను అని ఎందుకు అలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నారు అదే మిమ్మల్ని విన్నారా ఎందుకు రాజకీయాలు అంటే ఇష్టం లేక అంటే ప్రశ్నించే తత్వం ఉన్న మనిషి లేదు ఒకచోట చెడు జరుగుతూ ఉంటే ఇది ఇక్కడ చెడు జరుగుతోంది మంచి ఇలా చేస్తే ప్రజలకు మంచి జరుగుతుంది అని చెప్పే మనిషి మీ మౌనం చాలా వాటికి ప్రార్థిస్తుంది కదా అని మీరు అంటే ప్రశ్నించే వాళ్ళు సమాజానికి అవసరం కాదని ఉద్యోగం లేదు బాధ్యత లేదు అనుకోండి అంటే బాధ్యత లేదంటే ఉద్యోగపరమైనబుల్గా మాట్లాడడం మనకి కాదు ఇంకా సోచ్చిన ఉద్యోగంలో ఉంటాయి కొన్ని పదవులు ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని నియమాలు ఉంటాయి దాటుకోవడం ఇప్పుడు ఏమనుకుంటున్నారు ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏమనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఇరవై ఒక్క సంవత్సరం జడ్జి ఉద్యోగం చేశాను ఉద్యోగం పదవి బాధ్యత దీనిలో ఉండే కొన్ని కన్స్ట్రెంట్స్ ఉంటాయి ఇంకో ఉద్యోగం చేసి ఈ కన్స్ట్రెంట్స్ కంటిన్యూ చేసుకోదలుచుకోలేదు స్వేచ్ఛగా బతకాలని అనుకున్నాను నేనే ఉద్యోగం చేయనని చెప్పాను సినిమాలు చూస్తూ ఉంటారా సార్ 
అంటే సుప్రీం కోర్టు జస్టిస్ ముందుంటే ఇలాంటి సిల్లీ క్వశ్చన్ అడుగుతావా అని కామెంట్స్ పెడతారేమో కానీ మీరు కూడా ఫస్ట్ ఒక కామెంట్మెంట్ తర్వాతే కదా అంత గొప్ప ఇదయ్యారు తక్కువ మీ దగ్గర ఇట్లా చూడలేదు ఇప్పుడు ఉన్నోసారి కాలక్షేపానికి చూస్తాను అంటే థియేటర్కి వెళ్ళడం అసలు ఆల్మోస్ట్ పోయినట్టే ఎక్కువగా నేను చూస్తే సినిమాలు ఐప్యాడ్ మీద చూస్తా ఓకే లేకపోతే ఇప్పుడు మా గ్రాండ్ షెల్లో కూర్చొని వాళ్ళు ఇంట్లో టీవీలో పడుతుంటారు తెలుగు సినిమా లాస్ట్ చూసిన మూవీ ఏదండి మీరు నేను చూసిన ఆఖరు తెలుగు సినిమా చాలా ప్రమాదకరమైన ప్రశ్న ఆఖరి సినిమా మీరు దేనికి భయపడతారు జనరల్గా నేను దేనికి భయపడతారు సీరియస్లీ అవునా ఓకే మీరు ఇష్టపడే స్పోర్ట్ అండి మీరు రెండు రకాలుగా చెప్పండి పర్వాలేదు బ్యాడ్మింటన్ ఆడేవాడిని పాత రోజుల్లో అంటే చిన్న వయసులో ఉండగా వెయిట్ లిఫ్టింగ్ చేసేవాడిని ఏంటి మీ హైట్ కా సిక్స్ ఫీట్ అబౌ ఉన్నారు సార్ మీరు బాక్సింగ్ ప్రాక్టీస్ చేశాను ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి వాకింగ్ చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మీరు చెప్పిన అబద్ధాల్లో ఒక అబద్ధం ఎవరికి ఎవరికి చెప్పిన ఓహో మీలో మార్చుకోలేని అలవాటు ఇప్పటి వరకు ప్రతిసారి అనుకుంటారు అలవాటు మార్చుకోవాలని కానీ అలవాటు మార్చుకోలేరు అదేమిటి కొంచెం మౌఖ్యంగా ఉండాలని అనుకుంటాను కానీ అది కుదరట్లేదు ముక్కు సూటిగా అవతలాడు ముక్కు బదలైపోయి మాట్లాడడం అలవాటు అయిపోయింది అది మార్చుకుందాం అనుకుంటున్నాను కుదరట్లేదు సార్ అంటే అంటే ఉన్న విషయం యాజ్ ఏ పర్సన్గా ఒక కామన్ మెన్గా అడుగుతున్నాను రిటైర్ అయిపోయారు ప్రశాంతంగా ఉందాం అనుకుంటున్నారు ఇది దీనికి ఏది నేను ఇలా ఎందుకు అలా ఎందుకు అని నేను అడగడం లేదు కానీ ప్రస్తుతం ఉన్న సమాజంలో ప్రస్తుతం ఉన్న సమాజంలో పరిస్థితుల్లో ఒక మంచి అడ్వకేటు లేదా ఒక మంచి చేతి వృత్తి గలవాళ్ళు కానీ లేదా ఒక మంచి సమాజాన్ని ఒక మంచి వ్యక్తిని మనం కనపడాలి మనం మనం చూడాలి అని అంటే ఎక్కడో వంద మందిలో ఒకళ్ళో ఇద్దరు అన్నట్టుగా అయిపోయింది చాలా మంది ఉంటారు మన దృష్టిలో ఉంటుంది అతను కూడా మంచి చేయడం అనేది మన దృష్టిని బట్టి ఉంటుంది ఒక నిజాయితీ ఉన్న కేసు నాకు ఇలా అన్యాయం జరిగిపోయింది సార్ మీరు కొంచెం నాకు ఒక మంచి అడ్వైజర్ లేకపోతే మీరు నాకు న్యాయం చేసి పెట్టండి అని మీ దగ్గరికి వస్తే మీరు చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు నా పరిధి అంటే ఇప్పుడు నేను పోయి ఏ కోర్టులో ఆర్మీ చేయడానికి లేదు వాళ్ళ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొహిబిట్ అండి నేను ఏ దేశంలో ఏ కోర్టులో నా పేరు అవ్వలేను చుట్టుపట్టు అలా కావాలంటే చెప్పగలను చెప్తారు నిజంగా అతల వాడు కష్టంలో ఉన్నాడు వాడి గౌడ దగ్గరికి పోలేని స్థితిలో ఉన్నాడు నేను చేయగలను అంటే తప్పకుండా చెప్తాను అంటే చాలామంది జడ్జెస్ అంటే సుప్రీం కోర్టు అనండి హైకోర్టు అనండి లేదా లోవర్ కోర్ట్స్ అనండి రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ కేసెస్ని డీల్ చేసి కొంతమంది అడ్వకేట్స్ పెట్టుకుని ఒక ఆఫీస్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు చాలామంది సో మీరు ఏమన్నా అలా ఆర్బిట్రేషన్ చేస్తారు నేను చేస్తాను చేస్తున్నాను ఆర్బిట్రేషన్లు కన్సల్ట్ ఇచ్చాను నేను చేస్తున్నాను జస్ట్ కేసెస్ మాత్రం వాదించడానికి లేదంటున్నారు కేసులు వాదించడానికి కానీ లేదంటే ఒక ఆర్బిట్రేషన్ ఆర్గ్యుమెంట్ కాదు ఇట్స్ అన్ ఎడ్యుకేషన్ నిన్నడ దాఖలు చేసిన పని కంటిన్యూ అయ్యింది బై ప్రైవేట్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ద పార్టీస్ ఆర్బిట్రేషన్ ఇస్ అన్ అగ్రీడ్ అది చేస్తా అది చేస్తాను ఒప్పుకున్నాను ఇప్పుడు అడిగారు చేస్తానని చెప్పాను అది ప్రాసెస్ నడుస్తాను జ్యుడిషియరీలో ఉన్నవాళ్ళు కానీ లేదంటే ఒక అడ్వకేట్స్ కానీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్స్ అనుకోండి అసలు వ్యక్తిగా ఉండాల్సిన లక్షణాలు అంటే ఎస్పెషల్లీ జడ్జి ప్లేస్లో జడ్జి స్థానంలో ఉన్న మనుషులకు ఉండాల్సిన లక్షణం ఏంటంటారు ఎవరికైనా ఉండవలసింది పబ్లిక్ ఆఫీసులో కమిట్మెంట్ నిబద్ధత ఆ నిబద్ధత అనేది ఆ ఉద్యోగాన్ని బట్టి ఏ రకమైన స్వరూపంలో ఉంటుందనేది వేరే విషయం ఎలా చెప్తున్నారంటే ఇలా చేయడం కామను 
ఇలాగే ఉన్నారు ఇలా దీని మన ఈ మార్పుని మనం ఇన్నోవేటబుల్ ఇది అని అన్నట్టుగా ఈ జడ్జెస్ కానీ లేదా కోర్టుల్లో కానీ ఇలా ఇలా ఉన్నారు ప్రజలు ఇలా ఉన్నారు ఇది ఇలా జరుగుతోంది అంటే ఉన్నదంటే ఇలాగే ఉంది ఏం చేద్దాం అని అంటున్నారే తప్ప మీరు లేదు ఇది తప్పు ఇంతకు ముందు ఇంతకు ముందు ఉన్న ఆ కసి ఆ పట్టుదల ఇప్పుడు తగ్గిందని అనుకోవచ్చా నిర్వర్తించలేకపోతే ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఎవరు రేపు ఎల్లుండో నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళు అడుగుతారు ఏం చేసాడయ్యా ఈయన ప్రాణ ఆఫీస్ లో కూర్చొని ఇటువంటి మంచి ప్రజాహితంగా వ్యవహారాలు నడుస్తుంటే ఈయన మాట్లాడకుండా ఊరుకున్నాడు ఈయన భాగస్వామి ఇందులో అని ఎవడో ఒకడు అంటారు ఇప్పుడు నేను పోయిన తర్వాత అన్న అనుకునే సమాధానం చెప్పలేను ఇప్పుడు తిట్టి అనుకోండి సరే సమాధానం చెప్పదాలు అనుకుంటే చెప్తాను చెప్పకపోతే కనీసం ఎందుకు తిరుగుతున్నారో నాకు తెలుస్తుంది నేను పోయిన తర్వాత తిరిగితే నాకు తెలియదు అందుకని చెప్పి నేను ఊరుకోండి సార్ ఆ రోజు చెప్పాను మీరు చేసిన నిజాయితీగా చేశారు ఆ విషయం ప్రజలు అందరికీ తెలుసు డౌట్ లేదు సార్ ఇందులో అలాగే మీ పేరు మీద అక్టోబర్ ఫోర్టీన్త్న జాస్తి చలమేశ్వర్ గారి డే అని యుఎస్ గవర్నమెంట్ గుర్తించి ఒక డే ఒక చిన్న టౌన్ ఎంతమంది భారతీయులకి ఆ డే ఉంది చెప్పండి సో వాళ్ళు గుర్తించి ఒక రోజు అనేది ఇవ్వడం అనేది ఇట్స్ నాట్ స్మాల్ థింగ్ అని మీ మీద ఉన్న ఒపీనియన్ ఏంటంటే చాలా నిజాయితీ గల మనిషి చాలా నిజాయితీ గల జడ్జి సుప్రీం కోర్టులో చాలా మంచి మనిషి అన్న పేరు మీరు సంపాదించుకున్నారు నిజంగా ఇలాంటి గొప్ప వ్యక్తిని ఒక మంచి మనిషిని కలిసినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది చాలా మంచి అవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చారు నిజంగా మీకు కృతజ్ఞతలు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్